నేను ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు నేను చరిత్ర చదవలేదు కేసీఆర్లో ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏమిటి ఒకటి అద్భుతంగా ఎత్తుగడలు వేస్తాడు ఆయన వ్యూహం ఎత్తుగడలు అని ఉంటాయి కానీ చాలామంది అంటారు ఉంటే ఈ ప్రగతి భవన్ లేకుంటే ఫామ్ అవ్వదు అదొక కలు అంటే నీ ఏంది ఇది దీన్ని మీరు మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసారు కదా మీరు ఎట్లా చెప్తారు దీనికి హరీష మాట్లాడి పంపించేవాడు అంతేగాని ఆయన కలవపోయేది ఆయన ఏదన్నా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో మాత్రమే ఎవరినైనా కలిసేవాడు అంతే ఎప్పుడైనా అది ఉంది లైఫ్ అంతా చాలా స్ట్రగుల్ గజిపీజి చాలా ముళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తం లైఫ్ వేసుకున్న తెల్లబడలు లైఫ్లో ఎప్పుడు సుఖపడేది లేదు కాకపోతే సుఖం అనే దానికి డెఫినేషన్ తెలియదు నాకు తెలంగాణలో ఉన్న ఎవరైతే భూస్వాములు ఉన్నారో వాళ్లే ఇక్కడ అజమాయి చేసిన వాళ్ళు వెట్టి చాకరి చేయించుకున్న వాళ్ళు అదే సామాజిక వర్గాల నుంచి మళ్ళీ ప్రజల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ గుట్టుతప్పుడు కాకుండా మనలాగిన బట్టలు వేసుకొని పోయి చంపొచ్చేటోళ్ళు ఎప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు తిరిగింది అట్లా మీరు మేము మేము అసలు కేసీఆర్ గారి గురించి ఊహించని ఊహించాలి కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నా మాకు ఎవరికి పరిచయం లేదు అప్పుడు అసలు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి భూమి మీద ఉన్నాడని కూడా తెలియదు ఆయనకు నేను తెలంగాణ అనకముందే ఓడిపోయానా మీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలే ఓ రాజ్యసభ ఇవ్వలే ఎమ్మె ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వలే 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 అయినా మీరు ఎందుకు ఇట్లా అంటే పోడుతున్నారా ఏందో అన్నట్లు ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నారా ఏం దేంట్లో ఉన్నారు నేను దేంట్లో లేను బట్ అన్నిటికీ సానుభూతి పరుణ్ణి అటు ఆర్ఎస్యు మీటింగ్స్ పోయేది వరవరరావుతో తిరిగేది రైతు కూలి సంఘం మీటింగ్స్ పోయేది ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని చంపుతున్నారు విప్లవం అంటున్నారు లాస్ట్ మీకు మిగిలేది మీరు ఎంతమంది వచ్చిండ్రు వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చిండ్రు ఈ ఈ మొత్తం పరిధి దాటుకొని ఎప్పుడు బయటకు వచ్చిన మీరు ఈ నక్సల్ ఐటు ఈ మొత్తం ఈ అంతా ఈ ఐడియాల నుంచి నేను అంతకుని రమణను హత్య చేసిన నేనే చంపించిన రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది కత్తి గొప్పదా కలం గొప్పదా అనే ప్రశ్న వేస్తే కనుక కొందరు అటు కొందరు ఇటు చెప్పవచ్చు ఆ కొందరిలో అది నిజము అని నిరూపించిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటారు ఈ రెండు గొప్పవి అని చెప్పి ఈ రెండింటి మీద వ్యాసరచన పోటీ పెడితే రెండింటిలో పసుపై తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమకారునిగా మేధావిగా చరిత్ర పరిశోధకునిగా చరిత్ర రచయితగా ఇన్ని రకాలుగా ఉన్న ఆ పర్సనాలిటీ తెలంగాణ జలవనరుల అభివృద్ధి చైర్మన్ ప్రకాష్ గారు ఆయన గురించి కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాలుగు మాటలు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్న మాటలు ఇవి ఆయన గురించి చాలా సందర్భాలలో తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించింది ఇవాళ ఉన్నత ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి చరిత్రకు సంబంధించిన అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్న ఒకటి రెండు ఒకరు ఇద్దరు పర్సనల్లో ఆయన ఒకరు కాబట్టి చరిత్ర తెలంగాణ తెలుగు సమాజము రాజకీయాలు ఈ ఇంతటి విస్తృత అవగాహన వెనక ఉన్న ఆయన నేపథ్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే నమస్తే బుచ్చన్న బాగున్నారు సార్ ఎట్లున్నారు బాగున్నారా ఫైన్ థ్యాంక్ యూ బాగా బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ నడుస్తుంది ఇంకా యా ఇప్పుడు ఫ్లాట్స్ వచ్చినాయి ఇంత కొద్దిగా నేను జలవనరుల అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ కాబట్టి కొంత మానిటరింగ్ చేయడం ఈ పనులు ఆ పనులు ఉంటున్నాయి మీడియాతో ఇంటరాక్ట్ కావడం ఇది వంద ఏళ్ళ నుంచి ఎన్నడూ చూడండి ఫ్లడ్స్ ఇవి వంద ఏళ్ళ వంద ఏళ్ళ నుంచి గోదావరిలో వంద ఏళ్ళ రికార్డ్ బ్రేక్ అయింది ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ హైయెస్ట్ ఉండేది అంతకంటే కూడా ఇప్పుడు గోదావరికి ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి అంటే అంటే దాదాపుగా ఒక మేడిగడ్డ నుంచే ఇరవై ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్స్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేల క్యూసెక్స్ అంటే మూడు వందల దాదాపు రెండు వందల యాభై టీఎంసీలకు పైన ఒక్క రోజు పోతున్నది మేడిగడ్డ నుంచే ఒక రోజు రెండు వందల యాభై టీఎంసీ ఒక్క మేడిగడ్డ నుంచే పోతున్నది మేడిగడ్డ కాకుండా మళ్ళీ మనకు కింద ఇంద్రావతి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొన్ని వాగులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితే తాలిపేరు ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చే వరద ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపు మూడు వందల టీఎంసీలు ఒకరోజు తెలంగాణ నుంచి పోతున్నది తెలంగాణ భూభాగం నుంచి ఇంకా కింది పోయిన కొద్ది శబరి ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత కెన్నర్స్ అని శబరి ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత దాదాపు మూడు వందల టీఎంసీలకు మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల యాభై టీఎంసీలు గోదావరి నదిలో సముద్రంలో కలుస్తున్నది గోదావరి నుంచి వంద ఏళ్ళలో హైయెస్ట్ వంద ఏళ్ళలో హైయెస్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు పోలవరం డిజైన్ చేసినప్పుడు ముప్పై ఆరు లక్షల క్యూసెక్సే పోద్దని అనుకున్నారు ఇప్పుడే ముప్పై ఆరు లక్షల క్యూసెక్స్ ఈ రాత్రికో రేపో క్రాస్ అవుతుంది బట్ యాభై లక్షల క్యూసెక్ల దాకా కూడా ఈ వరద పోయే అవకాశం ఉన్నది ఎందుకంటే గోదావరికి అన్ని క్యాచ్మెంట్ స్థలాల్లో విపరీతమైన వర్షం పడింది ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేదంటే మహారాష్ట్రలో పడితే మధ్యప్రదేశ్లో పడకపోయేది మధ్యప్రదేశ్లో పడితే ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సాలో పడక
భారీ వర్షాలు కురిసినాయి కాబట్టి ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంలాగా ఒకసారి ముంచుకొచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది మనం అంచనా వేసిన దానికంటే మెడిగడ్డ ఎనభై ఐదు గేట్స్ పెట్టాం మనం ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు గేట్సే కాదు బ్యారేజ్ పై నుంచి నీళ్ళు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది అబ్బా అందుకే మనం బ్యారేజ్ కట్టాం ఒకవేళ ప్రాజెక్టు కడితే తట్టుకోలేని పరిస్థితి బ్యారేజ్ కాబట్టి కడెం కెదిరైన పరిస్థితి అక్కడ కూడా ఎదురైంది కడెం మూడు లక్షలకు డిజైన్ చేస్తే ఐదు లక్షలకు తీసేసి వచ్చింది అది ఊహించలేని పరిస్థితి ఊహించలేదు ఎప్పుడు కూడా వంద ఏళ్ళలో ఎన్నో లేదు అది వంద ఏళ్ళలో కడెం కట్టింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మొదటి ఫ్లాట్స్గా కొట్టుకుపోయింది అది ఎందుకంటే అప్పుడు లక్ష యాభై వేల క్యూసెక్లే వస్తుంది అనుకున్నారు వరద ఎందుకంటే అక్కడ ఏ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఆ వాగుల మీద అంచనా వేయలేదు ఎప్పుడు ఎంత నీరు వచ్చిందో రికార్డు లేదు సో అక్కడ ఉన్న వాగుల సైజును బట్టి అన్ని వాగులు ఫుల్ వచ్చినా కూడా రోజుకో పది టీఎంసీలు వస్తాయి కదా లేకపోతే పన్నెండు టీఎంసీలు వస్తాయి కదా అని అనుకున్నారు కానీ పది పన్నెండు టీఎంసీలు కాదు అప్పుడు ఒకటేసారి ముప్పై టీఎంసీలు రోజు కడెంలోకి వెళ్ళి వచ్చింది వచ్చేసరికి అది తట్టుకోలేకపోయింది రిజర్వాయర్ గేట్లన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి తర్వాత మళ్ళీ తొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది గేట్లు పెట్టి మళ్ళీ మూడు లక్షల క్యూసెక్లకు డిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు ఐదు లక్షల క్యూసెక్లు వచ్చింది ఇది ఈ బరదని ఎట్లా అంచనా వేస్తారు మీరు అంటారు అంచనా వేయలేకపోయినట్టు ఎట్లా అంచనా ఎట్లా అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఇదివరకు పడ్డ వర్షపాతం ఎంత మాక్సిమం పడ్డ వర్షపాతం ఈ వంద సంవత్సరాలు రికార్డు కానీ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పాత రికార్డ్ సాధారణంగా హయ్యెస్ట్ ఎంత వచ్చింది అనేది చూస్తారన్నట్టు బట్ ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కావచ్చు క్లౌడ్ బర్స్ట్ కావచ్చు మనము చాలా అంచనాలకు మించి వరదలు వస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో కూడా ఒక్కరోజు దాదాపు తొంభై సెంటీమీటర్లు ఇట్లా వర్షం పడడం ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూసాం అవును సో ఇటువంటివన్నీ చాలా అంటే గ్లోబల్ వార్మింగే కారణం అనేది అనిపిస్తుంది అంటే ఏమైనా మీటర్ టైం అని ఉంటాయి వీటికి ప్రతి దగ్గర ఒక ఒక ఇప్పుడు ఒక క్యూసెక్ అంటే ఏంటంటే ఒక క్యూబిక్ ఫీట్ ఫర్ సెకండ్ అట్లా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎంత వాటర్ అక్కడ నుంచి పాస్ అవుతుందో దాన్ని అన్ని క్యూసెక్లు అంటారు అంటే పదకొండు వేల క్యూసెక్లు అంటే ఒక టీఎంసీ దాదాపు అట్లా ఇరవై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేల క్యూసెక్లు డివైడెడ్ బై పదకొండు వందల ఐదు వందల క్యూసెక్లతో డివైడ్ చేస్తే అన్ని టీఎంసీలు ఒక రోజులో పోతున్నాయని జల బీభత్సం ఇప్పుడు భద్రాచలం భవిష్యత్తు ఏమిటి ప్రతిసారి అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా మీరు దానికి ఉచ్చన్న మేము పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నాం పర్యావరణ నిపుణులు అయితే ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది వైబుల్ కాదు ఎందుకు అంటే ఈ ఫ్లడ్స్ను తట్టుకోలేదు మొత్తం భారతదేశంలో గంగా నది పెద్ద నది గంగా నది తర్వాత గోదావరి నది కానీ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ గోదావరికి వచ్చిన అన్ని ఏ నదికి రావు భారతదేశంలో గంగా కూడా ఇంత ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ రావు అయితే ఇప్పుడు ఎన్నో డ్యామ్స్ కట్టారు గోదావరి మీద పైనుంచి నాసిక్ దగ్గర నుంచి ధవళేశ్వరం దాకా ఎన్నో డ్యామ్స్ ఎన్నో రిజర్వాయర్స్ ఎన్నో బ్యారేజెస్ ఉన్నాయి నీళ్ళు ఆపుకొని ఆపుకొని వరద రాగానే అందరూ ఒకసారి వదిలేస్తారు వదిలేస్తే కింద తట్టుకుంటుందా సో పోలవరం కనుక యాభై లక్షల క్యూసెక్లతో కట్టిన లేదా ఇప్పుడు ఉన్న కెపాసిటీ తగ్గించకపోయినా భద్రాచలంతో పాటు మన ఊరు దాకా చాలా గ్రామాలు తాలూకాలు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది పట్టణాలు కూడా మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు భద్రాచలంలో హనుమాన్ టెంపుల్ మునిగిపోయింది ఇంకాసేపట్లో రామాలయం వరకు కూడా నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి ఇప్పుడు అరవై తొమ్మిది అడుగులు ఇప్పుడు చేరింది బ్రిడ్జ్ ఆల్మోస్ట్ బ్రిడ్జ్ టచ్ అవుతున్నది ఇప్పుడు అన్ని దిక్కుల నుంచి రాకపోకలు బంద్ అయిపోయినాయి ఈ రాత్రి ఇంకొక ఐదు ఆరు అడుగులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇంకా టౌన్ మరి టౌన్ మొత్తం నీళ్ళు టౌన్లో ఇప్పుడు చాలా ఏరియాలలో ఎవాక్యుయేషన్ అయింది ఖాళీ చేయించారు మూడు నాలుగు ఫీట్ల నీళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్ల మీద ఉన్నాయి సుభాష్ నగర్ కొన్ని ఏరియాస్ అక్కడ మంత్రి తర్వాత పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు ఇంకా కొంతమంది అధికారులు వాళ్ళంతా అక్కడ ఉండి పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు హెలికాప్టర్స్ కూడా రెడీ చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు జరుగుతూ ఉంది కానీ ఎంత కరకట్టలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత భద్రాచలం తట్టుకోగలిగింది ఈ కరకట్టలే రెండు వేల సంవత్సరంలో కట్టకపోయి ఉంటే ఇంకా బీభత్సంగా ఉండేది అయిపోయా మనం ఊహించలేదు మనం అందుకే మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం మీరు జై శ్రీరామ్ అంటారు రామ మందిరాన్ని కాపాడుకోకపోతే ఎట్లా అని భద్రాచలం అంతా మునిగిపోయి దారులన్నీ మునిగిపోయి గుడి ఉంటే మాత్రం లాభం ఏమున్నది మరి ఎందుకు మోడీ ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నాడు ఈ రామ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడు చంద్రబాబు మోడీ మీద ఒత్తిడి చేసి ఏడు మండలాలు కలిపేసుకున్నాడు ఇప్పుడు జగన్కు చంద్రబాబు మన మోడీకి మంచిగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళే జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళే ఇస్తున్నారు కానీ ఇటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హెలికాప్టర్లు అన్ని వచ్చి చూడాలి ఈ బ్యాక్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లుంటుంది పోలవరం కట్టనే లేదు ఇప్పుడే గింత వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే
అట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఇంకా ప్రమాదంగా ఉంటుంది కానీ మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నారా నేను ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు నేను చరిత్ర చదవలేదు బట్ చరిత్రను అథారిటీగా రాశాను ఇంజనీరింగ్ చదవకపోయినా కూడా ఇంజనీర్ చాలా మందికి చెప్తున్నారు కదా మీరు అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది ఇట్లా చెప్తున్నారు ఏదైనా అవసరం నేర్పిస్తుంది బుచ్చన్న ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ ద అంటే మా మదర్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటారు అంటే ఒక అవసరమే ఒకటి కనుక్కునేలాగా చేస్తుంది మీ అవసరం ఏమో చింతగాను ఇన్ని రకాలుగా ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు నీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో జయశంకర్ గారు నేను ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత అవగాహన పెంచుకోవాలి కదా అయితే ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు మీద ఆర్టికల్స్ రాద్దాము ఎందుకంటే ఆయన తీరీ ఏదైతే ఉన్నదో ముందు భావజాల వ్యాప్తి జరగాలి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ కానీ పార్టీ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ తర్వాతనే ఏదైనా ముందు భావజాల వ్యాప్తి జరిగితే జనం మన దిక్కు వస్తారు అయితే రైతులు ఎందుకు చనిపోతున్నారు దీనికి కారణం ఏంది ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఒకరెవరో వాళ్ళ సొంత కారణాలతో సూసైడ్ చేసుకుంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక్క జిల్లాలో ఒక సంవత్సరం ఐదు వందల మంది మూడు వందల మంది ఇట్లా చనిపోయేసరికి ఈ బలమైన కారణం లేని అంతమంది చనిపోరు కదా ఒక ఒక్క సంవత్సరమే కొన్ని వేల మంది చనిపోవడం మొదలైంది కేవలం ఒక ఇరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఐదు వేల మంది రైతులు తెలంగాణలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ముప్పై ఐదు వేల మంది ఇది బిగిన్ అయింది ఎప్పుడు అంటే తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు నుంచి అయితే ఆత్మహత్యలు చూసిన తర్వాత రైతులకు ఎందుకు బతకలేని పరిస్థితి వచ్చింది అంటే దాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయినప్పుడు సాగునీరు లేకపోవడమే ఈ బోర్లు వేసి బోర్ల వల్ల అప్పులు చేసి అప్పులు కట్టలేక ఐదుగురు చనిపోతే నలుగురు బోర్ల వల్ల అప్పుల పాలైన వాళ్ళే దొరికారు మాకు ఏ ఊరి పోయినా కూడా ఎందుకు చనిపోయినమ్మా అంటే బోర్లు వేసిండు నీళ్లు పడలేదు అప్పులు అయినాయి అప్పులు కట్టలేదు ఆ వెళ్ళిన బోర్ల నీళ్ళు కూడా పంట పండేదాకా మాకు అందలేదు పంట చేతికి వచ్చే టైంకు నీళ్ళు ఎండిపోయింది బోరు అని చెప్పి ఇట్లా బోరు కరెంటు కష్టాలు ఇవన్నీ చెప్పేసరికి అసలు ఈ నీళ్ళ రాజకీయం ఏంది అసలు మనకు ఎందుకు ప్రాజెక్టు లేవు బోర్లు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మనకు ఎందుకు వచ్చింది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనన్ని బోర్లు తెలంగాణలో ఎందుకు ఉన్నాయి ఏ ఊరి పోయినా కూడా వంద నుంచి ఐదు వందల దాకా బోర్లు ఉంటాయి కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఒక్కొక్క రైతే పది పదిహేను బోర్లు పాయింట్లు వేసి యాభై పాయింట్లు వేసిన రైతు కూడా ఉన్నాడు నల్గొండలో ఇట్లా మనం ఎందుకు ఈ దుస్థితి వచ్చింది అన్నప్పుడు నీళ్ళ గురించి జయశంకర్ గారు అన్నారు నాకు కూడా పెద్దగా దీని మీద నేను స్టడీ చేయలేదు ఆర్థిక ఆయన ఎకనామిక్స్ అంటే ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి నాకు తెలుసు ఎక్కడెక్కడ అన్యాయాలు జరిగినవో తెలుసు కానీ ఈ ప్రాజెక్టుల గురించి ఎక్కువగా స్టడీ చేయడం జరగలేదు ఎందుకంటే అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన ప్రాజెక్టుల గురించి రాశాడు అప్పుడు పోచంపాడు కానీ అప్పుడు నాగార్జున సార్ గురించి కానీ జరిగిన అన్యాయాల మీద ఆయన రాశాడు అరవై తొమ్మిది రాశాడు కానీ అప్పుడు కూడా ఆయన టచ్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఏడు ప్రాజెక్టులు అప్పుడు రద్దు చేసింది సమైక్య రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు నీలం సంజీవరెడ్డి ప్రభుత్వం రెండు ప్రాజెక్టులను మాడిఫై చేసింది అంటే నాగార్జున సార్ను ఆయకట్టును తగ్గించారు గోదావరి బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు దాని ప్లేస్లో శ్రీరామ్ సాగర్ కట్టారు అది ఎంత అంటే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాల్సింది ఐదున్నర లక్షల ఎకరాలకు తగ్గించారు అయితే ఈ ఈ అన్యాయాలు ఆ రోజుల్లో కూడా ఆయన దృష్టికి రాలేదు అయితే అన్నాడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ వీటి మీద దృష్టి పెట్టలేదు మీరు నువ్వు స్టడీ చేస్తావు అని నన్ను అడిగాడు చేస్తా అన్న ఆయనే తీసుకుపోయి నన్ను ఒక సీనియర్ ఇంజనీర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు మంతిని సంబంధించిన బ్రాహ్మణుడు అతను ప్రభాకర్ రావు గారు అని ఎన్టీ రామారావు పీరియడ్లో ఈఎన్సీ ఉండే ఈఎన్సీ ఈఎన్సీ రిటైర్ అయ్యాడు ఆయన అయితే ఆయనే తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయాలన్నీ కూడా బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ఆయన ఆయన దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు నన్ను రోజు ఆయన నాకు ఈ నీళ్ళ పాఠాలు నేర్పేవాడు క్యూసెక్ అంటే ఏంది టీఎంసీ అంటే ఏంది పారే నీటిని ఎట్లా లెక్కలు కడతారు నిల్వ ఉండే నీటిని ఎట్లా లెక్కలు కడతారు అని చెప్పి ఇవన్నిటితో పాటు ఏ ప్రాజెక్టు గురించి అది చెప్తాడో తెల్లవారు ఆ ప్రాజెక్టు విజిట్ చేసి రమ్మని చెప్పేవాడు అక్కడ నేను ఇంజనీర్లను కలిసి తెలుసుకొని రా అనేటోడు అట్లా నాకు పూర్తి అవగాహన రావడానికి ఆయనే ఒక సంవత్సరం పాటు నాకు అయితే ఆ అవసరం నాకు ఎందుకు ఏర్పడదు అంటే రైతులను ఎడ్యుకేట్ చేయాలంటే ప్రాజెక్టులలో ఎడ్యుకేట్ చేయాలనుకుంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి రావాలంటే అడ్వకేట్స్ రావట్లేదు విద్యార్థులు రావట్లేదు ఎన్జిఓలు రావట్లేదు అందరి దగ్గర తిరిగి తిరిగి టైర్డ్ అయిపోయినాం మేము జయశంకర్ సార్ ఎన్ని ఏళ్ళు తిరిగిన అట్లా మీరు మూడు సంవత్సరాలు ఇంకా లాభం లేదు వీళ్ళు ఎవరు ఉద్యమాల్లోకి వస్తలేరు తర్వాత కాలంలో కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక వాళ్ళే ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉన్నారు టీఎన్జిఓలు కానీ అడ్వకేట్స్ కానీ విద్యార్థులు కానీ కానీ అప్పుడు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మా కాకతీ యూనివర్సిటీలో కానీ ఉస్మానియాలు కానీ ఎక్కడ విద్యార్థులు పెద్ద ఆసక్తి చూపెట్టలే
అంటే మేము మేం తెస్తామని అనుకోలేదు ఎవరో ఒక డ్రైవర్ దొరుకుతాడు ఆ డ్రైవర్ను కార్లో కూర్చోబెట్టేదాకా మన బాధ్యత అని అనుకున్నాం ఎవరైనా ఎవరైనా కావచ్చు మేము మేము అసలు కేసీఆర్ గారి గురించి ఊహించని ఊహించలే కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నా మాకు ఎవరికి పరిచయం లేదు అప్పుడు జయశంకర్ గారు ఆయనకు జయశంకర్ గారు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఆయన ఫోన్ చేసేదాకా అసలు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి భూమి మీద ఉన్నాడని కూడా తెలియదు ఆయనకు ఆయన మంత్రి పదవిలో ఉండినట్టున్నాయా ఆయన చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ అట నీకు తెలుసా అన్నాడు అంటే ఒక్కసారి నేను ఆయన ఛాంబర్ పోయినా కానీ నాకు కలవలేదు సార్ ఆయన పేరు తెలుసు నాకు ముగ్గురు చంద్రశేఖర్ రావులు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు చంద్రశేఖర్లు మహబూబ్ నగర్ చంద్రశేఖర్ ఉండే ఇంకొక శేఖర్ శేఖర్ ఉండే అయితే నాకు వారి ఛాంబర్ పోయినా అని కలవలేదు బట్ ఆయన ఒక ఆయన సిద్దిపేట నుంచి ఉండడానికి తెలుసు అన్న అయితే సార్ చెప్పిండు నాతో మాట్లాడు ఆయన తెలంగాణ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉందట నువ్వు బోరాదు అన్నాడు అంటే నాకు ఇంతకుముందు కూడా కాల్ వచ్చింది సార్ ఆయన దగ్గర నుంచి హరీష్ రావు గారు చేశారు బట్ నాకు ఎందుకో ఆయన మీద నమ్మకం అనిపించలేదని చెప్పాను అప్పుడు నేను అంటే లేదు లేదు నమ్మకం అని కాదు ఒక వ్యక్తి ఆయన పొలిటికల్ లీడరు ఆయన అడుగుతున్నాడు చెప్పడానికి మనకేం ఇబ్బంది నువ్వు ఖచ్చితంగా పోవాల్సిందే అని చెప్పి సార్ చెప్తే మళ్ళీ నేను రెండోసారి సార్ పిలిచినప్పుడు నేను వెళ్ళాను మూడోసారి బహుశా అంతకుముందు రెండుసార్లు అయినా నేను పోలేదు ఎందుకు పోలేదు అంటే దానికి కారణం కేసీఆర్ గారి మీద నాకేదో నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండి కాదు అది ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితి ఆ రోజు ఏమైందంటే అప్పటికి మేము పదిహేను మందిని ట్రై చేసాం పి జనార్దన్ రెడ్డిని చిన్నారెడ్డిని ఇంద్రకరణ్ రెడ్డిని కోదన్ రెడ్డిని ఇట్లా లిస్ట్ వేసుకుంటే ఒక పదిహేను మంది లీడర్లను ట్రై చేసాం మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి తీసుకురావడానికి ఓకే ఎవరు రాలేదు నన్ను ఉపయోగించుకున్నారు కొంతమంది ఇంకా ఉపయోగించుకున్నారు అంటే ఎవరు అంటే ఉపయోగించుకోవడం అంటే తెలంగాణ సమస్యలు అసెంబ్లీలో లేవనెత్తడానికి పిజిఆర్ గారు రోజు పిలిచేవారు బట్ ఉద్యమానికి రమ్మంటే రాకపోయేది ఎందుకంటే ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కువ మంది ఆంధ్ర ఓటర్స్ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆరు లక్షల ఓటర్స్ కరితాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండేది అందులో పెరిఫెరీలో ఉన్న షేలింగంపల్లి కూకట్పల్లి అల్వాలు ఈ కాలనీలు అన్నీ ఆంధ్ర కాలనీలు సో నేను గెలవనయా అని అన్నాడు బట్ అనుకోకుండా తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఆయన రాకపోయినా కూడా తెలంగాణ సమస్యల మీద మాట్లాడినందుకు ఆయన ఓడించారు ఆ కాలనీ ఆ కాలనీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆయన కోట్లు పడలేదు మాట్లాడినందుకే అంటే ఆయన తెలంగాణ ఆయన చూడగానే తెలంగాణ రిజంబ్లెన్సెస్ ఉంటాయి పోలికలు ఉంటాయి పోలికలు ఉంటాయి కాబట్టి విజయరామారావు గారిని అప్పుడు సిబిఐ డైరెక్టర్కి ఉండే కదా ఆయనను చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్ ఇచ్చి దాన్ని నిలబెట్టాడు సో అదొక సిబిఐ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి వచ్చిండు అనేది ఒకటి ఉండొచ్చు రెండవది కాంగ్రెస్లో అప్పుడు అంతర్గత కుట్రలు ఉండే పిజిఆర్ గెలిస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రికి పోటీ పడతాడని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ఆయన గెలవకుండా కొంత నిరోధించాడు ఏది ఏమైనా కూడా లైట్ మార్జిన్ ఆరు లక్షల ఓటర్స్ ఉన్న కాడ పదివేల ఓట్ల తేడాతో పోయాడు ఆయన అన్ని ముప్పై మూడు రౌండ్లు మెజారిటీ వచ్చి కూకట్పల్లి షేర్లింగంపల్లి అల్వాలు వచ్చేసరికి పోయింది అంటే ఆంధ్ర బెల్ట్ ఆంధ్ర బెల్ట్లో ఆయన మొత్తం వన్ సైడ్ విజయరామారావు గారి పడ్డాయి ఈయనకు పడలేదు ఎందుకంటే ఆయన టీడీపీ క్యాండిడేట్ ఆయన తెలంగాణే ఏటూరు నగరం మా ఏరియా బట్ బట్ ఆ రకంగా పిజిఆర్ను మేము ట్రై చేసాం ఆయన చాలా వరకు ముందుకు వస్తాడని మేము అనుకున్నాం ఈవెన్ కేసీఆర్ గారిని కూడా ఒక అర్ధరాత్రి నేను తీసుకుపోయాను ఆయన దగ్గరికి కేసీఆర్ గారు డిప్యూటీ స్పీకర్ అప్పుడు ఆయన ఓడిపోయి కూర్చున్నారు అప్పుడు మీకు పరిచయం లేదన్నారు కదా ఎవరిని కేసీఆర్ మీకు తర్వాత చెప్తున్నా కేసీఆర్ గారితో మాకు ఈ చర్చలు జరిగినాయి కదా రైట్ మీరు అక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా మీరు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసిన నెలలు దాదాపు ఎనిమిది నెలలు కేసీఆర్ గారితో చర్చలు రెగ్యులర్ ఉండేది తొమ్మిది నెలలు తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు ఈ ప్రిపరేషన్ సార్ చెప్తుంటాడు కదా వేల గంటలు కూర్చున్నాం చర్చించినామని అలా మసోనాచారి నేనైతే రెగ్యులర్గా ఉండేవాళ్ళం అయితే ఆ టైంలో పిజిఆర్ను పార్టీలోకి తీసుకొద్దాం మనం పార్టీ పెడుతున్నాం కదా పార్టీ పెట్టాలని నిర్ణయం అయింది అయితే ఆయనకు అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలని కూడా కేసీఆర్ గారు భావించారు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పెట్టి పిజిఆర్ అధ్యక్ష పిజిఆర్ అధ్యక్షుడిని చేయాలి నేను కావాలంటే సెక్రటరీ కార్యదర్శిగా ఉంటా ఎందుకు అంటే పిజిఆర్ లాంటి మాస్ లీడర్ ఇప్పుడు తనేమో సిద్దిపేట సిద్దిపేటలో కేసీఆర్ గారి ఫాలోయింగ్ బాగుంది బట్ హైదరాబాద్లో కదా మనం ఉద్యమాన్ని అంతా చూపెట్టాల్సింది ఇదంతా ఎక్కువ ఆంధ్రాస్ కాలనీస్ ఏర్పడుతున్న సమయం సో ఇక్కడ మనకు పిజిఆర్ ఉంటే బాగుంటుంది అవసరమైతే ఆయనను అధ్యక్షునిగా పెడదాము అని చెప్పి ఒక అర్ధరాత్రి ఆయన నేనే పోయి మాట్లాడొచ్చాం మూడు గంటల రాత్రి దాకా ఇద్దరు మీ ఇద్దరు ఇద్దరమే అయితే ఆయన ఏంటంటే కొద్ది రోజులు రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి అన్నాడు తర్వాత ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నాడు అప్పుడేమన్నాడు అంటే రెండు కారణాలు చెప్పాడు ఒకటేమో నేను ఓడిపోయి ఉన్నాను ఓడిపోయి ఉన్న వాళ్ళే
రెండవది ఏమన్నాడంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీలో నా కార్యకర్తలు అంతా వద్దంటున్నారు నేను తెలంగాణ అనకముందే ఓడిపోయినా ఇంకా తెలంగాణ అంటే నన్ను ఎప్పటికీ గెలవనియ్యరు ఈ ఖైరతాబాద్లో అని చెప్పి అదొకటి ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఆయన రాలేకపోయిండు అది తర్వాత మీరు కేసీఆర్ అంటే ఆ తెలంగాణ విషయంలో ఆయన కమిట్మెంట్ ఉంది కేసీఆర్కు ఆయనకు పీజీఆర్ కమిట్మెంట్ ఉంది కేసీఆర్ గారు కూడా కమిట్మెంట్ ఉంది ఒకటి మీరు ఎట్లా కలిసి మూడు సార్లు ఫోన్ చేసినా పోలేదు కదా మూడోసారి పోయినా మూడోసారి జయశంకర్ గారు చెప్తే పోయినా ఓకే ఫస్ట్ మీ మీ కలిసిన మీరు అంటే నేను ఎందుకంటే నేను ఒక విసిగిపోయి ఉన్నా రెండు సంవత్సరాలు నేను తిరిగిన నాయకుడు లేడు ప్రతి నాయకుడిని అప్రోచ్ అయ్యాను నేను కాంగ్రెస్లో టీడీపీలో ఎవరు కొంచెం తెలంగాణ అని కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తే వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఉద్యమానికి రమ్మని పిలిచేది ఎవరు రాకపోయేసరికి వీళ్ళు రారు అనేది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకున్నాను నేను కానీ జయశంకర్ గారు ఏమన్నారంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లీడర్ రాకుండా తెలంగాణ ముందుకు పోదు కేవలం ఇది మేధావులతో వచ్చేది కాదు పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడితే వచ్చేది పార్లమెంట్లో బిల్ పెట్టాలంటే మనకున్న రిసోర్సెస్ సరిపోవు వాళ్ళైతేనే ఆ వనరులను సమీకరించగలుగుతాడు ఇంకోటి జనాన్ని ఆకర్షించగలిగే వ్యక్తిత్వం కావాలి గద్దరిని కూడా పోయి కాల్సిన మేము నేను జయశంకర్ గారు పాశం యాదగిరి మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య అడిగినాం నువ్వు మాస్ నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు కానీ క్రౌడ్ పుల్లరు నువ్వు వస్తే జనం వస్తారు మేము ఉంటాం నీతో రమ్మని చెప్పి అడిగాం ఆయన కూడా రాలే ఎందుకు సరే అది నేను మీడియాలో చెప్పలేని కారణం బట్ ఆయన రాలేకపోయాడు ఆయన అప్పుడు పీపుల్స్ ఫార్ మెంబర్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వద్దన్నాడు నేను రాలేను అన్నాడు బట్ ఆయనతో మూడు గంటలు కూర్చున్నాం ఆ వెంకటపురం పోయి శంకరన్న అనేటువంటి జయశంకర్ గారిని ఆయనే శంకరన్న అని పిలిచేది నేను మన పాశం యాదగిరి అందరం పోయినాం అక్కడ కూడా కాలే రాలే రైట్ ఓకే కేసీఆర్ తెర మీదకి వచ్చింది కదా వచ్చిన తర్వాత మీరు తర్వాత అంటే మొదటిసారి కేసీఆర్ గారిని కలవగానే నేను బాగా ఇంప్రెస్ అయినా నేనే కదా జయశంకర్ గారు కూడా ఫస్ట్ టైం కలవగానే బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు నేను కలిసినాక ఒక వన్ మంత్కి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కి జయశంకర్ గారు అమెరికా నుంచి వచ్చారప్పుడు వచ్చినాక ఆయన నేనే తీసుకొని పోయినా అయితే నేను పోయిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన నేను పోగానే అక్కడ కొంతమందిని వెళ్ళిపోమన్నాడు ప్రకాష్తో నేను విడిగా మాట్లాడాలి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఇక నేను ఆయనే నాతో పాటు భరత్ కుమార్ ఉండే ఇప్పుడు అడ్వకేట్ టీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ ముగ్గురమే కూర్చున్నాం పొద్దున పదకొండు ఇంటి నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంట గంట అయింది నాన్ స్టాప్గా మొదటి రోజే అయితే ఇంత సుదీర్ఘంగా ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా తెలంగాణ ఒక్కొక్క అంశం మీద ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు నాకంటే ముందు ఆయన చాలామంది తెలంగాణ వాళ్ళని కలిశాడు అంటే యాక్చువల్గా ఎది జరిగిందంటే ఇది సెప్టెంబర్ ఆరో తేదీ నాడు అనుకుంటా పేపర్లో ఈనాడులో ఒక ఇది వచ్చింది ఏది కరెంటు ఛార్జీలు ఉపసంహరించుకోకపోతే పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీలు ఉపసంహరించుకోకపోతే తెలంగాణ రైతుకు ఉన్న గోచి కూడా ఓడిపోద్దని చెప్పి డిప్యూటీ స్పీకర్ హోదాలో చంద్రబాబుకు లెటర్ రాశాడు ఆయన ఓకే సార్ అది సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖు నాడు ఆయన లెటర్ పంపిండి ఆరో తారీఖు పేపర్లో వచ్చింది ఏది రెండు వేల సంవత్సరం అప్పటికే బసీర్ బాబుల కాల్పులు జరిగినాయి ఆగస్టు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ముగ్గురు చనిపోయిండ్లు అందరూ అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు తొంభై మంది నిరాహార దీక్షలు చేశారు ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో అంతా అలా కల్లోలంగా ఉంది కరెంట్ ఛార్జీల మీద ఆ టైంలో ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్ స్పందించడం అనేది మాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆ టైంలో మామూలు అయితే అప్పుడు ఫస్ట్ కేకే మహేందర్ రెడ్డి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆ పేపర్లో వార్త రాగానే నాకు కేసీఆర్ గారు తెలుసు మనం పోయి కలుద్దామని నేను అన్న మహేందర్ నేను రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ తిరిగి తిరిగి విసిగిపోయి ఉన్నా ఫస్ట్ నువ్వు పోయి కలువు పరిచయం అంటున్నావు కాబట్టి ఆయన సీరియస్ ఉంటే నాకు చెప్పు నేను వస్తాను అని చెప్పాను బట్ ఆయన తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఏం కమ్యూనికేట్ చేయలేదు తర్వాత మా దగ్గర పాత జర్నలిస్టులు ఉండేవాళ్ళు సంతపూర్ రఘువీర్ రావు గారని ఇప్పుడు లేరు చనిపోయారు తెలంగాణ వచ్చినాక చనిపోయాడు అరవై తొమ్మిది ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన మొదటి జర్నలిస్టులలో ఐదుగురులో రాఘువీర్ రావు గారు ఒకరు ఆయన నేరుగా ఆటో తీసుకొని సారింటికి వెళ్ళిపోయి వెతుక్కుంటూ అప్పుడు అక్కడ ఉండేది రైల్ నిలయం పక్కన ఆయన అంతకుముందు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కదా ఆ క్వార్టర్ అక్కడ తార్నాకల్ ఉండేది ఓకే అడి పోయి ఆయన నువ్వు కలిశాడు మీరు రావాలి ఈ ఉత్తరాలతో నడవదు మీరు రాజీనామా చేసి రావాలి తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి అని ఆయన చాలాసేపు ఆయనతో మాట్లాడారు అట్లా ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు మీరు ఆ రోజు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత పదకొండు నుంచి రాత్రి ఒంటి గంట రెండు అయింది ఆయన అడుగుతున్న ప్రశ్నలు ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఆయన అడిగిన ఏమంటే ఒకటి అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది చనిపోయిన తెలంగాణ రాలేదు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప ఉద్యమం అంత గొప్ప పోరాటం ఇప్పుడు కూడా చేయలేము మనం అంత ఉద్యమం వచ
ఒక అతన్ని ఇండిపెండెంట్ని కూడా సపోర్ట్ చేశారు మన తెలంగాణ ఉద్యమకారులు దాదాపు పదకొండు మంది అధికారికంగా పది మంది అప్పుడు కూడా తెలంగాణ రాలేదు అంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో తెలంగాణ రాలేదు ఉద్యమం ద్వారా కూడా తెలంగాణ రాలేదు ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అని ఒక ప్రశ్న అడిగేవాడు దానికి నేను ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యే ఆన్సర్ నేను చెప్పాను తర్వాత జయ ఆంధ్ర ఉద్యమం భారీ ఎత్తున వచ్చింది తెలంగాణ ఎట్లా జయ తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చిందో అరవై తొమ్మిది డెబ్బైలో డెబ్బై రెండు చివరిలో ప్రారంభమైన జయ ఆంధ్ర ఉద్యమం ఒక ఐదు ఆరు నెలలు బీభత్సంగా నడిచింది ఆంధ్రలో అక్కడ కూడా మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫైరింగ్లో చనిపోయారు మరి వాళ్ళు జయ ఆంధ్ర అని అంత గట్టిగా పోరాటం చేసినప్పుడు మనోళ్ళు ఎందుకు జయ తెలంగాణ అని మళ్ళీ ఎప్పటిలాగా ఉద్యమం ఎందుకు చేయలేదు అరవై తొమ్మిది లాగా ఈ రెండింటికి నేను ఆయన సాటిస్ఫై కాగలిగే ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జయశంకర్ సార్ వచ్చినాక కూడా ఇవే ప్రశ్నలు ఆయన ముందు కూడా పెట్టాడు ఇవే ప్రశ్నలు ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చిన కొంతమంది మేధావుల ముందు కూడా పెట్టాడు సరే ఆయనకు సాటిస్ఫై అయ్యే సమాధానాలు జయశంకర్ గారు చెప్పారు నేను చెప్పాను ఆ తర్వాత ఆయన ఏ పద్ధతిలో పోతే తెలంగాణ ఉద్యమం విజయవంతం అవుతుంది ఒక రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసుకున్నాడు దానికి ఏమేమి కావాలి పార్టీ ఆయన చేసుకున్నాడు అంటే మేము రోజు ఉండేది బట్ ఐడియాస్ ఎక్కువ భాగం ఆయనే ఆయన గొప్ప కవి రచయిత బాగా సునిశ్చితంగా అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఆయన సొంతంగా తయారు చేసిందే అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మా అందరితో అనుభవాలు చర్చించేవాడు ఒకటి పదిసార్లు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి క్వశ్చన్స్ వేసేవాడు ఆయన ఆయన కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేదాకా బాగా వినేవాడు బాగా బాగా వినేవాడు ఇప్పటికి కూడా వింటాడు ఇప్పటికి కూడా ఆయన విన వినడం అనేది బ్రహ్మాండంగా చెప్తాడు ఆయన డౌటే లేదు అందులో వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన అని అంటాం కదా బాగా వింటాడు ఆయన ఆయనకు ఏదన్నా ఒకటి సంక్లిష్టమైన సమస్య ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఆయన మైండ్లోకి వచ్చినా కూడా ఆయనే స్వయంగా ఫోన్లు చేసి అందరి నుంచి ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టుకుంటాడు అవసరమైతే మామూలు ఒక ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే మామూలు ఇంజనీర్ కూడా రిటైర్డ్ అయిన ఒక డీఈ స్థాయి వ్యక్తిని కూడా ఆయన చేతిలో ఈఎన్సీలు ఉంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఏదైనా ఒక విషయం మీద అతనికి నాలెడ్జ్ ఉన్నదనుకుంటే అతన్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకొని పెట్టాడు అది ఎప్పుడు ఉంది ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు ఉంది ఆయన దగ్గర మంచి గ్రేట్ లిజనర్ కాకపోతే ఎవర ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఆయన అనుకున్న వాళ్ళ నుంచి వింటాడు కానీ చెప్పాలనుకున్న వాళ్లకు ఆ అవకాశం దొరకదు ఇది బాగుంది ఆయన అనుకుంటే వింటాడు అంతే ఆయన కావాల్సింది వింటాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఏదో ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆయన కలవాడు పిలవాడు ఇట్లాంటివన్నీ మాట్లాడతారు బట్ ఆయన ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు ఏదో ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాడు దాని నుంచి డిబేట్ కాడు ఆయన కాడు కాడు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దానికి ఆన్సర్ దొరకాలి దానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ తయారు కావాలి ఆ టైంలో ఎంతమంది వచ్చినా కూడా నో అపాయింట్మెంట్ ఎందుకంటే ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ దెబ్బ తినొద్దు ఏకాగ్రత పో పోవద్దనే ఉద్దేశం బట్ ఆయన గొప్ప ఆలోచన పరుడు కానీ చాలామంది అంటారు ఉంటే ప్రగతి మనం లేకుంటే ఫామ్ అవ్వదు అలా కలు అంటే ఏంది ఇది దీన్ని మీరు మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసారు కదా మీరు ఎట్లా చెప్తారు దీనికి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఫామ్ హౌజ్లో ఉన్నా అంటే ఏ వ్యక్తికైనా కొంచెం డివియేషన్ అవసరం అంటే ఫామ్ హౌస్ పోతే డివియేషన్ ఏముండదు కొంత పచ్చటి పొలాలు ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం అక్కడ ఫామ్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు ఒక గంట సేపు అంటే తిరిగి వస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ ఆయన అక్కడ పోయినా కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పద్దెనిమిది గంటలు రాజకీయ ఆలోచనలే ఉంటాయి ఆయన మైండ్లో కాకపోతే ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటే ఏమైందంటే మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆయన డిస్టర్బ్ కాడు ఇక్కడన్నా కాడు అక్కడన్నా కాడు ఆయన అనుకున్న వ్యక్తులను కలిస్తాడు తప్ప మనం కలవాలనుకున్న పరిస్థితి ఉండదు అక్కడ మొదటి నుంచి ఇంతేనా అంటే ఉద్యమ కాలంలో ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేవాడు ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఇంతగా ఈ స్టేట్ డెవలప్ చేయడానికి ఆలోచించాల్సిన అంత అవసరం లేదు అవసరం అప్పుడు లేదు కదా అప్పుడు ఏమైనా ఒక సమస్య మీద అప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు జయశంకర్ లాంటి వాళ్ళతో మాలాంటి వాళ్ళతో సీరియస్ డిస్కషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతోమంది సిద్దిపేట నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యే కాబట్టి పనుల మీద వచ్చేవాళ్ళు హరీష మాట్లాడి పంపించేవాడు అంతేగాని ఆయన కలవకపోయేది ఆయన ఏదన్నా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో మాత్రమే ఎవరినైనా కలిసేవాడు అంతే అంతే ఎప్పుడైనా అది ఉంది కానీ మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మొదటి రోజు ఆయన నేను కలిసినప్పుడు పొద్దున పదకొండు నుంచి రాత్రి ఒంటి గంట దాకా ఎవరు లేరు భరత్ కాసేపు కూర్చొని వెళ్ళిపోయిండు ఈవినింగ్ దాకా ఇద్దరమే కదా అట్లా ఇద్దరం కొన్ని నేను అనుకుంటా ఒక ఒక్కొక్క రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో వస్తే మూడు గంటలకు పోయ
ఎవరితో డిస్కస్ చేసినా మినిట్స్ అన్ని మసనాచార్య గారు రాసేవాళ్ళు ఆయన ఏకాగ్రత అసలు అని అన్మ్యాచ్ ఎవ ఎవరి దగ్గర లేదు అట్లా ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అప్పటికీ అంతే అంతే అదొక స్పిరిచువల్ లీడర్షిప్ లక్షణాలు అవి అంటే మనసును బాగా మదిస్తేనే కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది అది ఆయనకే చెల్లింది అది ఇంకా కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్లో కాదు కాంటెంపరీ పర్సనాలిటీస్ కూడా ఎవరు లేరు ఎవరో యో యోగులు బాబాలు అట్లాంటి వాళ్ళే గంటల కొద్దీ రోజుల కొద్దీ ఒకే అంశం మీద ఏకాగ్రతను ఆలోచిస్తారు రాజకీయాల్లో కాదు ఒక సైంటిస్ట్ ఆలోచిస్తాడు అట్లా ఏదైనా ఒకటి కనుక్కోవాలనుకున్న సైంటిస్ట్ మాత్రమే ఎవరిని పట్టించుకోడు ఆ సైంటిస్ట్ పరధ్యానంలో ఉంటాడు ఎప్పుడు పరధ్యానం అంటే ఆయన సబ్జెక్ట్ ధ్యానం అది అది ఆ సైంటిస్ట్లకు ఉండాల్సినంత నిశ్చిత పరిజ్ఞానం కానీ ఆలోచన కానీ ఆ మేధోశక్తి కానీ ఆయనకే అబ్బింది అది కానీ మీకు మొదటి నుంచి ఉద్యమంలోకి ఆయన రావాలనే ఆలోచన వచ్చేటప్పటి నుంచి మీరు ఇసుక సిమెంటు లాగా నిర్మాణంలో ఉన్నారు కదా మీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలే ఓ రాజ్యసభ ఇవ్వలే ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వలే 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 అయినా మీరు ఎందుకు ఇట్లా అంటే పోరుతున్నారా ఏందా అన్నట్లు తప్ప ఆయన కాదు ఆయన ఆఫర్ చేసింది నాకు చేసిన ఫస్ట్ ఎలక్షన్ రెండు వేల నాలుగులో అయింది కాంగ్రెస్తో పొత్తు రెండు వేల మూడులో ప్రకాశం ఎక్కడి చెన్న కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి కంటెస్ట్ చేయాలన్నాడు ఎందుకంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీ ఎస్టీ రిజర్వుడు ములుగు ఆయనకు తెలుసు కదా నేను ఎక్కడ వాడిని అనేది తెలుసు అంత తెలుసు నువ్వు పోటీ చేయాలి ఈసారి ఎలక్షన్లో అన్నాడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నూట ఏడు నియోజకవర్గాలు అప్పుడు సరే హైదరాబాద్ ఒక పది పన్నెండు నియోజకవర్గాలు ముస్లిం డామినేషన్ని తీసేసినా కూడా దాదాపు ఒక తొంభై ఐదు నియోజకవర్గాలలో మా క్యాండిడేట్స్ ఉన్నది అంతా ముప్పై ముప్పై ఐదు మంది అప్పుడు అప్పుడు క్యాండిడేట్స్ కావాలి అయితే నేను కొంత అప్పటికే పాపులర్ అయినా ఎట్లా అంటే ఒకటేమో కేసీఆర్ గారు కంటే ముందు నాలుగు సంవత్సరాలు జయశంకర్ గారు నేను చాలా సంఘాలు పెట్టాం తెలంగాణ మహాసభ తెలంగాణ ఐక్యవేదిక ఇవన్నీ పెట్టి మేము తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తీసుకుపోయినాం కదా జనాలకు కొంత మీటింగ్స్ అయినాయి పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అయినాయి తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి మీడియాలో ఉన్నాను నేను అప్పుడు సిటీ కేబులు తేజ టీవీ ఈ ఈనాడు ఉండే ఈటీవీ ఇవన్నీ ఉండేది కాబట్టి నువ్వు కొంత పాపులర్ అయినావు జనరల్ సెక్రటరీ ఉంటుంది స్పోక్స్ పర్సన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారితో కదా నా ప్రయాణం సో ఆటోమేటిక్గా ఆయన ద్వారా నేను కూడా బాగా పాపులర్ అయినా సరే నువ్వు మసనాచారి మీరు అంతా పోటీ చేయాలని చెప్పి నువ్వు ఎక్కడి చాలా చూసుకో కాన్స్టిట్యున్సీ అన్నాడు నేను నిలబడిన అన్న అదేంది ఎలక్షన్స్కు డబ్బులు లేవని అనుకుంటున్నావు నాకు అప్పుడు నిరుద్యోగి నేను అడ్వకేట్ ప్రొఫెషన్ వదిలిపెట్టిన నేను డబ్బులు అరేంజ్ చేస్తా పార్టీ అరేంజ్ చేస్తుంది నీకు అంటే నో నేను డబ్బుల కోసం కాదు సార్ మరి ఎందుకు చెప్పు కారణం చెప్పాలి నువ్వు ఎందుకు పోటీ చేయవన్నాడు అంటే ఈ జనాలు డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేస్తున్నారు కదా ఆ కల్చర్ అనేది అందరికీ నర నరన పాకిపోయింది పొలిటికల్ పార్టీలు కూడా అట్లా అలవాటు చేసినాయి ఈ డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనే సంస్కృతి నాది కాదు సార్ నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అట్లా అన్న అన్నోళ్ళే అటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మరి ముందు ముందు కూడా అన్నాడు అది వెంటనే మారదు కదా చాలా స్ట్రగుల్ చేయాల్సి వస్తుంది అది మార్చాలంటే నిజమైన రాజకీయాలు రావాలి కదా అది అంటే పర్వాలేదు సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అన్న తర్వాత ఎమ్మెల్సీ అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పదిహేనులో ప్రత్యేకంగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పిలిచి సంతోష్ గారు పిలిచారు నన్ను పిలిచి కూర్చున్న తర్వాత కంగ్రాచులేషన్స్ అనుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకన్న అంటే గవర్నర్ గారి కోటాలో నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తున్నాను నేను అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు కదా అంటే నేను ఇవ్వాలి కదా నా బాధ్యత లేదా నువ్వు అంటే కంటెస్ట్ చేయొద్దన్న చే చేయనన్నావు కంటెస్ట్ చేయనన్నప్పుడు నేను ఎమ్మెల్సీకి ఇవ్వాలి కదా నీకు అని అన్నాడు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్న ఎవరికన్నా ఇవ్వండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎమ్మెల్సీగా నేను వద్దన్న ఆయన కూడా అదే అన్నాడు ఎవరు వద్దన్నారు కదా నువ్వు ఎందుకు వద్దు అంటున్నావు అని నాకెందుకు నాకు నేను చాలా తెలంగాణ రావడం అనేది నా లక్ష్యం ఇక తర్వాత దాన్ని ఎట్లా నిర్మించుకుంటారో మీ ఇష్టం అది అంటే అట్లా కాదు కదా నువ్వు ఇంతకాలం ఉన్నావు కంటిన్యూ ఉండాలి కదా అంటే లేదు సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత మరి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కదా నువ్వు అన్నాడు అంటే తర్వాత చెప్తాను అన్నాను తర్వాత ఎక్కడో ఒక విఠల్ వాళ్ళ డాటర్ పెళ్ళిలో కలిసి నన్ను తీసుకుపోయి కాళ్ళ కూర్చోబెట్టుకొని నేను నా పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నా నువ్వు అడగట్లేదు మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు కలిసిన నా పుస్తకం రిలీజ్ అప్పుడు అయితే చాలా ఎవరికి ఇవ్వని మర్యాద నాకు ఇచ్చాడు ఆయనే నన్ను మా మిస్సెస్ని సింహాసనం లాంటి కుర్చీలలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు బట్టలు పెట్టారు వాళ్ళిద్దరు సారు సార్ మిస్సెస్ తర్వాత మాకు అందరికి భోజనాలు పెట్టారు నాతో వచ్చిన పద్దెనిమిది మందికి బట్టలు పెట్టాడు అందరికి భోజనాలు పెట్టాడు పద్దెనిమిది మందికి ఎవ్వరికి దొరకని ఒక అరుదైన గౌరవం ఆ రోజు నాకు దొరికింది ఆయనతో నా పుస్తకాన్ని చూసి ఆయన అంత ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు తెలంగాణ ఉద్యమాల చరిత్ర ముందు రోజు రాత్రి అది ప్రింటింగ్ ప్రె
పొద్దున తొమ్మిది నరకు ఉండాలి మన ఇట్లా ఆ బుక్ నేనే ఆవిష్కరిస్తా అని చెప్పి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు ఆ రోజు మాకు అరుదైన గౌరవం దొరికింది ఇప్పటి వరకు ప్రగతి అంటే పాత ప్రగతి భవన్ ఏదైతే అప్పటికి ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ కాలే ఈ రెండు వేల పదిహేడు బిగినింగ్లో జనవరిలో జరిగింది అరుద పదహారులో రెండు వేల పదహారు జనవరి నాలుగు రోజు ఐదు రోజు నా ఐదో తేదీన జరిగింది అసలు అది ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత ఎవరికి అటువంటి గౌరవం ఆయన ఇవ్వలే అటువంటి గౌరవం మాకు దక్కింది ఆయన దగ్గర ఆయన మనసులో నాకు స్థానం లేదని కాదు బ్రహ్మాండమైన స్థానం ఉంది కానీ నా అటిట్యూడ్ నేను వద్దన్న తర్వాత ఇంకా ఆయన ఆలోచించకపోవడం తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆయన ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాడు సరే తీసుకుంటావా ఏమన్నా మళ్ళీ ఒక రోజు మళ్ళీ భోజనాన్ని పిలిచి దయాకరరావు గారు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు దేశపతి శ్రీనివాస్ మన పిఆర్ఓ ఉన్నారు చీఫ్ పిఆర్ఓ జ్వాలా గారు ఉన్నారు అప్పుడు కూడా అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు లేవు కదా అన్నా నేను అంటే వచ్చినప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను నువ్వు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పెళ్ళిలో కలిసి నన్ను తీసుకుపోయి నీకేం కావాలి ఖచ్చితంగా అడుగు అంటే నాకు వాటర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని అన్నాను అంటే మరి అప్పుడు లేదు ఒకటే ఉంటే ఈదశంకర్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు మరి నీ నీళ్ళు అది నా దగ్గర లేదు కదా కార్పొరేషన్ అన్నాడు లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి వేరే తీసుకోవాలంటే తీసుకోను అన్న తర్వాత కూడా రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు నలభై కార్పొరేషన్లో ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు కదా అంటే నాకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే మరి ఆగాల్సి వస్తుంది అని చెప్పిండు సరే అని చెప్పి ఒక నెల రోజులు రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ మార్నింగ్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి సంతోష్ బయోడాటా అడిగాడు మధ్యాహ్నం కల్లా ఆర్డర్ తయారని ఈ కార్పొరేషన్ను ప్రత్యేకంగా నా కోసం ఏర్పాటు చేశాడు ఆ రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు నాడు ఆయన జీ జీవో ఇచ్చాడు ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు నేనే చైర్మన్ని ఇక ముందు కూడా నేనే చైర్మన్ ఎందుకంటే అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ అది మూడు సార్లు రెన్యువల్ చేశాడు మొన్నటిసారి అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి నా అంత నేను వద్దనుకున్నా నేను మానేస్తా ఆయన అయితే నన్ను తీసేసే అవకాశమే ఉండదు ఎందుకంటే ఈ కార్పొరేషన్కు ఎవరు పోటీ లేదు నీళ్ళ మీద అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు కానీ కాబట్టి నాతో ఆయనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదా కాబట్టి నేను ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఎక్కడనో ఇప్పుడు మీరు ములుగు అన్నారు మీరు ఎక్కడ నాకు తెలియదు ఇక్కడ ములుగని అంటున్నారు మీరు వరంగల్ జిల్లా ములుగు వరంగల్ జిల్లా ములుగు మీద అక్కడ ములుగు అనేది అటవి ప్రాంతం ఎస్టీ అది ఎస్టీ రిజర్వ్ ఎస్టీ రిజర్వ్ అక్కడ నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక కీ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది మీ ప్రస్థానం ఏంది ఎట్లా ఎట్లా వచ్చారు అంతకు నుంచి ఇక్కడ నేను ఒక రైతు కుటుంబం మా ఫాదర్ ఏంటంటే సహజంగా ఆయన లీడర్షిప్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన రాజకీయాలలో పెద్దగా లేడు కాంగ్రెస్లో ఒక మామూలు కార్యకర్త గ్రామ స్థాయి పెద్ద మనిషిలాగా ఉండేవాడు అయితే ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేస్ మా మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే మా ఊరు ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ రామప్ప దేవాలయం మా ఊర్లోనే ఉంది ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా యునెస్కో రికగ్నిషన్ వచ్చిన రామప్ప దేవాలయం అనేది కాకతీయులు నిర్మించింది అది మా ఊర్లో ఉంది పాలంపేట పాలంపేట అయితే అప్పుడు యునెస్కో రాలేదు కానీ రామప్ప చాలా ప్రసిద్ధి అయితే ఆ చుట్టూ ఉన్న యాభై ఇరవై గ్రామాల వాళ్లకు వతందార్ల సంగమ అని ఉండేది వతందార్ వతందార్లు అంటే మాలి పటేల్ పోలీస్ పటేల్ పటువారి సో మా ఫాదర్ ఆ సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా చాలా కాలం ఉండే ఉండేవాడు ఆయన చనిపోయేదాకా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎనభై మూడులో ఎనభై నాలుగులో ఈ వతందారులే రద్దు చేసేదాకా పటువారి పటువారి వ్యవస్థ పటేల్ పటువారి వ్యవస్థ మా ఫాదర్ కంటిన్యూ అయ్యాడు ఆయన ఎప్పుడో తొమ్మిది ఏళ్ళ పిలవనప్పుడు అంటే ఆయన నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో పుట్టాడు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ నుంచి ఆయన మైనర్ ఉన్నప్పుడే వంశపరంగా వాళ్ళ ఫాదరు వాళ్ళ తాత మా మా తాత మా తాత తండ్రి అందరు కూడా వతందారులే వరుసగా ఇది హెరిడిటరీ వచ్చింది వంశ పారంపర్యంగా సో తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన తండ్రి చనిపోతే ఆ పటేల్ గిరి ఆయనకు వచ్చింది మాలి పటేల్ అది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు దాకా చేశాడు మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అట్లా ఆ తర్వాత ఇక అది రద్దు అయిపోయింది ఆయన ఇంకో పదేళ్ళ తర్వాత చనిపోయాడు తొంభై మూడులో బట్ ఆయన ఆ రకంగా ఆయన పాపులర్ వ్యక్తి ఎవరు ఎలక్షన్ నిలబడ్డా ఆయన సపోర్ట్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈయన ఎప్పుడు రాజకీయాల పట్ల పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టలే అంటే వ్యవసాయ కుటుంబం నేను ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మరి మీకు ఎట్లా ఆసక్తి వచ్చింది రాజకీయాలు అంటే నాకేందంటే అక్కడ చిన్నప్పుడు ఐదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు విశాఖ హక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని ఒక ఉద్యమం వచ్చింది అదేంటంటే అప్పుడు చెన్నారెడ్డి ఉక్కు పరిశ్రమ మంత్రి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా మన స్టేట్కు రావాలని చెప్పేసి ఆయన పట్టుబట్టి విశాఖపట్నాన్ని ఆయన సెలెక్ట్ చేశాడు అయితే వీళ్ళు దాన్ని తరలించుకోపోవాలి ఉత్తర భారతదేశానికి లేకపోతే వేరే స్టేట్కి అని చెప్పి చాలా కుట్రలు జరిగినాయి అప్పుడు ఇందిరాగా
అయితే విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనేది నినాదం సో మేము కూడా గంట కొట్టి జై అని చెప్పి ఊర్లో తిరిగినాం ఊరు చిన్నది కదా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలనే ఊరు అయిపోయింది ఏం చేయాలన్నప్పుడు నన్ను అడిగింది ఏం చేయాలంటే నేను పటేల్ కొడుకును కదా ఊర్లో ఈ జనరల్గా నాయకత్వం నా చేతిలో ఉంటుంది అన్నట్టు అందరు నన్నే అడుగుతారు సో మనం కాలువలో పండి తిరుగుదాం ఒక ఆయన అడిగిండు పెద్ద మనిషి సర్పంచ్ ఊరు అయిపోయింది కదా మళ్ళీ కాలువ కట్టకు ఎందుకు పోతానంటే రైతులంతా ఇళ్లలో లేరు పొలంలో నాట్లు వేస్తున్నారు పనులు చేసుకుంటున్నారు మేము వాళ్ళకి తెలవాలి కదా మేము ఎందుకు చేస్తున్నాము అందుకని కాలువలో పండి తిరుగుతున్నాం అని చెప్పి రామప్ప కాలువలు ఉంటాయి ఆ కాలువ వెంబడి ఊరేగింపులు తీసాం సో అది కొంచెం మాకు ఫస్ట్ టైము ఉద్యమం గురించి మమ్మల్ని ఆకర్షించిన మొట్టమొదటి సంఘటన ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకే జై తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది అప్పటికి నేను సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నా చిన్న ఒక కాంట్రడిక్షన్ ఇక్కడ అరవై ఏడులో ఆంధ్రుల విష విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని ఆంధ్ర తెలంగాణ కంబైన్ ఫైట్ చేసింది అవును కేవలం రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే ప్రత్యేక తెలంగాణ అన్నారు ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఇది వేరు అది వేరు అదేంటంటే స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ అది అది అందుకే మాది అనుకున్న ఒక అంటే ఉమ్మడి అభిప్రాయం ఉన్నది కదా అది ఉండి మళ్ళీ అక్కడ మీరు మీ కథ మా పడలేమనేది రెండు నెలలు ఎందుకు అన్యాయాలు బయటికి రాలేదు అప్పటికి ఓకే అరవై ఎనిమిదిలో కేఆర్ అమోస్ కు మనం దండం పెట్టాలి ఫస్ట్ టైం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ చేసి తర్వాత టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ లో కూడా జాయిన్ అయిన తర్వాత మొన్న మధ్య చనిపోయాడు ఆయన తెలంగాణ వచ్చినాక చాలా కాలానికి కేఆర్ అమోస్ ఫస్ట్ టైం అరవై ఎనిమిదిలో తెలంగాణ ఉద్యోగంలో జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద ఆయన గలమెత్తిండు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆయనే ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ తర్వాతనే ఇక ఆ ఉద్యోగుల ఉద్యోగాల రక్షణ తెలంగాణ హక్కుల పరిరక్షణ తెలంగాణ హక్కుల దినం అని చెప్పి ఆయన జూలై పదో తేదీ అనుకుంటా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆయన పిలిపించాడు అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలైన తెల అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా సో తెలంగాణను ఇగ్నైట్ చేసింది ఏమేమి అన్యాయాలు జరిగింది ఉద్యోగులకు అనేది అమోదు చెప్పాడు ఇక దాన్ని అందుకొని ఒక్కొక్క సెక్టర్లో ఏమేమి అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఆ రోజు మాత్రం ఉద్యోగాల కోణం నుంచి తెలంగాణ నినాదం వచ్చింది ఒకటి ఆయనే రెండవది కొలిశెట్టి రామదాస్ అని ఇంకో కథను ఆయన ఇల్లందు నుంచి ప్రాంతీయ రక్షణ సంఘం అని పెట్టాడు తెలంగాణ ప్రాంతీయ సమితి అని పెట్టాడు ఆయన ఏంటంటే సింగరేణిలో ఉద్యోగం చేసేవాడు హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం మద్రాసు పోయి వచ్చాడు మళ్ళీ ఉద్యోగం దొరకలేదు ఆయనకు ఆయన ఇంట్లో ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఎవ్వరికి ఉద్యోగం దొరకలేదు ఇప్పటికి బతికున్నాడు కొలిశెట్టి రామదాస్ మున్నూరు కాపు సంఘం అయితే ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు జ్ఞాపక శక్తి లేదు ఆయనకు ఎంత వయసు ఉంటుంది దాదాపు అప్పటికే ఆయన గ్రాడ్యుయేటు అరవై తొమ్మిదిలో గ్రాడ్యుయేట్ తొంభై వంద ఏళ్ళకి వచ్చి తొంభై ఏళ్ళు ఉంటాడు మా బ్రతికే ఉన్నాడు కానీ పాపం నేను పోయి ఆయన అడిగాను మీరు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడు చాలా చురుగ్గా ఉన్నారు ఖమ్మంలో రవీంద్రనాథ్ను అమర్ణ దీక్ష కూర్చోబెట్టింది ఆయనే ఓ అయితే చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాడు తర్వాత తెలంగాణకు వచ్చి మన హైదరాబాద్కి వచ్చి ఎస్ వెంకట్రామ్ రెడ్డిని చెన్నారెడ్డి గారిని వీళ్ళందరినీ కలిసి మల్లికార్జున్ను మదన్ మోహన్ను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి స్టూడెంట్స్ను తెలంగాణ ఉద్యమం లేవదీయాలని చెప్పింది ఆయన ఆయన ఇప్పుడు జనవరి సంక్రాంతి కంటే ఒక రోజు ముందు ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ మీటింగ్ అయింది కానీ ఆయన అక్టోబర్లో దసరా సెలవులలోనే ఒక గిరి అని ఒక తన్ని వాళ్ళ కొంతమంది అక్కడ కొత్తగూడెం పాల్వంతిలో పనిచేసే వాళ్ళను వీళ్ళని ఎంబడి పెట్టుకొని ఆయన మొత్తం తెలంగాణ అంతా తిరిగాడు అప్పుడు ప్రతి జిల్లా పోయాడు అంటే గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా చేసింది అరవై తొమ్మిదిలో అంటే ఇప్పుడు కేఆర్ రామోస్ అండ్ కొలిశెట్టి రామదాస్ కొలిశెట్టి రామదాస్ వీళ్ళిద్దరు ఆద్యులు చెన్నారెడ్డి కాదు ఇంకోరు కాదు ఇంకోరు కాదు మదన్ మోహన్ మల్లికార్జున తయారు చేసింది ఆయన రామదాస్ ఎస్ వెంకట్రామ్ రెడ్డిని చెన్నారెడ్డి దగ్గర పోతే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే బ్రహ్మానంద రెడ్డి మిమ్మల్ని బతకనియాడు ఎందుకు పోతున్నారు మీరు ఆయనకు అగనెస్ట్గా నాకు నాకు కూడా తెలంగాణ కావాలన్నది యాభై ఐదులో కూడా నేను తెలంగాణ కావాలని ఫైట్ చేసిన వ్యక్తిని కానీ రానియ్యాడు అనవసరంగా మీరు ఇబ్బంది పడతారు జైల్లో పెడతాడు అని చెప్పి చెప్పాడు చెన్నారెడ్డి దగ్గర పోతే ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయన అయినా కూడా ఏమైతే అవుతుంది అని చెప్పి మొండిగా వచ్చేసారు ఇంకా కేఆర్ అమోస్ చెన్నారెడ్డికి ఎవరికి మన ఎవరికి బెలగాల వెంగళరావుకు ఎవరికి సవాల్ వేసిన నిజమేనా అది అంటే కే ఆయన అమోస్ ఏమో అప్పుడు వెంగళరావు ఇంకేం లేదు కదా మంత్రి కూడా కాదు ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే ఆయన తర్వాత ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం సమయంలో అయితే కేఆర్ అమోస్ ఏంటంటే అప్పుడు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ జరిగిన అన్యాయాల మీద ఆయన మాట్లాడు మన ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది మాత్రం అసెంబ్లీలో నిలదీశారు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అప్పుడు తెలంగాణ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ప్రశ్నించింది న
ఇంకోటి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే ఇట్లా తెలంగాణ ఆంధ్రతో కలిపినలో లేదో వన్ ఇయర్కే తెలంగాణ మహాసభ అనే ఒక సంఘాన్ని వందే మాతరం రామచంద్రరావు పెట్టాడు పెట్టి అప్పుడు హరిశ్చంద్ర హెడే అని నిజామాబాద్లో ఎంపీగా ఉండేవాడు ఆయనే తర్వాత ఇక్కడ కొంతమందితో కలిసి ఇక్కడ పుత్లిపౌలిలో ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాడు పెట్టి తెలంగాణకి ఎట్లా అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి వన్ ఇయర్కే వన్ ఇయర్కే వన్ ఇయర్కే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నేను పుట్టిన సంవత్సరం అది అప్పుడే ఆయన నిరాధారణ లేపాడు బట్ అది అప్పుడు చాలా ప్రతి జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అనేది మొదటి రోజు నుంచే వయలేషన్ స్టార్ట్ అయింది అది ఇవన్నీ విషయాలు ఏంటంటే అప్పటికి ఇంకా వెలుగులోకి రాలే కానీ అరవై తొమ్మిదిల ఎప్పుడైతే ఈ విద్యార్థులంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చిందో జయశంకర్ గారు తోట ఆనందరావు గారు ఇంకా కొంత శ్రీధర్ స్వామి ఇంకా కొంతమంది కలిసి రావడ సత్యనారాయణ గారు అప్పుడు తర్వాత ఉస్మానే బీసీ అయ్యాడు ఆయన ఉస్మానే ప్రొఫెసర్ ఉండే వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక బుక్ వేశారు తెలంగాణ జరుగుతున్న అన్యాయాలు అరవై తొమ్మిదిలో అరవై తొమ్మిదిలో దాని పేరు అది మా టైటిల్ ఏముందో గుర్తులేదు బట్ తెలంగాణ పేరుతోనే ఉంటుంది బుక్ రాశారు అదే ఆ బుక్ ఇందిరాగాంధీ తెప్పించుకొని వీళ్ళని కలవాలనుకున్నది వీళ్ళందరినీ అట్లా పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ బుక్ను పంపించారు ఆయన ఇందిరాగాంధీకి ఎంత అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణకు అని అది ఒక అంశం సరే మీరు అక్కడ ఏడవ తర్వాత వచ్చి అక్కడ ఉన్నారు కదా ఆ తర్వాత మీ జీవితం మేము అంటే మాకేం పెద్ద తెలంగాణ ఎందుకు అవసరం అని మేము నినాదాలు ఇయ్యలే మొట్టమొదటిసారి నాకు తెలంగాణ జరిగిన అన్యాయాల మీద తెలిసింది ఎప్పుడంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు నేను జై తెలంగాణ అని చెప్పి నినాదాలు ఇచ్చి మా పని ఏంటంటే రోజు స్కూలు పోవాలి ఏడవ తర్వాత మా మిస్సెస్ వాళ్ళ ఊరు అది మా మినమాం వాళ్ళ ఊరు ఎవరు నల్లగుంట అని ఒక రెండు కిలోమీటర్లు మా ఊరికి ఓకే మా ఊర్లో ఐదో తర్వాత మీ మండలమే మా మా పక్కూరు మా మండలం మా పక్కూరు అయితే నడకే ఆడికాడికి ఒక రెండు రెండున్నర కిలోమీటర్లు అయితే ఊరోళ్ళు అందరూ నడుచుకుంటూ వచ్చేది నేను మా మామయ్య ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది అయితే అక్కడ పొద్దున లేవగానే పక్కన వెంకటాపురం అని హై స్కూల్ ఉండేది ఫస్ట్ టైం హై స్కూల్ విద్యార్థులు వచ్చే పిల్లు మనం బైకాట్ చేయాలే తెలంగాణ వచ్చేదాకా అని ఇక రోజు అదే పని పోవడం బెల్ కొట్టడం స్టూడెంట్స్ అందరినీ బయటికి తీసుకురావడం అయితే మా మా స్కూల్లో టీచర్లు కూడా కొందరు ఉండేది వాళ్ళు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు సో హెడ్ మాస్టర్ వద్దన్నా కూడా వినకుండా రోజు బైకాట్ చేయడం ఆడు ఒకటి మైదానం ఉంటుంది ఊరు పక్కన ఎవరు ఒకరి పాత షర్ట్ దెమ్మని చెప్పేది గడ్డి ఆ షర్ట్లో పెట్టేసేది కట్టె గట్టి బ్రహ్మానంద రెడ్డిని తలగ పెట్టేది అది బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఎవరు చెప్పింది అట్లా చేయమని మేమే ఎవరు లేరు అప్పుడు టీవీలు లేవు ఏం లేవు మేమే చేసేది అయితే అట్లా దిష్టి బొమ్మ తలగబెట్టడం రోజు కార్యక్రమం మాకు అక్కడ దిష్టి బొమ్మ తలగబెట్టి ఒక బొమ్మని కొట్టుకునేది జయ జయ తెలంగాణ నినాదాలు ఇచ్చేది ఎవరింటే వాళ్ళకి పోయేది అట్లా ఒక రెండు మూడు నెలలు అయిన తర్వాత సమ్మర్ వెకేషన్ వచ్చింది టైంలో నేను వెకేషన్లో మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ సిద్ధులు అని ఇప్పుడు భద్రాచలంలో ప్రిన్సిపాల్గా రిటైర్ అయ్యాడు తిప్పన సిద్ధులు ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉన్న టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా ఏ పదవి ఇవ్వలేదు ఆయనకు బట్ ఆయన మొట్టమొదటి విద్యార్థి నాయకుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడు ఆ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఆయన జన విద్యార్థిగా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండే ఆయనే ఆ తెలంగాణ విద్యార్థి ఐక్య కార్యాచరణ సమితికి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆయనే ఆ వెకేషన్లో మా ఊరికి వచ్చాడు అప్పటికి ఆయన అరెస్ట్ అయ్యాడు రిలీజ్ అయ్యాడు ఆయన ఆ రోజు ఎమోషనల్గా మాట్లాడిన ఒక గంటసేపు ఉపన్యాసం ఇప్పటికి నాకు గుర్తున్నది అది మా ఇంట్లోనే పెట్టాం మీటింగ్ మా మా రిలేటివ్ ఒక ఆయన ఆయనతో పాటు యాక్టివ్గా పనిచేసేది రఘునాథం అని బండారు రఘునాథం అని లేడీ ఇప్పుడు చనిపోయాడు ములుగు అనే టౌన్లో ఉండేవాడు అంటే ఆయన కూడా ఆయన కాలేజ్ మేటు ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఈయన ఊరు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి చాలా ఎమోషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఆ రోజు దాకా మాకు ఎందుకు తెలంగాణ అనేది తెలియదు ఆయన చెప్పేదాకా ఆయన చెప్పినాక మాకు అర్థమైంది సో ఇక ఆ రోజు నుంచి నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నా ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ వెకేషన్ తర్వాత నేను ఎయిత్ క్లాస్కి హన్మకొండకు వచ్చాను హన్మకొండ పెద్ద సెంటర్ తెలంగాణ ఉద్యమానికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో హన్మకొండలనే ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కూడా ప్రధాన కేంద్రం హన్మకొండ స్టార్ట్ అయింది హైదరాబాదు ఖమ్మం జిల్లా కానీ ప్రధాన కేంద్రం ఎందుకంటే పురుషోత్తమరావు గారు ఆయన అప్పుడు ఈ తెలంగాణ కోసం ఒక సంఘాన్ని పెట్టి వరంగల్లో మొట్టమొదటి బంద్ కాల ఆయనే ఇచ్చాడు వరంగల్లో అరవై తొమ్మిదిల రవీంద్రనాథ్ దీక్ష సందర్భంగా సో అట్లా వరంగల్ అనేది ఒక పెద్ద సెంటర్ ఉండే నేను అక్కడనే అక్కడికి వచ్చి ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్లో అక్కడ మచిలిపార్ హై స్కూల్ వేసమ్మ గూడి పక్కన ఉండేది ఆడ రోజు బైకాట్ చేయాలి వేసమ్మ గూళ్ళకి వచ్చి మీటింగ్ పెట్టుకోవాలా లాన్లో తర్వాత కాసేపు ఆడుకోవాలి పోవాలి అది మా కార్యక్రమం ఓకే అట్లా రోడ్ల మీద నినాదాలు ఇయ్యడం అట్లా ఫస్ట్ టైం ఆ
మా మామయ్య ఆయన కూడా రెండు మూడో తర్వాత నాలుగో తర్వాత ఏడో తర్వాత దాకా చదివిండేమో అసలు ఎవరు పెద్దగా లేరు మా పెద్దమ్మ కొడుకు ఒక ఆయన ఉండే మాకేం తెలుసు ఎనిమిది తర్వాత తొమ్మిది తొమ్మిది తర్వాత పది తర్వాత తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ టైము ఇంటర్మీడియట్ ఏవీ జూనియర్ కాలేజీలో వరంగల్లో జాయిన్ చేశారు కాలేజీలో పోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ నింపించాం ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ కావడానికి ఒక కాలం నింపాలి ఆడ ఎంపీసీ బీపీసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ అన్నది అవి ఎందుకు తెలియదు మా అన్నయ్య కూడా ఆయన ఎప్పుడో వెనకటి కాలంలో హెచ్ఎస్సి హెచ్ఎస్సి చదివిండు ఆయన కూడా ఇవేందో తెలియదు మరేం చేయలేరు మీరు నేనేం చేశాను ఆ కౌంటర్లో ఫీజు తీసుకోండి అని చెప్పి అప్లికేషన్ ఇచ్చాను ఏవీ కాలేజీలో ఇస్తే మీరు ఇది కాలం పెట్టలేదు మీరు ఏం కావాలో మీకు ఎం ఎంఈసా హెచ్ఈసా అని అడుగుతున్నాడు నాకు ఇంటర్మీడియట్ కావాలన్న ఇంటర్మీడియట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయంటే అవి ఏంటి అని అడిగిన అంటే సైన్సు ఆర్ట్సు అన్నాడు అది కూడా తెలియదు మాకు నీకు ఏదంటే ఇంట్రెస్ట్ నీకు లెక్కలు అంటే ఇంట్రెస్టా నీకు కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని మూలు పెట్టిండు టెన్త్ చదివినాం కానీ కెమిస్ట్రీ అనే పదవి మేము వినలేదు ఏదో పాఠాలు వాళ్ళు బట్టి పట్టించి మేము బట్టి పట్టినాం ఊర్లలో పెద్ద గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఏముండే అంత చదివింది గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే కదా మరి ఇంగ్లీష్ సరిగా రాలే అవును నీ ఇష్టం ఏదో ఒక టిక్ పెట్టం అన్న అన్నోళ్ళే ఇది చదివితే డాక్టర్ చదవచ్చు అని చెప్పి బీపీసీ టిక్ పెట్టిండు అంటే మన లైఫ్ని మనం కాదు డిసైడ్ చేసింది ఎవరు ముక్కు మోహన్ తెలియని క్లర్క్ అంటే మనకు కూడా ఆయన కానీ నువ్వు డాక్టర్ చదవాలనుకుంటే ఇంకో బీపీసీ పనికి వస్తుందని ఆయన టిక్ పెట్టిండు లెక్కలు నాకు కష్టం అని చెప్పిన నేను ఓకే తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది తొంభై మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే ముప్పై ఐదు మంది పాస్ అయినా వాళ్ళు నేను కూడా పాస్ అయినా ఓకే పాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్ళా నెక్స్ట్ బీపీసీ కదా మా ఫాదర్ మెడిసిన్ చేయమని కాకతి మెడికల్ కాలేజీలో అప్పుడు డొనేషన్ కట్టాలి పదివేలు రెడీ చేసి పంపించండి అప్పు తీసుకొచ్చి ఆ రోజుల్లో పదివేలు పదివేలు ఉండే డొనేషన్ లాస్ట్ డేట్ దాకా పైసలు పెట్టుకొని టైం అయిపోయింది నేను ఇన్ టైంలో ఫీజు కట్టలేదు నాకు ఆ సీట్ రాలేదని మళ్ళీ డబ్బులు వాపసి ఇచ్చిన ఎందుకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మెడిసిన్ అప్పుడు నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు తర్వాత మరి ఏ ఏం చదవాలా నేను ఇంకో ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఇంటర్మీడియట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళము మా కెమిస్ట్రీ సార్ దగ్గర పోయినాం సార్ ఇట్లా బీ ఫార్మసీ అని కొత్తగా వస్తుందట అప్పుడు కొత్తగా అది ఇది చదవాలన్నా సార్ మేము అని అడిగినాం అయితే ఓ రోలు రోకలి నీ ఎప్పుడన్నా నూరిన పచ్చెన్లో అన్నాడు నూరలే సార్ అన్న ఆయన బాగా వ్యతిరేకం ఈ ఆయుర్వేదానికి రోలు రోకలు పట్టుకొని నూరాల్సి వస్తుంది మందులు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మేము డిస్కరేజ్ అయినాం డిస్కరేజ్ అయిన తర్వాత మరి ఏం చేయాలా ఏ రొటీన్గా బీపీసీ తర్వాత మెడిసిన్ కాకపోతే బీఎస్ అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ ఎంట్రెన్స్ రాయాలా అప్పుడు ఎంట్రెన్స్ లేదు నాకు తెలిసి కానీ మాకు ఎవరు గైడ్ చేయలేదు వ్యవసాయం కోర్సు ఉంటుంది బీఎస్ అగ్రికల్చర్ చేయవచ్చు కాకపోతే యూనివర్సిటీ లేదు అప్పుడు ఉస్మానియా మీరు రాలేదు హైదరాబాద్ చూడలేదు అప్పటిదాకా డిగ్రీ అయినా కదా చూసిన హైదరాబాద్ ఓకే సో అట్లా ఇక బీఎస్సీలో జాయిన్ అయినా సీకేఎం కాలేజ్ అది వరంగల్ సీకేఎం కాలేజ్ జాయిన్ అయినాక సరిగా రొటీన్గా క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నాము కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ పోతున్నాము ప్రయోగాలు చేస్తున్నాము నడుతుంది అదేంటంటే బాగా లెఫ్ట్ మూవ్మెంట్ ఉన్న కాలేజ్ అది వరవరరావు గారిని అప్పటికే అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు ఏ కాలేజ్ అది సీకేఎం చంద్రకాంతే అది ఫేమస్ కదా నోటోరి విప్లవ్ గారు అంతా తయారైంది ఆ కాలేజ్ ఇన్నయ్య కూడా ఆ కాలేజే అప్పటికి ఇన్నయ్య రాలేదు ఇంకా తర్వాత అందులో సెకండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్కూల్ కాలేజ్ డే ఉంటుంది కాలేజ్ డేకు ఆడ బాలరాజు అని కలెక్టర్ ఉండేవాడు కలెక్టర్ను మేము చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచినాం సీకేఎం సీకేఎంకు పిలిచినప్పుడు వెనకాల బ్యానర్ మీద వరవరావుని విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఒక స్లోగన్ రాసి పెట్టిండ్లు స్టూడెంట్స్ ఏ సంవత్సరం ఇది డెబ్బై మూడు ఓకే డెబ్బై డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై మూడులో జాయిన్ అయిన డెబ్బై రెండులో జాయిన్ అయినాం డెబ్బై మూడు మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యే టైం ఇది అయితే ఆయన స్టేజ్ ఎక్కడ ఎక్కడమే ఆ పేపర్ని చింపేసిండు కలెక్టర్ చింపేస్తే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి చెప్పులు రాళ్ళు అన్నీ ఆ స్టేజ్ మీద పడ్డాయి పడంతో లాటీ ఛార్జ్ ఫైరింగ్లు కాలేజ్ యాన్యువల్ డే జరగలే అప్పుడు మూడోసారి నాకు ఏంది ఇదంతా ఈ గొడవ ఏంది ఇదంతా ఏంది తర్వాత అదే సంవత్సరము ఆ కాలేజీలో కత్తిపోట్లు అయినాయి ఒక స్టూడెంటు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు రెండు వర్గాల మధ్యలో ఈ లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్ వింగ్ ఇట్లా బాగా ఆందోళనగా గొడవ గొడవ ఉండేది అయితే నా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవన్నీ వీటి దూరంగా ఉండాలనుకొని మా లోకం మాకుండే మేము సినిమాలు చూడము వాటి మీద డిస్కస్ చేయడము నవలలు చదవడం వాటి మీద డిస్కస్ చేయడం ఇట్లు ఉండేది మాది ఇట్లా నడుస్తున్న క్రమంలో ఈ వరవరరావుని వి
ఇది అంజయ్య గారు అని ఉండేవారు ఆయన కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు అని చెప్పి కలెక్టర్ ఏం చేశాడు అది ఎయిడెడ్ కాలేజ్ ఇంకా ఆయన తీసేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు ఎందుకంటే కలెక్టర్కి అవమానం జరిగింది కదా ఫైరింగ్ అయింది ఇదంతా అయింది కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాడు అని చెప్పి అక్కడ ఆయనను తప్పించేసి వారు మన జయశంకర్ గారిని సిటీ కాలేజీలో లెక్చరర్ ఉంటే రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఆయన మంచి సిన్సియర్ అని ఆయన అయితే కంట్రోల్ చేస్తాడు స్టూడెంట్స్ని అని ఆయన అప్పటికి మంచి పేరు ఉంది ఎందుకంటే ఆయన టీచర్స్ లీడర్ ఉండేవాడు కాలేజియేట్ ప్రొఫెసర్స్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉండే ఆయన లెఫ్ట్ అయినా లెఫ్ట్ కాదు కాలేజీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ లెఫ్ట్ ఐడియాలజీ ఉండదు లేకపోతే ఏం లేదు లెఫ్ట్ లేదు ఆయనకు లెఫ్ట్ లేదు రైట్ లేదు లేదు ఓకే అని ఆయన వాస్తవికవాది ఓకే అయితే ఆయన అట్లా ఈ టీచర్స్ అసోసియేషన్ లీడర్ కాబట్టి సిటీ కాలేజీకి వచ్చి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి పట్టుకొచ్చింది చందాకాంతయ్య వీళ్ళంతా దాని కాలేజీని ఎవరైతే వ్యవస్థాపకులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు పెట్టి ఆయన మాకు ప్రిన్సిపాల్కి వచ్చినాక కొంత కంట్రోల్ అయింది బట్ ఆ టైంలో ఎమర్జెన్సీ డెబ్బై నాలుగులో సార్ ప్రిన్సిపాల్కి వచ్చాడు డెబ్బై ఐదులో ఎమర్జెన్సీ స్టార్ట్ అయింది డెబ్బై ఏడులో మేము ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాసిపోయినాం నేను చెప్పింది డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు జన కలెక్టర్ ఇది ఎందుకంటే నేను డిగ్రీకి వచ్చిన డెబ్బై మూడులో నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నా అయితే డెబ్బై నాలుగులో నేను జాయిన్ అయినాను డెబ్బై ఐదు మార్చ్లో ఈ కలెక్టర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మేలో ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ జూన్లో జూన్ ఇరవై ఐదు ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేశారు అప్పటికి మాకు జయశంకర్ గారు ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చాడు ఎమర్జెన్సీ టైం అంతా కూడా ఎటువంటి ఆందోళన కాడ అవకాశం లేదు ఇక అట్లా ఆ టైంలో మాకు కొంత ఈ వామపక్ష భావాల వైపు ఆలోచన మొదలైంది ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే నా క్లాస్మేట్ కంబైన్ స్టడీ అని మా ఇంటికి వచ్చేవాడు నాకు ఓ రూమ్ ఉండేది స్టూడెంట్గా నేను మా బ్రదరు ఓ వంట మనిషి ఉండేవాడు ఆయన అయితే ఆ రూము కంబైన్ స్టడీ కోసం అని చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు మాతో ఒక ఆయన ఒక గన్ని బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో పెట్టాడు బుక్స్ బుక్స్ చూస్తే అన్నీ కూడా ఏంటంటే దిగంబర సాహిత్యం విప్లవ సాహిత్యం శ్రీ శ్రీ రచనలు ఇక రోజోటి చదువుకుంటా కూర్చునేది అట్లా ఎమర్జెన్సీ టైంలో నేను ఐ దానిలోకి పోయినా లెఫ్ట్ మూమెంట్లోకి తర్వాత ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత బహిరంగంగా కొంత ఈ నిషాదాన్ని ఉల్లంఘించారు అప్పుడు నిషాదం ఏం లేదు బట్ అందరు జైళ్ళకి వెళ్ళి రిలీజ్ అయ్యారు వరవరావు గారు అయ్యారు అయ్యారు చాలామంది అయ్యారు అప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ను ఆర్ఈస్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఎన్కౌంటర్లో చంపేశారు గిరాయిపల్లి కుట్టలలో జనార్దన్ అని మురళీ మోహన్ అని ఆనందరావు సుధాకర్ వాళ్ళంతా వరంగల్ వాళ్ళు ఆ మీటింగ్ ఒకటి అయింది ఇక అక్కడ నుంచి కొంత ఈ లెఫ్ట్ భావజాలంలో పడిపోయినాం అట్లా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ లెఫ్ట్ ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నారా ఇరవై ఏం దేంట్లో ఉన్నారు నేను దేంట్లో లేను బట్ అన్నిటికీ సానుభూతి పరుణ్ణి అటు ఆర్ఎస్యు మీటింగ్స్ పోయేది వరవరరావుతో తిరిగేది రైతు కూలి సంఘం మీటింగ్స్ పోయేది విప్లవ రచయితల సంఘ సమావేశం పోయేది సృజనలో కథలు రాసేది కవితలు రాసేది నేనే ఒకటి అరుణతార అని ఒక లిఖిత మాసపత్రిక నా చేత్తోనే రాసి రకరకాల కథలు సేకరించి సంఘటనలు ఇవన్నీ మీటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఓ పది రోజులు దాని మీద కష్టపడి లైబ్రరీలో పెట్టేవాడిని లిఖిత మాసపత్రిక అరుణతార ఆ పేరే కేవీ రమణారెడ్డి గారు మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు అట్లా అయితే అవన్నీ కూడా ఇక వరుసగా ఆ చక్కర్లో ఉన్నాను నేను ఇక మొత్తం అంటే ఇరవై ఏళ్ళు లెఫ్ట్ మూమెంట్లో ఉన్నారా మీరు నేను నైంటీ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ దాకా ఉన్నాను నైంటీ సెవెన్లో నన్ను తెలంగాణ మహాసభ పెట్టమన్నది వీరన్న కదా అప్పటిదాకా నేను కంటిన్యూ ఉన్నాను ఫస్ట్ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారితో ఉన్నాను అంతకంటే ముందు కొండపల్లి సీతారామయ్య సత్యమూర్తి వరవరరావు వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండేది అయితే అప్పుడు సిద్ధాంత చర్చలు చేసి నాకు నచ్చలేదు ఆ పాలసీ ఇక్కడ సీతారామయ్య గారు సత్యమూర్తి గారు కండిషనల్ బెయిల్ మీద హైదరాబాద్లో ఉండేది హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు వరవరరావు గారు వాళ్ళకు పరిచయం చేశాడు ఎవరు సత్యమూర్తి గారికి ఈయన సిద్ధాంత చర్చ చేస్తున్నాడు మీరు సమాధానం చెప్పండి అని అట్లా నన్ను ఆయన సమాధానం చెప్పి రావాలి చెప్పలేదు సాటిస్ఫై కాలే రెండు మూడు అంశాలు నేను అడిగిన వాటికి వాళ్ళు మీరు అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ చంపడం అనేది కరెక్ట్ కాదనేది నా సిద్ధాంతం దానికి నేనేం చెప్పేదంటే వాళ్ళ వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ అనేది చదివినప్పటికే అయితే చార్ మంది ఉందారే ఆయన బతుకున్నప్పుడు డెబ్బై రెండులో ఒక గుణపాఠం అని తీశాడు చంపడం కరెక్ట్ కాదు ఇట్లా అని వ్యక్తిగత హింసావాదం ఒక వ్యక్తిని చంపాలంటే ఏ కండిషన్లో చంపాలా అయితే అది మీరు ఫాలో అవుతలేరు ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని చంపుతున్నారు విప్లవం అంటున్నారు లాస్ట్కి మీకు మిగిలేది మీరు ఎంతమంది వచ్చిండ్లు వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చిండ్లు విప్లవం రాదు ఏం రాదు అని చెప్పేది అప్పుడే వాళ్ళతో అప్పుడే మాట్లాడాలి వరవరావు గారితో మాట్లాడిన తర్వాత సత్యమూర్తి గారికి పరిచయం చేశాడు సి సెవెన్ టైమ్స్ సత్యమూర్తి గారు నాతో కూర్చున్నాడు రెండు
ప్రజా సంఘాలు అనేటివి రిక్రూట్మెంట్కు ఉపయోగపడతాయి కానీ అక్కడనే వీళ్ళు గడప దగ్గరనే మార్క్సిజన్ లేనిజం మావాలు వచ్చిన విధానాన్ని అంగీకరించిన వాళ్ళే విప్లవ రచయితల సంఘంలో ఉండాలి రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్లో ఉండాలి రైతు కూలి సంఘంలో ఉండాలని పెట్టినలు ఇది తప్పు కదా అని చెప్పి నేను ఎందుకంటే వాడు మనకి ఏం తెలియదు ఒక విద్యార్థికి మార్క్స్ ఏమైంది మా వాళ్ళు వచ్చిన విధానం ఎడి తెలుస్తుంది తెలియదు మన లోపలికి వచ్చినాక నువ్వు అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి కానీ గడప దగ్గరనే కట్టబడుకొని కూర్చుంటే వాడు రాడు కదా కాబట్టి ఇది మా సారనేషన్ కాదు ఇది అయితే ఇవన్నీ నేను అడగడానికి కారణం ఏంటంటే దేవులపాలు వెంకటేశ్వరరావు గారి రచనలు చదివిన నేను అప్పటికి అప్పటికి చిన్నపులారెడ్డి గారి చదివిన సుందరయ్య గారి చదివిన ఇవన్నీ మార్క్సిజన్ లేని దాన్ని కూడా అధ్యయనం చేసిన నా దగ్గర దాదాపు కొన్ని వందల పుస్తకాలు అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ నుంచి వచ్చేటి రష్యా విషయాలు అందులో పోయి కొనుక్కునేది ప్రపంచంలో ఉన్నారు మీరు అయితే ఇక్కడ ఉమ్మడి కమ్యూనిస్ట్ మొత్తానికి అయితే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్లతో మీకు ఆ రోజు ఉన్న వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరితో మీకు పరిచయాలు అందరితో ఉన్నాయి తర్వాత చంద్రపుల్లారెడ్డి ఒక్కరిని నేను గలవలేదు అంటే అవకాశం వచ్చినా నేను గలవద్దు అనుకున్నా కూర రాజన కూడా కలవద్దు అనుకున్నా కలవలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా కలవద్దు అనుకో అనుకున్నా అంత కలవరి కలవలే అయితే వీళ్ళని మాత్రం కలవాలనుకున్నా కలిశారు ఓకే సీత సీతారామయ్య గారికి నేను చెప్పాను అది ఇదొకటి ప్రజా సంఘాలకి సిద్ధాంతం తప్పు చంపడం తప్పు మూడోది ఏమో ఎన్నికల బహిష్కరణ తప్పు అనేది ఎందుకంటే నీకు అర్థమైంది ఎన్నికలు కరెక్ట్ కాదని నువ్వు ఆకాశంలో ఉన్నావు జనం భూమి మీద ఉన్నారు భ్రమలు ఉన్నాయి నువ్వు చేపట్టి లేకపోవాలి కానీ కిందికి రావాలి నువ్వు ఒక్కడుగు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అప్పుడే చేసినా మీరు డెబ్బై ఎనిమిదిలో చేసిన డెబ్బై తొమ్మిదిలో చేసిన సో ఆయన ఒకటే మాట చెప్పిండు నీకోసం మేము సిద్ధాంతాలు మార్చుకోము నీకు ఇష్టమైతే మాతో కలిసిరా లేకుంటే వెళ్ళిపో అన్నాడు సత్యమూర్తిలాగా ఏడు సిట్టింగులు చేయలేదు ఆయన ఒకటే మాట ఒకటే మాట అంత పది నిమిషాలు కూడా మాట్లాడలే నేనే ఇంతసేపు చెప్పిన ఆయన నాకు ఒకటే అన్నాడు నీకోసం మేము సిద్ధాంతాలు మార్చుకోము నీకు ఇష్టమైతే ఉండు పని చేయదు ఒక సంఘంలో విప్లవ రచయితల సంఘంలో చేస్తావు నువ్వు రచయిత కాబట్టి అక్కడ చేయి నేను రచయిత అన్నప్పుడు నా కథ సృజనలో ప్రింట్ అయింది వాళ్ళందరూ చదివిండ్లు లేదంటే నువ్వు ప్రజా సంఘాలలో పనిచేయడం ఇష్టం లేకపోతే నేరుగా పార్టీలోకి రా మేము ఏదైనా బాధ్యత ఇస్తాం కానీ నువ్వు సిద్ధాంతాన్ని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు నేను మేము ఎట్లా అకామిడేట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు సీతారామయ్య ఆయన్నైనా మొత్తం దీని కారకుడు ఈ నక్సలైట్ పార్టీ పుట్టించింది ఆయన అది వేరే పెద్ద చరిత్ర అది నీకు కంప్లీట్గా నేను ఒక మూడు గంటలు చెప్తాను ఓకే రైట్ ఆ చర్చలో కొద్ది అయితే కానీ దేవులపల్లి ఇప్పుడు నాకున్న అవగాహన మేరకు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావుకు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డికి రావాల్సినంత అది రాలేదేమో అనిపిస్తుంది నిజమే రాలేదు రావాల్సినంత కాదు వన్ పర్సెంట్ రాలేదు ఇప్పుడు మీరు పుచ్చన్న ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి అది నిజాం వ్యతిరేక పోరాటం గురించి మీరు ఒక వంద మంది స్టూడెంట్స్ని అడగండి దొడ్డి కొమరాయ చాకలాయలమ్మ అని చెప్తారు అవును ఈ రెండే వస్తాయి లేదంటే ఇంకొంచెం తెలివైన వాడు సుందర రాయేశ్వరరావు రావి నారాయణ రెడ్డి వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారు అవును వాళ్ళ ఈ ఏం చేసిన వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంది డెఫినెట్గా వాళ్ళ కార్య అంటే దొడ్డి కొమర అయితే నాట్ ఈవెన్ కార్యకర్త వాళ్ళు అన్నది అనిపోయాడు అని చెప్పి ఇన్సిడెంటల్గా ఇన్సిడెంటల్గా అది అయింది అవును అయితే ఆయన ఆయన వ్యక్తిగా ఆయనకు ఆయన పాత్ర తక్కువ కానీ ఆయన మరణం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో పోరాటాన్ని మలుపు తిప్పింది కాబట్టి దొడ్డి కొమయ్య కొమరయ్య మరణం వల్ల చారిత్రక మలుపు జరిగింది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో కానీ ఆయనే అల్లూరు సీతారాం రాజు లాగా కొమరం భీమ్ లాగా పోరాట యోధుడు కాదు రెండో అంటే వాళ్ళ కోపం రావచ్చు ఇవాళ ఆ వర్గం వాళ్ళకు బట్ ఆయన చరిత్ర 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 చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్నది వాళ్ళ అన్నక లీడర్ మలయ్య గారు లీడర్ మలయ్య గారు బుల్లెడ్ తగిలిందని అని చెప్పంగానే గొర్రెల దగ్గర ఉన్న అతను గొడ్ల దగ్గర ఉన్న అతను పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆ అన్నం మీద వంగి చూస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆయనకు బుల్లెడ్ తగిలింది ఆయన ఒక గ్రామ సంఘంలో కార్యకర్త అప్పుడు అంతే ఉండే గ్రామ సంఘాలు ఉండేది ఇక్కడ ఆ పాయింట్ తిప్పింది కూడా భీమిరెడ్డి గారే కదా అందరు చెప్పారు తర్వాత చాకలాయలమ్మ ఇన్సిడెంట్లో కూడా చాకలాయలమ్మ గట్టిగా ఎదుర్కొన్నది విష్ణు రామచంద్ర గొప్ప విషయం ఆ రోజు ఆమె తన పంట కాపాడుకోవడానికి ఆమె విప్లవము సిద్ధాంతం ఏం కాదు నిజాంను ఎదిరించాలని కూడా కాదు విష్ణు రామచంద్ర రెడ్డి ఆమె పంటను దోచుకోవాలనుకున్నాడు ఆ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిస్తున్నాడు గుండాలతో దాడులు చేయిస్తున్నాడు వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి కమ్యూనిస్టులు వస్తే వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది నిలబడ్డది చివరి దాకా అట్లా ఆమె గొప్ప కానీ ఆమె మెయిన్ లీడర్ కాదు మెయిన్ లీడర్ కాదు కానీ అక్కడ తెలంగాణలో మొత్తం ఉద్యమాన్ని నిర్మించింది ఫస్ట్ ఆంధ్ర మహాసభలో వీళ్ళు రావినారాయణ రెడ్డి బద్దం ఎల్లారెడ్డి వాళ్ళతో పాటుగా అప్పుడు మితవాదులైన కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ఉండేవాళ్ళు కానీ
అట్లా వీళ్ళు ఒక వింగ్ స్టార్ట్ అయింది వెట్టి చాకరి వ్యతిరేకంగా ఆయన దేవులపల్లి గారు అప్పుడు వెట్టి చాకరి అనే ఒక పుస్తకం రాశారు గ్రేట్ దాని మీద మాట్లాడినా ఆ రోజుల్లో అని తర్వాత కాలంలో ఆయన అయితే ఆరుట్ల లక్ష్మీ నరసింహారెడ్డి అడ్వకేటు ఈ కేసులన్నీ ఆయన వాదించేవాడు కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ వాదించేవాడు ఉచితంగా ఉచితంగా తర్వాత ఆరుట్ల రామచంద్ర రెడ్డి గారు గ్రామం గ్రామం తిరిగి ప్రజలను కూడగట్టేవాడు తర్వాత చాలామంది అప్పుడు జనగామ ప్రాంతంలో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా తర్వాత ఆరుట్ల కమలాదేవి వాళ్ళు ఆ సోదరులది మాత్రం చాలా చారిత్రక పాత్ర వీళ్ళకి వెనకాల గైడ్ చేసింది దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు తర్వాత భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి కూడా ఒక అక్కడ స్థానికంగానే ఆయన ఒక నాయకుడికి ఎదిగాడు బట్ చివరి దాకా నిలబడ్డది డివి గారు నరసింహారెడ్డి గారు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు ఆ కమిటీలో సభ్యులు సెక్రటేరియట్ ఉండేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ ఐదు ఊర్లో వీళ్ళిద్దరు తెలంగాణ వాళ్ళు ముగ్గురు ఆంధ్ర వాళ్ళు బసవ పున్నయ్య రాయేశ్వరరావు సుందరయ్య ఇంకోటి ఏంటంటే ఉద్యమ కాలం అంతా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అంటే నలభై ఆరు నుంచి యాభై ఒకటి ఆ టైంలో రాజేశ్వరరావు గారు లాస్ట్లో పోరాట విరమణ కోసం వచ్చాడు ఈ సుందరయ్య గారు మూడు సార్లు వచ్చాడు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళిద్దరు బస పున్నె అయితే రానలేదు డీబీ అండ్ భీమిరెడ్డి నడిచారు మొత్తం నడిపింది వాళ్ళు ఇద్దరే వీళ్ళు మాత్రం మూడు సార్లు వచ్చాడు ఆయన సుందరయ్య ఓన్లీ మూడు సార్లే అంతే దళాలం కలవడానికి మోటివేట్ చేయడానికి మూడోసారి వచ్చింది విరమణ కోసం అంతే దేవులపల్లి ఇక్కడంటే విరమణ జరగదని చెప్పి ఆయన గుంటూరు రమ్మన్నారు ఆయన గుంటూరు పోయేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు అప్పుడేం బస్సులలో ప్రయాణం చేయడానికి లేదు కాలినడకనే పోయేది కాలినడకనే దేవులపల్లి వెంకటేశ్వర అజ్ఞాత నాయకుడు కదా దొరికితే చంపేస్తారు అట్లా వీళ్ళ దేవులపల్లి నడు పిలిపించుకున్నాడు ఈయన పోయి పోరాట విరమణ చేయించాడు సుందరయ్యను రాయేశ్వరరావు ఇదొక అదొక కాన్స్పిరసీ మళ్ళీ పైకి ఏం చెప్పి స్టాలిన్ చెప్పిండు పోరాట విరమణ చేయాలని స్టాలిన్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇట్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్ మీరు దీన్ని సస్టైన్ చేయలేకపోవడం అనేది ఒక దురదృష్టకరం అని చెప్పిండే తప్ప పోరాటాన్ని మానేయమని చెప్పలే ఆయన చెప్పలేదు చెప్పలే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆస్తులు వంచిండ్రు కదా వీళ్ళు అది ఎంత వాళ్ళు పది పది లక్షల ఎకరాల దాకా దాదాపుగా పంచడం అంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రజలు దున్నుకున్నారు దున్నుకున్నారు వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు భీమిరెడ్డి నరసింహ అందరు ఇచ్చారు లేకపోతే దేవులపల్లి వెంకటేశ్వర గారు ఒక్కరు కాదు అందరు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు ఆస్తులు ఇచ్చారు చాలా గొప్ప అయితే సుందరయ్య గారు రాజేశ్వరరావు గారి మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉంది వాళ్ళు ఏమి అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేసిన వ్యక్తులే కానీ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని ఓన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక సెక్రటేరియట్ లీడర్స్గా వాళ్ళకి రైట్ ఉంది కానీ పోరాటాన్ని నడిపింది మాత్రం వీళ్ళిద్దరే వీళ్ళిద్దరు ఆ పోరాటం నిర్ణయాలల్లో ప్రధాన నాకు చాలా సందర్భాలు అనిపించేది తెలంగాణలో ఉన్న ఎవరైతే భూస్వాములు ఉన్నారో వాళ్లే ఇక్కడ అజమాయి చేసిన వాళ్ళు వెట్టి చాకరి చేయించుకున్న వాళ్ళు అదే సామాజిక వర్గాల నుంచి మళ్ళీ ప్రజల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది అంటే అప్పుడు కులాల పేరు మీద మనం ఆ రకంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజు నాకు అంటే ఈ రోజు వేరు ఆ రోజు వేరు ఆ రోజు ఏంటంటే అసలు తెలంగాణ సహజ పోరాటంలో అమరులైన వాళ్ళల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది రేణుకుంట్ల రామిరెడ్డి నా నర్సింహ రేణుకుంట్ల రామిరెడ్డితో పాటు వాళ్ళు ఎందుకు త్యాగాలు చేసిన అక్కడ ఇక ఏమైంది అంటే స్వాతంత్ర పోరాటంలో కూడా కొంతమంది రాజులు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడింది అవును టిప్పు సుల్తాన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ముస్లిం రాజులు కూడా తర్వాత హిందూ రాజులు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన అవును అట్లనే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ రజాకర్ల దురంతాలకు కానీ నిజాం అరాచకాలకు కానీ ఎదురు తిరిగి పోరాడిన వాళ్ళల్లో భూస్వామ్య వర్గం కూడా ఉంది ఆంధ్ర మహాసభలో వాళ్ళు వాళ్ళకి మెయిన్ రోల్ ఉన్నారు కదా మెయిన్ రోల్ కదా నేను అదే అంటున్నా ఎందుకు వచ్చింది ఇది అంటున్నా వాళ్ళు అందరు అందరు భూస్వాములు అందరు జాగ్రత్తలు నిజాంకు సరెండర్ కాలే కాలే కొందరు ఎడ్యుకేటెడ్స్ కొంతమంది రివర్స్ అయిన్లు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు అడ్వకేట్స్ రంగ కేవి రంగారెడ్డి ఆయన జూనియర్ ఏమో బోర్గులు నర్సి నర్సి ఆయన పేరు మొదటి ముఖ్యమంత్రి రామకృష్ణారావు వాళ్ళు జూనియర్ ఈయన జూనియర్ బోర్గులు రామకృష్ణారావు కేవి రంగారెడ్డి దగ్గర సో ఆయన భాష మీద జరుగుతున్న దీని మీద అంటే ఒక నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో ఒక మీటింగ్ అయింది ఇక్కడ మీటింగ్ అయితే మూడు భాషల వాళ్ళు వస్తారు కదా ఇక్కడికి అవును మరాఠా నుంచి వస్తారు కర్ణాటక నుంచి వస్తారు ఇక్కడ నుంచి వస్తారు మూడు భాషలు ఉండేది కదా అయితే అధికార భాష ఉర్దూ ఉర్దూలో జరిగేది ప్రసంగాలన్నీ అయితే తెలుగులో లేచి మాట్లాడు మన ఒక ఇక్కడ ఉన్న ఒక అడ్వకేట్ మాట్లాడితే దాన్ని వాళ్ళు ఆక్షేపించారు ఆక్షేపించిన తర్వాత అది మరాఠీలు అట ఆక్షేపం చేసింది కూడా వాళ్ళు మరాఠీలు మాట్లాడేవాళ్ళు ఆక్షేపణ చేశారు చేస్తే ఆయన రాత్రే వీళ్ళందరినీ కూడగట్టి కేవి రంగారెడ్డిని మీ బూర్గుల రామకృష్ణారావును కూడా ఇంకా కొంతమంది తొమ్మ
గ్రంథాలయ ఉద్యమం జరిగింది అప్పటికి భాగ్యరెడ్డి వర్మ దళితులకు ఆయన కార్యక్రమాలని భాగ్యరెడ్డి వర్మ అయి తర్వాత మహిళలకు విద్య లేదని చెప్పి నిజాం సంస్థానంలో తెలుగులో స్త్రీల కోసం పాఠశాలలు పెట్టాడు చాలా గొప్ప విషయం భాగ్యరెడ్డి వర్మ అది ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అప్పటికే జరిగింది అది ఇవన్నీ తెలంగాణలో ఒక ఒక చరిత్రగా ఉన్నాయి తర్వాత మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి వద్దాం మనం అంటే అక్కడ మీరు అంటే లెఫ్ట్ పార్టీలో అంటే ఇక దాంట్లో సీతారామయ్య గారు ఆ మాట అన్నారు నేను వెంటనే దేవలోపల వెంకటేశ్వరరావు గారు సాహిత్యం చదివారని చెప్పాను కదా ఉన్న వాళ్ళందరిలో నాకు అది మంచిగా అనిపించి నేను వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్తో కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళ బాలదు ఏం పార్టీ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని విద్యార్థి సంఘం ఉండే ఓకే పార్టీ పేరు యూనిటీ సెంటర్ ఫర్ కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషనరీస్ ఆఫ్ ఇండియా యూసీసీఆర్ఐ ఎంఎల్ఏ అని ఉండే నోరే తిరుగుతలేదు యూసీసీఆర్ఐ యూనిటీ సెంటర్ ఫర్ కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషనరీస్ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ లెండిస్ట్ అయితే ఉక్రిమాలే అనేటోళ్ళం అయితే దాని స్టూడెంట్ విన్ నేను స్టూడెంట్ అప్పుడు అట్లా డిఎస్ఓ ఆర్గనైజేషన్లోకి నేను ఎంటర్ అయినా ఎంటర్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ నన్ను యాక్టివ్గా ఉన్నా కదా మంచి అప్పటికే నేను ఈ పీపుల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళతో ఘర్షణ పడి వచ్చిన కదా ఇమీడియట్గా పార్టీ నన్ను పికప్ చేసుకున్నది చేసుకొని ఫస్ట్ ఇయరే ఇమీడియట్ జాయిన్ కాగానే నన్ను ట్విన్ సిటీస్ సెక్రటరీగా ప్రకటించారు అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను ఎంత ఎయిటీస్ లోడా సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే డిగ్రీ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయాక హైదరాబాద్ వచ్చిన హైదరాబాద్ వచ్చినాక అప్పుడు కలం స్నేహం అనేది ఉండేది కలం స్నేహం ఆంధ్ర భూమిలో ఆంధ్ర భూమి వీక్లీ అదొక సంచలనం ఆ రోజుల్లో కలం స్నేహం ఈ వీక్లీ ఆంధ్ర భూమికి బాగా పాపులారిటీ అట్లా సో అందులో కలం స్నేహం అనే ఒక షీట్స్ కింద హాబీ కింద విప్లవ సాహిత్యం అని రాశాను అయితే దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి అది చూసి ఈ విప్లవ సాహిత్యం అన్న కదా నాతో ఈ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు మొదలుపెట్టింది ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఆమె కట్టదో మాకు తెలియదు ఆమె చూడలేదు నేను బట్ ఈ లెటర్స్ వల్ల ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేది ఆమె వేరే పేరుతో మారు పేరుతో లెటర్స్ రాసేది మృణాలని అని అందులో చాలా సిద్ధాంత చర్చ జరిగేది మా ఇద్దరి మధ్య ఈ సెవెంటీ సెవెన్లో అయితే ఇప్పుడు నేను చదివిన పుస్తకాలన్నీ ఆమె పంపించినాయి ఆమె ఇచ్చినాయి అయితే తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్కి నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినాను వచ్చినప్పుడు రవీంద్ర భారతిలో నేను వచ్చిన మొదటి రోజే భూమి కోసం అని ఒక జనవాయిని కదిలిందని రెండు నాటకాలు వేశారు ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఆ నాటకాలను చూసి నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నృత్య నాటికలు కొన్ని పాటలు ఇవన్నీ అక్కడ అమ్మాయి వచ్చింది మొదటిసారి అక్కడ పరిచయం అయింది పరిచయం అయిన తర్వాత వాళ్ళ లీడర్స్ పరిచయం చేసింది పరిచయం చేసినాక ఆ పుస్తకాలని చదివిన తర్వాత నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూనే ఇటు సిద్ధాంత చర్చలు చేశాను వీళ్ళతో ఒక సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఇటు అటు అటు ఇటు మాట్లాడడం జరిగింది తర్వాత మంచు ఫర్ ఆల్ ఆమెతో చెప్పినాను నేను ఇక మీతో జాయిన్ అవుతున్నాను నేను మీ లీడర్స్ను పరిచయం చేయండి అని పరిచయం అయినాక పది రోజులకు నన్ను ట్విన్ సిటీ సెక్రటరీగా ప్రకటించారు ఎవరు ఆమె మృణాలని అని మారు పేరు పద్మ అని ఉండేది అయితే ఆమె తర్వాత నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ డిగ్రీ చదివాడు నిజాం కాలేజీలో వేణుగోపాల్ అని పరిచయం చేసిన నేను పరిచయం చేస్తే వాళ్ళిద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత సెవెంటీ నైన్లో ఇప్పటికీ వాళ్ళతో నాకు క్లోజ్ పరిచయం వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడే మలకపేటలో ఉంటారు ఇప్పటికీ వాళ్ళ అభిదయ భావాలను వల్ల ఇప్పటికీ అభిదయ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఇప్పటికీ ఉన్నారు అట్లే ఇప్పటికీ ఉన్నారు డివేట్ కాలే డివేట్ అంటే పార్టీలు లేరు ఈ కార్యక్రమాలను ఇష్టపడతారు మానవతావాదులు ఓకే రేషన్ లిస్టులు ఉద్యోగాలు స్థిరపడిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కాదు బిజినెస్లో ఉండే మెడికల్ షాప్ ఉండే వాళ్ళకి ఓకే అట్లా అయితే ఆ అమ్మాయే మెయిన్ కారణం నేను ఆ లైన్ నుంచి ఈ లైన్లోకి చేంజ్ కావడానికి అయితే అప్పుడు నేను తిరిగింది ఎవరితో మల్లో జిల్లా కోటేశ్వర రావు తర్వాత వేణుగోపాల్ అయితే జన్ను చిన్నాలు వీళ్ళంతా పెద్ద లీడర్స్ అప్పుడు నేను ఒకవేళ అందులోనే ఉండుంటే అయితే కేంద్ర కమిటీలో ఉండేవాడిని లేకపోతే ఎప్పుడో ఎన్కౌంటర్ అయిపోయేవాడిని నేను ఇటువైపు రావడానికి ఆ అమ్మాయి నాకు ఈ ఆల్టర్నేట్ థాట్ ఎస్ అంటే డివి గారు అని ఒకరు ఉన్నారు ఆమె ఆమె చెప్పేదాకా నాకు ఆయన గురించి తెలియదు ఆమె చెప్పి ఆమె ఇచ్చిన సాహిత్యం చదివేదాకా నాకు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం తెలియదు విప్లవం అంటే ఓన్లీ పీపుల్స్ వార్ అనుకునేది అప్పుడు పీపుల్స్ వార్ పేరు కూడా పెట్టలేదు నేను వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అని ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పీపుల్స్ వార్ పే పేరు పెట్టారు వాళ్ళు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నేను సెవెంటీ ఎయిట్లోనే వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసిన అప్పుడే నేను నేను ఉన్నప్పుడు సిఓసీ అనే పేరుతో ఉండేది ఓకే దాని దళాలు కూడా లేవు అప్పుడు ఓకే ఓన్లీ మఫ్టీలో తిరిగేటోళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పోయి యాక్సిడెంట్
డిపెండెన్సీ పెరిగింది దీని నుంచి ఎప్పుడు ఎప్పుడు బయటపడడం వల్ల నేను మళ్ళీ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వర రావు ఈ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పోయినాక వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత నన్ను రాష్ట్ర కమిటీలో ముఖ్యమైన బాధ్యతల్లో పెట్టారు డిఎస్ఓకి డిఎస్ఓకి అంటే సుధీర్ అనేది సెక్రటరీ ఉండేవాడు అప్పుడు సెక్రటరీ హైయెస్ట్ పొజిషన్ పార్టీలో కానీ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఈ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లు ఇవన్నీ ఏముండకపోయేది అంటే సుధీర్ సెక్రటరీ ఉండేవారు ఆయన కొంతకాలానికి ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాడు ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా మీద బాగుండే అయితే అప్పుడు వాళ్ళ కోసమే నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఫిలాసఫీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా వరంగల్లో నాకు లా లా సీట్ వచ్చింది నాకు లాయర్ కావాలని ఉండే ఆయన అన్నాడు కదా ఇక్కడ మనకు మూవ్మెంట్ అవసరము ఉస్మానియాలో మన వాళ్ళు లేరు నువ్వు ఇక్కడనే జాయిన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంట్రెన్స్ ఆరు సబ్జెక్టులు రాస్తే నాలుగిట్లో సీట్లు వచ్చినాయి అయితే ఫిలాసఫీ అయితే పెద్దగా కాలేజీ పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈజీ అని చెప్పి నేను జర్నలిజం చదువుతాను నేను అన్న అది వన్ ఇయర్ కోర్సే అది బీసీజే ఇదైతే టూ ఇయర్స్ నువ్వు క్యాంపస్లో ఉంటే రాజకీయం చేయవచ్చు కదా విద్యార్థులతో కేవలము ఆర్గనైజేషన్ కోసం నేను ఎంఏ ఫిలాసఫీలో జాయిన్ అయినా బట్ కాలేజీకి అటెండ్ కాకపోయినా ఏనాడు కాలేదు నా డ్యూటీ ఏంటంటే మెట్ల మీద నిలబడేది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మెట్ల మీద ఉపన్యాసాలు కొత్త స్టూడెంట్ రాగానే అతను పట్టుకొని క్యాంటీన్లో తీసుకుపోయి పరిచయం చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్లో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అట్లా ఎంతమంది చేశారు మొత్తం నావలనే అప్పుడు సిటీలో ఆర్గనైజేషన్ బాగా డెవలప్ అయింది అయితే తర్వాత ఇక నేను పద్నాలుగు క్లాసులు అటెండ్ అయినా మొత్తం రెండేళ్లలో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్ కూడా రాకపోయేది బట్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికి కూడా నాది రికార్డు అక్కడ నేను డిస్టింక్షన్ పాస్ అయినా అవునా ఫిలాసఫీలో కాలేజీకి ఎన్నడూ పోలేదు ఇక్కడ మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా మీరు డిస్టింక్షన్ పాస్ అయిన అన్నారు కాబట్టి కాలేజీ పోకుండా పద్నాలుగు క్లాసులు అయినా డిస్టింక్షన్ వచ్చింది కదా మీరు కత్తి గొప్పదా కలం గొప్పదా అనే వ్యాసాలలో ఏ సంవత్సరం జరిగింది యాత్ర అది అది ఎప్పుడు అంటే డెబ్బైల డెబ్బై మీ ఊళ్ళో లేదు ములుగులో నేను వరంగల్ నుంచి నైన్త్ టెన్త్ ములుగు పోయినాను ములుగు హై స్కూల్లో అది అది అప్పుడు రెండిట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందా అంటే ఎట్లా అంటే నేను రాసిన ఆర్టికల్కి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యి రెండిట్లో ఇచ్చారు అంటే రెండిట్ని లాజికల్గా డిఫెండ్ చేశాను నేను కత్తి గొప్పది అన్నప్పుడు ఏంటంటే మన చరిత్ర అంతా రాజులు యుద్ధాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాటాలు ఇవే కదా అక్కడ కలానికి ఏం ప్రాధాన్యత లేదు కత్తికే ప్రాధాన్యత ఉన్నది అంటే గడిచిన చరిత్ర మొత్తం రక్తసిక్తమే కదా ఆ రక్తసిక్తమైన చరిత్రలో కత్తిదే ప్రధాన పాత్ర కదా ఇప్పుడు మన వాళ్ళ దగ్గర కత్తులు ఉండే బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర మందుగుండు సామాగ్రి ఉండే వాడు పై చేయింది మన దగ్గర కత్తులు రాకముందు ఓన్లీ రాతి పనిముట్లు కర్రలు వీటన్ని అంటే కత్తికి చరిత్రలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది అట్లా ఒకటి వచ్చింది అట్లా కలం కలం ఏంటంటే డెమోక్రసీలో కత్తి కంటే కలం గొప్పది ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంత లాజిక్ రాసిందా నేను ఫిలాసఫీలో మాకు ఒక డెబ్బై ఐదు మార్కుల ప్రశ్న ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు ఇరవై ఐదు మార్కులకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది అలా వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఫిలాసఫీలో వర్గ సమాజంలో మానవ హక్కులు ఆ ప్రశ్నకు నేను రాసిన ఆన్సర్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసిన ప్రొఫెసరు ఆన్సర్ షీట్ తీసుకుపోయి దాన్ని ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఈజ్ ఇట్ విల్సన్ గారు అని ఉండేది ప్రొఫెసర్ ఆయన అయితే అప్పుడు అంతా పోచంపల్లి ఈ భూదాన్ ఉద్యమ నాయకులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళే మా ప్రొఫెసర్ మసోన్ రెడ్డి ఆలం కుందుమీరి మాకు ప్రొఫెసర్ ఉండే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మగ్దు మొయ్యుద్దీన్తో నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన ప్రొఫెసర్ ఆయన అయితే ఆ టైంలో తెలుగు వచ్చిన ఒకే ఒక్క వ్యక్తి విల్సన్ అయితే నేను తెలుగులో రాశాను ఆన్సర్ అది కట్ చేసుకొని పోయి ఇంట్లో ఫ్రేమ్ కట్టి పెట్టుకొని నన్ను ఇంటికి భోజనాన్ని పిలిచి అంటే నేను టాపర్గా వచ్చాను అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్లో నా పేరు ఉంది ఎంట్రెన్స్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళ దానిలో ఆయన ఒకరోజు కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక ఇంటికి పిలిచాడు ప్రకాష్ మా ఇంటికి రా నీకు మంచి బుక్ ఇస్తా అన్నాడు అని భోజనం గిన పెట్టి ఆ బుక్ ఇచ్చాడు చూపెట్టిండు అప్పుడు తెచ్చి నువ్వు రాసిన ఆన్సర్ షీటు ఎంత గొప్పగా రాసినావు అని ఏం రాసిన దాంట్లో రెండు లైన్లు వర్గ సమాజంలో మానవ హక్కులు అనేటి వర్గ సమాజం అన్నారు ఒక వర్గం ఇంకో వర్గం యొక్క హక్కులను అణచివేస్తూనే ఉంటుంది కదా బలమైన వర్గం వర్గ సమాజంలో ఎప్పుడు మానవ హక్కులు అనేటివి అణచివేయబడుతూనే ఉంటాయి బట్ ఎనభై శాతం వర్గం చేతిలోకి అధికారంగానికి వస్తే వాళ్ళు అణచివేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పరిపాలన చేయొచ్చు బట్ అక్కడ కూడా అటువంటి అణచివేత జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సమ సమాజం అనేది ఒక కాన్సెప్టే తప్ప ఎప్పటికీ సమ సమాజం అనేది ఉండదు వర్గ సమాజంలోనే అయితే ఎనభై శాతం మంది చేతిలో అధికారం ఉంటుందా ఇరవై శాతం మంది చేతిలో అధికారం ఉంటుందా ఇరవై శాతం మంది చేతిలో అధికారం ఉంటే ఎనభై శాతం మంది తొక్కేస్తారు ఎనభై శాతం మంది చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు అది కమ్యూనిస్ట
సమాజంలో వర్గాలు లేకుండా అంటే సమ సమాజం రావాలి అదొక భావనే తప్ప ఎక్కడ అమలు చేయట్లేదు అది రష్యాలో రాలేదు సమ సమాజం చైనాలో రాలేదు ఇప్పటి వరకు అది చరిత్రకు తెలియదు అది వెనకటి ఎప్పుడైనా ఉండేదో మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో కానీ సమ సమాజం అనేది ఇప్పుడు ఒక కాంటెంపరీ వరల్డ్లో ఎక్కడ లేదు అదొక భావన మాత్రమే కానీ అదొక అద్భుతమైన భావన అట్లుంటే ఈ యాంగిల్ ఎక్సలెంట్ ఇది ఇది రాసినప్పుడు మీ వయసు ఎంత ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళు ఎక్సలెంట్ అంటే నాకు ఒక డెబ్బై మూడు తర్వాత బాగా ప్రతిదీ చదవాలి ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనే ఒక భావనతో చాలా పుస్తకాలు ఆ రోజుల్లో చదివాను ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్దాం మనం అంటే ఈ ఈ ఈ మొత్తం పరిధి దాటుకొని ఎప్పుడు బయటకు వచ్చిన మీరు ఈ నక్సల్ ఐటు ఈ మొత్తం ఇదంతా ఈ ఐడియాల నుంచి నేను అప్పుడు ఏమైందంటే రెండు సంవత్సరాలు డిఎస్ఓలో ఉన్న తర్వాత డిఎస్ఓ ఇన్ఛార్జ్గా వరంగల్ పోయినాను అప్పుడు ఏమైందంటే నన్ను వరంగల్లో మూవ్మెంట్ లేదు మనకు మొత్తం మా పీపుల్స్ వార్ చేతిలో ఉంది అక్కడ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయమని నన్ను పంపించారు నా నేటివ్ డిస్టిక్ట్ కాబట్టి అయితే ఫిలాసఫీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ నేను ఇక్కడ హాస్టల్లోకి వెళ్ళి కాలేజ్ చేసి ఆ వరంగల్లో ఉండి ఆ విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని దాని ద్వారా గ్రామీణ పేదల ఉద్యమాన్ని రూరల్ ఏరియాలో ఇప్పుడు స్టేషన్ గన్పూర్ కడెం శ్రీహరి గారు గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు అప్పుడు వేరే అగ్రిహచార్ ఎమ్మెల్యే ఉండే నేను చేసిన టైంలో ఎనభై ఎనభై ఒకటి ఆ టైం అయితే అక్కడ నా కాన్ఫ్రంటేషన్ అంతా పీపుల్స్ వారితోనే అయితే అక్కడ వాళ్లకు నాకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడ్డది అంటే వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తున్న చర్యలు ఉన్నాయో నాకు నచ్చక నేను సంకేతం అని ఒక పత్రిక ఉండేది వీళ్ళది అందులో నేను ఆర్టికల్స్ రాస్తుండేది ఒక ఆర్టికల్ అక్కడ ఉన్న కార్యకర్త మీద రాశాను నేను పీపుల్స్ వార్ అని చెప్పి వచ్చి అరాచకాలు చేస్తున్నాడు గ్రామాలల్లో అని అనే పేరు రమణ అని సిన్సియరే కావచ్చు బట్ వాళ్ళ పద్ధతులు నాకు నచ్చకపోయేది ప్రజలు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా నేను రాసేది ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయిన నాటికి ఒకరోజు ముందు ఆయన మర్డర్ చేశారు ఎవరు అది ఎవరు చేశారనేది అప్పుడు సస్పెన్స్ అది అది నా మీద వేశారు పీపుల్స్ వార్ నేను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను అంతకుని రమణను హత్య చేసిన నేనే చంపించిన ఎందుకంటే ఆయన మీద నేను వ్యతిరేకంగా మీటింగ్లలో మాట్లాడినా ఆయన మీద నేను ఆర్టికల్ రాశాను పత్రికల్లో అప్పటికే పత్రిక ప్రింట్ అయ్యి వచ్చింది మార్కెట్లకు నా మీద సృజనల వరవరరావు సంపాదకేను రాశాడు క్రాంతిల వాళ్ళ పార్టీ చీఫ్ రాశాడు ప్రకాశే ఈ మర్డర్ చేయించిండని తర్వాత అప్పుడు నేను బాలగోపాల్ అప్పుడు కొత్తగా పౌరోకుల సంఘానికి కార్యదర్శి అయ్యాడు బహుశా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ బాలగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది నా మీదనే ఓకే నేనే పోయి రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆయనకు నేను బాగా తెలుసు ఎందుకంటే బాలగోపాల్ గారు నేను అక్కడ టౌన్ హాల్లో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవాడిని ఇక్కడ వరంగల్లో నేను మొదటి లైన్లో కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉండేవాడు అదే ఫస్ట్ నేను ఇతను జర్నలిస్ట్ అనుకొని జర్నలిస్ట్ని అడిగిన ఏ ఆయన మాకు జర్నలిస్ట్ కాదని చెప్పిండు ఇట్లనే ఇంకోసారి ఇట్లా రాసుకుంటా ఉంటే ఆయన వెనకాల మనిషిని పెట్టినా అని ఆర్ఈసీలో ఒక క్వార్టర్కి పోయాడు లెక్చరర్ ఉండే క్వార్టర్కి తెల్లారి ఈయన మళ్ళీ బా రూమ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోయినాక ఆ లెక్చరర్ని అడిగినాం ఈయన ఎవరు అసలు పోలీస్ ఇన్ఫార్మరా ఈయన ఎందుకు మా ఉపన్యాసాలను రాసుకుంటాడు ఏ లేదు ఆయన లోహియా ఫాలోయర్ లోహియా ఆలోచన విధానం ఉన్న వ్యక్తి చాలా ఆయన చరిత్ర పట్ల సమాజం పట్ల బాగా కమిట్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ కాదు మీరు ఏమన్నా ఆయన అట్లా అనుకున్నారు మంచి మేధావి ఆయన అని చెప్పారు చెప్పినాక నెక్స్ట్ డే ఆయన రోజు పొద్దున పోయి ఆ డాబా హోటల్ ఉంటే అలా టీ తాక్కుంటూ పేపర్ తాక్కుంటూ కూర్చునేవాడు నెక్స్ట్ డే నేను పోయి ఎదురుగా కూర్చున్నా పేపర్ ఇట్లే పెట్టుకొని చదువుతున్నాడు పేపర్ దించిండు దించి ఇట్లా చూసిండు అండి ఇట్లా ఆశ్చర్యపోయాడు సార్ నేను మీకోసం వచ్చిన చెప్పండి అన్నాడు మీరు ఎప్పుడు నా మీటింగ్స్ రెండు చూశాను నేను ముందు కూర్చొని రాసుకుంటున్నారు కదా మీరు ఎవరు అసలు మీతో పరిచయం కావాలి నాకు ఏం బాలగోపాల్ని నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇదంతా అప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ స్ట్రైక్ ఎనభై రోజులు జరిగింది అన్ని పరిశ్రమలలో ఓకే ఆ మీటింగ్లో ముందు రోజు ఆయన నాది రాసుకున్నాడు స్పీచ్ అంతా నేను అప్పుడే గంటసేపు మాట్లాడేవాడిని అయితే మీరు మీ ఉపన్యాసంలో కొన్ని పాయింట్స్ నేను రాసుకున్నాను నాకు నచ్చినాయి నేను అన్నీ అటెండ్ అవుతుంటా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అసలు నేను రీసెర్చ్ స్కాలర్ అని అన్నాడు అప్పుడు రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయినా పిహెచ్డీ చేస్తాను అయితే అప్పుడు నేను ఆయన పట్టుకొని ఈ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు లిటరేచర్ అంతా ఇచ్చి మా పార్టీలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఆయన నేను ఓకే అప్పటికి ఇంకా ఆయన హెటు సరిగ్గా అదే టైంలో వరవరరావు గారు ప్రయత్నం చేశారు ఆయనను ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యి పవర్ వాక్ల ఉద్యమంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఓకే బట్ మా ఇద్దరికి చాలా క్లోజ్ పరిచయం పరిచయం ఆ తర్వాత ఫ్యాక్ట్ ఆ తర్వాత నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ ఇరవై రెండు ఏళ్ళ వయసులో మీ మీద
మీరు కొత్తగా పౌరవకుల సంఘానికి సెక్రటరీ అయ్యారు అయ్యా లేదు నీ మీద అటువంటి ఆరోపణ వేయడమేంది అన్నాడు అంటే పోయి ఎంక్వైరీ చేయండి సార్ అని చెప్పిన వాళ్ళ ఎంక్వైరీలో తేలింది ఏంటంటే ఎవరినైతే ఆ రమణ నమ్ముకున్నాడో పీసర్ అనే గ్రామంలో ఒక భూస్వామి ఆ భూస్వామి దగ్గర ఇద్దరు జీతగాళ్ళు ఉంటారు పనివాళ్ళు వాళ్ళతో అక్కడ విప్లవం తెద్దామని కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు రైతు కూలి సంఘం ఇదంతా ఆ దూరం ఏం చేసిండు వాళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చిండో మరి ఏం ఆశ చూపెట్టిండో తిరుపతి రెడ్డి అని ఉండే గుజ్జుల తిరుపతి రెడ్డి ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు దాంట్లో ఎవరు వెనకాలని నాకు తెలియదు బట్ ఆయన చంపేశారు వీళ్ళు తర్వాత అయితే ఆయనే వీళ్ళను మో మోటివేట్ చేసి ఈ రమణ కొంచెం మరి ఏమన్నా బయటికి తీసుకుపోయి ఏమైనా కళ్ళు తాగిచ్చారో ఏం తాగిచ్చారో కళ్ళు అయితే తాగుతారు కదా అందరు ఆయన వెనక నుంచి బండి కానీతో కొట్టారు ఎడ్లను కట్టడానికి కానీ ఉంటుంది కదా ఆ కానీతో కొడితే తల పలికింది ఆయన అది తర్వాత అక్కడనే గోయి తీసి పాత్ర పెట్టారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం తెలియనట్టే ఉన్నారు సరే దాని మీద అప్పుడు గాంధీ అని ఒక కార్యకర్త ఉండే మంచి నాయకుడు ఆయన ఆయన మఫ్టీలో ఆ ఏరియా అంతా తిరిగాడు ఆయన మాకు కూడా కనబడ్డాడు నా మీద అప్పుడు మూడు నాలుగు సార్లు హత్య ప్రయత్నం చేశారు పీపుల్స్ ఫోర్ వాళ్ళు ఎక్కడ అదే గ్రామాలలో మల్కాపురం అనే ఒక గ్రామం పక్కన పీసర పక్కన ఉండేది పీసర వాళ్ళకి సెంటర్ మల్కాపురం మాకు సెంటర్ అయితే అట్లా మూడు నాలుగు సార్లు ప్రయత్నం జరిగింది ఆ టైంలో ఓకే ఇక ఆ టైంలో నేను ఈ వీళ్ళ దాడులు జరుగుతూ ఉంటే తప్పించుకొని నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన వచ్చి దేవలపల్లి గారికి కలిసిన అంతకుముందే దేవలపల్లి గారితో పరిచయం అయింది నన్ను పార్టీకి ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీలో నన్ను ఒక ముఖ్యమైన ఎంపీ ఉన్నాడా హా ఎంపీ ఆయన అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు ఓకే ఆయన ఎమర్జెన్సీలో అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఆ తర్వాత ఏమైంది అయితే ఆయన నన్ను ఏం చేసిందంటే నువ్వు అక్కడ ఉంటే నేను చంపేస్తారు నేను అట్లా కాదు సార్ నాకు రివాల్వర్ ఇవ్వండి నేను నన్ను డిఫెండ్ చేసుకుంటా అన్నా ఆయన ఇస్తా అన్నాడు ఆయన దగ్గర ఉండే కానీ ఆ కింద ఉన్న నాయకుడు ఎవరైతే ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాడు ఆ పార్టీని మొత్తం ఆయన ఇప్పటికీ ఆ పార్టీ ముందుకు పోకుండా ఆయన నాయకత్వంలోనే అది నడుస్తూ ఉంది పెట్టుకున్నాడా అంటే ఆయన ఏంటంటే ముందు పోనియాడు వదిలిపెట్టాడు ఆ నాయకుని పేరు అక్కర్లేదు అయితే ఆయనే నీకు అవసరం లేదు రివాల్వర్ నీ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు పట్టుకుపోతారు ఇక అక్కడ అవసరం లేదు నువ్వు వీటికి వచ్చేసాయి అన్నాడు అంటే నేను డివి గారిని అడిగిన రివాల్వర్ అయితే ఇవ్వకపోతే నేను అక్కడ నన్నే డిఫెండ్ చేసుకోలేను సో మరి నేను ఎట్లా అక్కడ ఎట్లా ఉండాలి అంటే లేదు లేదు నువ్వు రా ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి అన్ని రకాలుగా నువ్వు మంచి ఉపన్యాసకుని మంచి రైటరు మా వాళ్ళకి నేను ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుస్తలేదు అనవసరంగా నువ్వు ఆడ బలైపోతావు వాళ్ళ చేతిలో నువ్వు వచ్చేసాయి అన్నాడు నేను ఇటు వచ్చినాక ఒక పదిహేను రోజులకు బాలగోపాల్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేసి అసలు నేరస్తులు ఎవరు నేను నా మీద ఎందుకు ఆరోపణ వచ్చింది చాలా డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు బుర్రా రాములు ఉన్న ఆయన ఇద్దరు తర్వాత మారిన రావాలి బుర్రా రాములకు నేను అంటే ఏందో తెలుసు ఎందుకంటే ఏతువా సంఘం మేము ఎమర్జెన్సీలో పెట్టాం పెట్టినప్పుడు బుర్రా రాములు జాయింట్ సెక్రటరీ నెట్ సెక్రటరీ ఏతువా సంఘానికి వరంగల్ ఏతువా సంఘానికి అట్లా బుర్రా రాములు నాకు బాగా క్లోజ్ ఉండేది ఆయనకు నేనెందో తెలుసు కాబట్టి ఆ బాలగోపాల్లో ఆయనే ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కంపెనీలో ఉన్నారు ఎట్టి పరిస్థితి ప్రకాష్ జైడిది ఎవరు అనేది ఆ కూరల నుంచి ఎంక్వైరీ చేశారు అసలు నేరస్తులు దొరికిండ్లు తర్వాత వాళ్ళని చంపేసింది వీళ్ళు కొంతకాలం మీకు క్షమాపణ చెప్పిన మరి ఏం చెప్పలేదు నేను అడగలేదు కూడా ఒక నింద నేను అడగలేదు వాళ్ళు చెప్పలేదు అవి ఉండవు ఇక విప్లవ పార్టీలు అలాగే అవన్నీ ఉంటాయా ఉండవు ఉండవు నాతో తిరిగిన వాళ్ళని కొట్టింది కూడా అరే ఒక తప్ప అంచనాకు వచ్చినాం ఇక కనీసం వాళ్ళు క్రాంతిలా నా మీద ఒక ఫుల్ పేజ్ ఆర్టికల్ రాశారు తిరిగి మరి దానికి రెక్టిఫై చేసుకోలేదు అది లేదు పీపుల్స్ ఫార్ పార్టీ అప్పుడు వాళ్ళ తప్పును మా తప్పు అని ఒప్పుకోపోయేది ఏదైనా పెద్ద తప్పులు జరిగినప్పుడు అక్కడ నాయకత్వాన్ని ఎవరైనా నిలదీస్తే అప్పుడు రాసేవాళ్ళు సరళ హత్య ఇట్లాంటి సరళ హత్య సంగతి ఏంటి మీరు పేరన్నారు నేను అప్పుడు ఎక్కువగా అడ్వకేట్ ప్రొఫెషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత దేవులపల్లి వెంకటేశ్వర రావు గారు చనిపోయినాక నేను ఆ పార్టీని వదిలేశారు ఎప్పుడు ఆయన చనిపోయింది ఎనభై నాలుగు జూలై పన్నెండు మొన్న ఆయన వర్ధంతి కూడా అయింది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆయన నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాక కొన్ని క్రియేటివ్ వర్క్స్ చేసాం మేము ఒకటేమో వడిసెల అని ఒక మాసపత్రిక సాహిత్య మాసపత్రిక వడిసెల నేనే ఎయిటర్ని నేను ఇరవై ఐదేళ్ల వయసులో నన్ను ఆయన సంపాదకునిగా పెట్టాడు వడిసెల అయితే ఆయన నేను కలిసి రాసేది తర్వాత ఆ రోజులో సుద్దాల హనుమంత్ ప్రత్యేక సంచిగా తెచ్చినాం మేము ఆయన మీద ఒక స్పెషల్ ఆర్టికల్ తర్వాత అంటే సాహిత్యం యొక్క పైరం ఎటు విప్లవ రచయిత సంఘం వచ్చింది అప్పటికి దిగంబర సాహిత్యం వచ్చింది
రికార్డుల ఆధారంగా సుందరయ్య గారు రాశారు అంటే సుందరయ్య గారు రాసిన దానిలో ఒక వ్యక్తి ఫలానా కాల్పుల్లో చనిపోయాడని రాశాడు తర్వాత ఆ బుక్ వచ్చినాక ఆయన పోయి నన్ను బతుకుండంగానే చంపేసిండ్లు మీరు నేను బతికే ఉన్నా కదా అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే పొరపాటు అయింది రికార్డులు ఆధారంగా రాసిన తప్ప నేను పోరాటంలో లేను అని ఒప్పుకున్నాడు ఆయన సెకండ్ ఇష్యూ సెకండ్ ఎడిషన్కి రెండోసారి ప్రింట్ చేసినప్పుడు ముందు మాటలు రాశాడు ఈ పోరాటాన్ని నేను రికార్డుల ఆధారంగా రాశాను సెక్రటేరియట్ నాయకునిగా నాకున్న అవగాహన మేరకు రాశాను బట్ వాస్తవాలు తెలిసి కార్యరంగంలో ఉండి ఆనాడు నాయకత్వం ప్రత్యక్షంగా వహించిన వాళ్ళు బతికే ఉన్నారు వారు రాస్తే సమగ్రంగా ఉంటుందని రాశాడు ఆయన టీవీ గారికి చూపెట్టారు ఆయన హైదరాబాద్లోనే అండర్గ్రౌండ్లో ఉండేవాడు ఎప్పుడన్నా పోవాల్సి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో గమ్మతి అండర్గ్రౌండ్ అదే ఇక్కడే ఉండేవాడు మాకు అప్పుడప్పుడు కలిసేవాడు ఎవరన్నా తీసుకొచ్చి పరిచయం చేయాలనుకుంటే ప్రొఫెసర్లకు వాళ్ళకు వీళ్ళకు రీసెర్చ్ స్కాలర్లకు నేను ఇంకో లక్ష్మారెడ్డి గారు అని మూడు అండర్గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ అంటే వాళ్ళు అండర్గ్రౌండ్ అంటే పోలీసులకు దొరకకుండా పబ్లిక్ బయట కనబడకుండా ఓన్లీ నాయకులకు కొరియర్ ద్వారా అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి అంటే అదే మనిషి అట్లే ఉంటాడు కానీ బయటకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కానీ అరెస్ట్ వారెంట్లు ఉంటాయి దొరికితే చంపేస్తారు పోలీసు జైల్లో పెడతారు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి స్టేట్కి అందకుండా తప్పించుకొని ఉంటారు వాళ్ళు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజులు కొంతమంది ఫారెస్ట్లో కూడా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటారు బయట ఉండకు అప్పుడు నేను ఆయన చెప్పాను నేను లక్ష్మారెడ్డి గారు అని ఉండే మొన్న చనిపోయాడు ఆయన ఉండి సార్ మీరు మీకోసమే చెప్పాడు సుందరయ్య గారు మీ మీ దగ్గరనే అంత రికార్డు ఉంది ప్రత్యక్షంగా మీకు ప్రతి ఏరియా తెలుసు ప్రతి నాయకుడు తెలుసు మీ గురించే రాసిన మాట ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న వాళ్ళు రాస్తే బాగుంటుందని రాయండి అంటే ఆయన బాగా బిజీగా ఉండేప్పుడు నాకు రాసేంత సమయం లేదన్నాడు నేను అడ్వైజ్ ఇచ్చాను క్యాసెట్లల్లో చేస్తే బాగుంటుంది కదా మరి ఆయన దగ్గరికి ఎవరు తీసుకుపోయారో ఎవరు చెప్పారో మొత్తానికి అది ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఓ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అరవై ఎనిమిది క్యాసెట్లు అప్పుడు ఇటు సైడ్ ఏ సైడ్ బి సైడ్ అని ఉండేది ఆడియో క్యాసెట్స్ అరవై ఎనిమిది క్యాసెట్లు అయిన క్యాసెట్లు అందులో కొన్ని ఏమో అందులో ఎవరైతే ఆయనకు ఆ డెన్లో ఆయన ఉండే డెన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాశారు దాని అంతా చాలా వరకు నేను రాశాను సెకండ్ వాల్యూమ్ ప్రింట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఫస్ట్ వాల్యూమ్లో దాదాపు సగానికి పైగా నేను రాశాను సెకండ్ వాల్యూమ్ మొత్తం నేనే రాశాను మొత్తం వచ్చినప్పుడు ఇయరు ఎనభై మూడు సంవత్సరం మొత్తం దానికే నేను అంకితం అయినా అయితే మొదటి ఇష్యూ తీశారు మొత్తం ఎడిషన్ తీశారు రెండో ఎడిషన్ తీయలే ఇప్పటికీ ఇంకా అంటే పోలీస్ చేరే వరకు వచ్చింది మొదటి భాగం పోలీస్ చేరే తర్వాత ఈ ఇండియన్ ఆర్మీకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ ఏదైతే ఉన్నదో తర్వాత విరమణ పోరాట విరమణ ఆ తర్వాత పరిణామాలు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అయినాయి రికార్డ్ అయినాయి కానీ వాళ్ళు బయటికి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు బయటికి తీయట్లేదు ఎందుకు అది చరిత్ర ద్రోహం అది మరి కేసు వేయండి వాళ్ళ మీద మరి వాళ్ళు అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నారు వాళ్ళ కేసు ఎట్లా వేస్తాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని కేసు వేస్తాం వాళ్ళు రాస్తే జీవితం అనే పేరుతో ఉంటున్నారు వాళ్ళని మేము ఎన్నిసార్లు అడిగినా వాళ్ళు అది ఇవ్వట్లేదు మా మా డబ్బులతో ప్రింట్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్పాను వాళ్ళని నష్టమైన నటిస్తే వాళ్ళ జీతం డబ్బులతో ప్రింట్ చేస్తే ఈమెను కూడా అడిగి వాళ్ళది ఏం పోతుంది ఇస్తే అప్పుడు వాళ్ళు బహుశా వాళ్ళ మీద నిర్బంధం వస్తా అనుకున్నారు వాళ్ళైతే పోలీసుల రికార్డులో పెద్దగా లేరు ఇప్పుడు అదే పాటు తెలియదు తెలియదు ఎవరు ఎవరు తెలియదు ఒకసారి నేను అరవింద్ రావు గారు ఎక్కడో క్యాజువల్గా మాట్లాడుతుంటే ఆయన నక్సలైట్ల మీద బుక్ రాశాడు నేను అన్న అలా మీరు అందరి గురించి రాశారు ఈ యూసీఆర్ ఎమ్మెల్ మీద ఎందుకు రాయలేదన్న అంటే అది కూడా పార్టీ అయినా అన్నారు జోలపల్లి గారు బతుకున్నంత వరకు వాళ్ళు బాగానే చేశారు కానీ ఆ తర్వాత అది కూడా ఒక పార్టీ అయినా వాళ్ళది ఎక్కడ ఏం లేదు కదా వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు రహస్యంగా ఉన్నామంటున్నారు కదా వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే అరగంట చాలు నువ్వు ఇక్కడనే కూర్చో టీ తాగే లోపల మేము మా వాళ్ళు పట్టుకొస్తారు అన్నాడు అంటే వాళ్ళ రహస్య జీవితం అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా వాళ్ళకు అరగంట పట్టుకోసం అన్నాడు అన్నాడు మాకు వాళ్ళ అవసరం లేదు అన్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఏం చంపట్లేదు ఎవరిని లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు ఎక్కడైనా గ్రామాలలో రైతు కూలి సమస్యల మీద గ్రామీణ పేదల సంఘం అని ఉన్నది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరైనా లీగల్ ఫైట్ చేస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళకేం దళాలు లేవు ఆయన కూడా అవగాహన ఉంది మంచిగా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ లేవు అంటే దేవులపల్లి గారు ఎప్పుడు ఈ దళాలను చంపడాన్ని ఎంకరేజ్ చేయలేదు సాయుధ పోరాటంలో చావాలే తప్ప ఈ మనం పోయి రాత్రి పూట పోయి చంపడం ఇది అంతా అది నా అది మార్క్సిజం కాదని చెప్పాడు ఆయన ఎవరు చెప్పలే అట్లా మావో చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు చార్మోహన్ దారే అట్లా చేసి తప్పని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని పోయి వీళ్ళు అమలు చేస్తార
సరళేష్ దగ్గర మనం మాట్లాడుతూ సరళ నేను ఏమంటున్నాంటే అప్పుడు మేము చదివినాం ఆ వార్తను తప్ప అంత డీటెయిల్గా మేము పోలే కాకపోతే వాళ్ళు ఎటువంటి తప్పులు చాలా చేశారు అంటే కొన్ని నేను ఇప్పుడు బయట పెట్టడం బాగుండదు బట్ దళాలల్లో ఎటువంటి అరాచకాలు జరిగేది ఎక్సెప్షన్ అవి అందరూ అట్లా చేస్తారంటే చేయాలి ఇవన్నీ తెలుసు అది కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ అది అది బై మిస్టేక్ వాళ్ళు చంపారు కావాలని చంపింది కాదు ఇట్లాంటి పొరపాట్లు దళ జీవితాలలో చాలా జరుగుతాయి అది కూడా ఒక ఒక నేను పార్టీ పేరు చెప్పాను ఎక్కడ జరిగింది చెప్పాను కానీ ఒక సంఘటన చెప్తున్నా అందులో ఉన్న ఒక నాయకుడు ఒక దళ సభ్యురాలతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే అది చూసిండు ఒక దళ సభ్యుడు అనుకోకుండా ఆయన కంట్లో పడ్డది అయితే చూసిండు కదా అని చెప్పి ఆయన కనిపెట్టిండు తెల్లారి ఫైరింగ్ అవుతుంది పోలీసులతో నువ్వు ముందు పోరా నువ్వు ముందు పోరా అని వాడిని ముందు కాల్చమని చెప్పిండు వెనక నుంచి వాణి కాల్చిండు ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయాలి కదా అంటే ఇట్లాంటి అరాచకాలు జరిగినాయి అప్పే ఉంటే ఒప్పుకోవచ్చు కదా ఆయన క్వశ్చన్ చేయలే చూసుకున్నట్టు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కానీ వాడిని తెలిసిపోయింది కదా బయట పెడతాడేమో ఇట్లా ఇంకోటి ఎవరన్నా డబ్బులు వసూలు చేసినప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో అతను డైవర్ట్ చేసిండు అనుకోండి అవి ఏమైనా నిలదీసిండు అనుకోండి వన్ మీద ఏదో ఆరోపణలు చేసి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం బయటికి పంపడం లేకపోతే దళనాయకుల స్థాయి నుంచి సభ్యుల స్థాయికి దిగదార్చడం హ్యూమిలియేట్ చేయడం ఇట్లాంటి సంఘటనలు దళ జీవితాల్లో చాలా జరిగినాయి అవు ఏంటి ఇప్పుడు పోయేదేమో సమాధానం కోసం అని లేకపోతే మనుషుల లోపల ఉండే తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని సందర్భాల్లో డామినేట్ చేస్తాయి అయితే అందరూ సాక్రిఫైస్ చేయడానికే రారు నేను ఒక ఒక ఒకనొక సందర్భంలో అంటే ఈ జనశక్తి సంబంధించిన రెండు వర్గాలుగా చీలే కంటే ముందు అది జనశక్తి రాజన్న వర్గం వీరన్న వర్గం నన్ను ఒక పద్నాలుగు రోజులు అడవిలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడే పోదురు రమ్మని చెప్పి పిలిచారు ఎవరు పిలిచారు వీరన్న అడవిలో గుండాల అడవుల్లో పద్నాలుగు రోజులు క్లాసులు జరిగినాయి అన్నీ నేనే తీసుకున్నాను దాదాపుగా పద్నాలుగు రోజులు కూడా ఒక మధ్యలో ఒక రెండు సార్లు పోలీసులు గమనించారని చెప్పి చాలా దూరం షిఫ్ట్ చేశారు క్యాంపులను ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు తప్పితే పది పదకొండు రోజులు నేనే క్లాసులు తీసుకున్నా మానవ పరిణామ క్రమం నుంచి మొదలుపెట్టి జ్యోతి బస్ దాకా చెప్పిన సబ్జెక్ట్ చెప్పకుండా పదకొండు రోజులు చెప్పాను మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి దాకా చాలా విషయాల మీద ఒకరోజు క్లాస్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరిని లేపి మీరు ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఈ దళంలోకి రావడానికి కారణం ఏంది అని నూట నలభై మందిని ప్రశ్నించిన పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు అందులో చాలామంది చెప్పింది ఏంటంటే అమ్మాయిలు అయితే చాలామంది ఇష్టం లేని పెళ్లి చేశారని లేకపోతే చేయాలని ప్రయత్నం చేసిందని లేదా పాటలు విని వచ్చినామని లేకపోతే అక్క వచ్చింది మా ఇంటికి అక్క వచ్చింది తెలిసి పోలీసులు మా ఇంటి మీద కొద్ది దాడులు చేస్తే భయపడి వచ్చిన అని సిద్ధాంతం పట్ల ఆకర్షించబడి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక ముగ్గురు నలుగురు రోజులు లేరు అలా నూట యాభై మంది ఆ నూట నలభై మందిలో వాళ్ళు ఎవరు మెయిన్ లీడర్స్ ఆ మాటలు అన్నది నాకు నచ్చింది మా సమాజంలో మార్పు కోసం వచ్చిన అని చెప్పిన వాళ్ళు కొంతమంది లీడర్సే అయితే అప్పుడు నేను ఇట్లా అడుగుతున్నప్పుడు ఈ చంపడం ఇది అంతా తప్పు అని క్లాస్ చెప్తుంటే ఓ దళ నాయకుడు వచ్చి నాకు గన్ పెట్టాడు ఇక్కడ దేవన్న అని ఉండేవాడు తర్వాత ఎన్కౌంటర్లు చనిపోయాడు నువ్వు మా దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని మోటివేట్ డిమోటివేట్ చేస్తున్నావు అని ఈ రికార్డ్ అంతా తర్వాత డిటి నాయక్ పోలీసులకు దొరికింది దొరికినాక వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేట్ చేసింది తప్ప నా మీద కేసు పెట్టలేదు నువ్వు పద్నాలుగు రోజులు క్లాసులు పెట్టినావు వాళ్ళకని అది మళ్ళీ వీరన్న ఇప్పుడు అక్కడ మీరు ఆయన చనిపోయిన లేడు ఆడ అప్పుడు వీరన్న రావడానికి ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పి నన్ను అక్కడ స్టాఫ్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్ కోసం పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు నన్ను పిలిచింది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అడిగేవాడిని తలాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి చైతన్యం ఉంటలేదు అంటే ఎట్లుంటుంది మీలాంటి మేధావులంతా పట్టణాల్లో కూర్చుంటే వాళ్ళకి చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి ప్రశ్నించేటోళ్ళు అప్పుడు నేను వస్తా పద మీకు చెప్తా అని చెప్పేది అయితే టూ డేస్ త్రీ డేస్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి ఒకటే డ్రెస్ మీద పోయాను నేను పద్నాలుగు రోజులకు మళ్ళీ నన్ను తిప్పి పంపించారు అక్కడనే డిసిషన్ అయింది ఏంటంటే తెలంగాణ మహాసభ పెట్టాలి దానికి మీరు మేము వెనకాల సపోర్ట్ ఇస్తాం మీరు ముందుండాలి చెరుకు సుధాకర్ మీరు బెలయ్య నాయక్ అని చెప్పి గుండాల అడవిలో డిసైడ్ అయింది అయిన తర్వాత సూర్యాపేటలో మీరు సభ పెట్టి అది తెలంగాణ మీరు అక్కడ మొత్తం లెఫ్ట్ నుంచే బయటికి వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ దీనిలోకి ఎందుకు వచ్చారు మరి నేను అడ్వకేట్గా ములుగులో ప్రాక్టీస్ చేసేది ఇక్కడిపోయి చేసినప్పుడు వాళ్ళ పంచాయతీలు పరిష్కారం కోసం నన్ను పిలిచేవాళ్ళు నేను ఎవరికి సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిని కాదు కానీ దేవలపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం వీళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటారు చాలా మేధావులు బాగా సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు దేవులపల్లి గారి మీద ఉన్న అభిమానం అది వారితో ఉండేవాళ్ళంతా అట్లా ఉండేవాళ్ళు సిద్ధాంతపరంగా బాగా ఎవరితో నేను ఆర్గ్యూ చేయగలిగేటట్టు ఉండేది అయితే నన్ను ఒక పెద్ద దిక్కుగా చూసేవాళ్ళు అక్కడ ఇద్దరు రెండు గ్
పోయినప్పుడు నేను చాలాసేపు మాట్లాడుతూ ఉండేది వాళ్ళతో నేను కొన్ని వందల సార్లు అడుగులోకి పోయి వాళ్ళతో కలిసి వచ్చే నేను ఎలా ఎప్పుడు కూడా సభ్యత్వం తీసుకోవాలి సెక్రటరీగా ఉండేవాడిని విడిపోయారు వీరణతో విడిపోయింది అక్కడ వీరణతో నేను కలిసి ఉన్నది ఇక్కడ వీరణ నన్ను అభిమానించేవాడు నా దగ్గర అడ్వైజ్ తీసుకునేవాడు ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నా అంతే మహాసభ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి ఇప్పుడు జయశంకర్ సార్ తో ఇక్కడ వచ్చాను ఇటు వైపు వచ్చారు అంతే అంతేగా ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ క్రమంలోనే మళ్ళీ కేసీఆర్ అంటే మహాసభలోనే నేను ఉండాలనుకున్నా అయితే అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి సూర్యాపేట మీటింగ్ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయిందో మేధావులు అంతా వచ్చింది ఎంతమంది వచ్చారు సభకు జనాలు ఇరవై వేల మంది వచ్చిండ్రు కానీ పత్రికలు యాభై వేలు అని రాశాయి అంటే అది కావాలని చేశాం మేము ఎందుకంటే జయశంకర్ సార్ ఏమన్నాడు అంటే మేధావులు అంతా అసలు ఎవరు కదులుతలేరు అంటున్నారు ఉస్మానియా కాకతీయ యూనివర్సిటీ మేధావులకు మనం చూపెట్టాలి జనం కదులుతున్నారని అట్లా లేకుండా మనం ముందుకు పోలేమన్నాడు అంటే అడ్వకేట్స్ ట్రై చేసినాము టిఎన్జిఓలను ట్రై చేసాం తర్వాత విద్యార్థులను ట్రై చేసినాము ఎవరు రాలే అంటే కాదులే లేదులే అనుకుంటే ఎందుకు ఇదే హైకోర్టులో హైకోర్టులో అడ్వకేట్లు చాలా ఫిరోసేస్గా పోరాటంలోకి వచ్చిండ్రు బట్ తొంభై ఏళ్ళ నెంబై అడిగినప్పుడు ఒక ఆయన అన్నాడు ఎప్పుడో అరవై తొమ్మిదిలో చచ్చిపోయిన దానికి ఇప్పుడు జీవో గంజి పోస్తే లేస్తుందా నువ్వు పిచ్చోని అనవసరంగా ప్రాక్టీస్ బంద పెట్టుకున్నావు నా మంచి ప్రాక్టీస్ మొలుగుల వరంగల్ మొలుగుల రెండు దిక్కుల ప్రాక్టీస్ ఉండేది నేను ఒక్క కేసు ఓడిపోలేదు నేను క్రిమినల్ కేసులు అన్నీ అక్విటల్సే ఎనిమిది వందల పైన కేసులు నేను కొట్లాడిన ఏ కేసులో కూడా శిక్ష పడలే అయితే ఇంత పేరున్న అడ్వకేట్ నువ్వు నువ్వు ఎందుకు గిన్నెకు వస్తున్నావు ఎవరు రారు అడ్వకేట్స్ ఎవరు రారు అని చెప్పి నువ్వు కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాయి అన్నాడు అప్పుడు వినోద్ గారు కూడా ఉండే అప్పుడు కాకపోతే ఆయన ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు బట్ ఆయన అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అయితే ఆయన కూడా నేను మళ్ళీ ప్రాక్టీస్కి పోలే ఇక పోలే ఇక ఇక డైరెక్ట్ టీఆర్ఎస్ అంటే నాకు మెయిన్గా తెలంగాణ వైపు రావడానికి అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో నాకున్న ఇన్స్పిరేషన్ ఒక్క కారణం అయితే ఒక ఆంధ్ర మేజిస్ట్రేట్తో నాకు జరిగిన అవమానము నా మీద ఆయన కావాలని కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కేసు కోర్టు కేసు పెట్టడము ఇట్లాంటివన్నీ ఆంధ్ర మేజిస్ట్రేట్ వల్ల నాకు ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలనిపించలేదు ఇక నా మీద కేసు పెట్టాడు ఆయన నేను తిట్టినా అని తిట్టకపోయినా కూడా అయితే ఆ సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి తర్వాత ఆ కేసు కపిల్ సిబాల్ కపిల్ సిబాల్ నేను పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది హైకోర్టు నాకు అప్పుడు మూడు నెలల పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది ఇస్తే నేను జైలు పోలేదు అప్లికేషన్ పెట్టుకొని అప్పీల్ చేశాను అప్పీల్లో కొట్టేశారు ఆ కేసు అయితే ఇదంతా కారణం ఒక ఆంధ్ర మేజిస్ట్రేటు ఆ వ్యతిరేకత నాకు ఉండే అది తొంభై ఐదులో జరిగింది రెండవది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అభిమానం తెలంగాణ అంటే నేను తొంభై మూడులో కంపెనీ పెట్టాను దాని పేరు తెలుసా మీకు తెలంగాణ అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎప్పుడు తొంభై మూడు ఓకే అప్పుడు పాశం రాజగిరి అన్నాడు నువ్వు అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్కు తెలంగాణ అని పెడితే అన్ని ఆంధ్రులే కదా వాళ్ళు నీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎక్కడ ఇస్తారు అన్నాడు అన్నట్టుగానే మూడు సంవత్సరాల్లో క్లోజ్ అయింది ఆ కంపెనీ నేను ఎల్లో పేజెస్ ప్రింట్ చేసిన తెలంగాణకు దాని పేరే తెలంగాణ ఎల్లో పేజెస్ అప్పుడు ఎవరు లేరు కదా తెలంగాణ అనేది లేదు లేదు తొంభై మూడులో స్టార్ట్ చేసి తొంభై ఆరు దాకా నేను ఎల్లో పేజెస్ ప్రింట్ చేసిన బాబుఖాన్ ఎస్టేట్లో ఆఫీస్ పెట్టిన ముప్పై ఐదు మంది స్టాఫ్ నా దగ్గర పనిచేసేది డబ్బులు ఎట్లా వచ్చినాయి అప్పుడు నేను అడ్వకేట్గా మంచి సంపాదించేది ఫీజు అడగకుండా కూడా నాకు నెలకు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు వస్తూ ఉండేది రెండవది దీనికోసం కొన్ని అప్పులు చేశాను ఈ అప్పులు మళ్ళీ కట్టడానికి నాకు ఐదారు ఏళ్ళు పట్టింది అప్పులు అని తెరిపించి అప్పులు అనేది తెరిపి చాలా వరకు తెరిపారు కొంతమందిగా వాళ్ళు వదులుకున్నారు ఇక ఒక అతను చిట్ ఫండ్ కంపెనీ నడిపేవాడు నువ్వు ఈయన కష్టాల్లో ఉన్నావు ఏం కడతావులే అన్నాడు ఆయన వదులుకున్నాడు అట్లా కొంతమంది గ్రేట్ గ్రేట్ లైఫ్ అంతా చాలా స్ట్రగులు గజిబిజి చాలా ముళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తం లైఫ్ వేసుకున్న తెల్లబడి లైఫ్లో ఎప్పుడు సుఖపడ్డది లేదు కాకపోతే సుఖం అనే దానికి డెఫినేషన్ తెలియదు నాకు నేను మాత్రం ఎప్పుడు ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉన్నా ఇప్పటికీ నా ఓన్గా నేను సంపాదించుకున్న ఆస్తి ఒక రెండు ఫ్లాట్స్ చిన్నవి పదిహేను వందల స్క్వైర్ ఫీట్ ఒకటి ఆఫీస్ ఒకటి రెసిడెన్స్ చిన్న చిన్న బెడ్రూమ్లు చిన్న చిన్న హాళ్ళు మౌలాల్లో ఉంటుంది అది కూడా తెలివి తేటర్ అంటే సంపాదించుకోవచ్చు కదా నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ఆ అవకాశం కూడా నాకు రాలేదు అంటే నేను ఎట్లా సంపాదించాలి బిజినెస్ అలా పోవాలి నేను పదిహేను పదహారు చిన్న చిన్న బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసి ఎలా సంపాదించలేకపోయినా అనుకున్నాను నేను ఏదో ఒక బిజినెస్ అనుకున్నాను నాకేముంటుంది అంటే నాకు మనం చేసే పని పది మందికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నప్పుడు దాని ద్వారా డబ్బు వస్తే నాకు ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు నేను న్యూట్రిషన్ బిజినెస్ చేస్తున్నా అది ఎప్పటినుంచో టూ థౌజండ్ 
నా దగ్గర ఎవరు రారు ఇప్పుడు మీరు ఇంతసేపు కూర్చున్నారు ఒక పదవి కారు రాలే కదా ఎవరు రారు నా దగ్గర ఆలోచన లేదు జనరల్గా ఉండే రాజకీయ నాయకులకు ఉండే ఏది కూడా నాకు అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా అది మీ మైనస్ అప్లేదు సార్ అంటే నేను డబ్బు యాంగిల్లో ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఉన్నంతలో సాధారణ జీవితం నాది నేను ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడన్నా పడుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉన్న కూడా పేపర్ వేసుకొని పడుకుంటాను బస్ స్టాండ్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా నాకేమి అలా తిరగాలని లేదు ఓసారి కారు దొరికినప్పుడు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తా డ్రైవర్ లేనప్పుడు ఆటోలలో అది రెండు రోజులు ఉంటాయి ట్రైన్లలో ప్రయాణం చేసేది నాకు ఇప్పటికీ నేను బేసిజాలు ఏం లేవు కొంత చైర్మన్ అయినాకనే గవర్నమెంట్ ఎన్నో కారు ఇచ్చింది కాబట్టి తిరుగుతున్నారు ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు అదే రెగ్యులర్ అంతా ఇక్కడ నుంచి మనం టీఆర్ఎస్ వరకు ముందు మాట్లాడుకోండి నేను మళ్ళీ ముందు కేసీఆర్ దగ్గరికి వస్తున్నా కేసీఆర్లో ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏమిటి చాలా ఉన్నాయి ఒకటని చెప్పడానికి లేదు ఒకటి రెండు ఒకటి ఏమంటే ఆయనకు అద్భుతమైన మెమరీ పవర్ ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు అంత నేను చూసిన వాళ్ళు ఎవరికి లేదు అంటే అప్పుడు మేము మాట్లాడుకున్న విషయాలు కూడా ఇప్పుడు కంటిన్యూ చెప్పగలుగుతాడు అది ఒకటి ఆయన ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ కింద అయిన కథ కూడా చెప్తాడు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో సిద్దిపేటలో కనీసం ముప్పై నలభై వేల మంది పేర్లు ఆయనకు నోటికి గుర్తుండేది ఇంతకన్నా అవసరం లేదు ఒకటి రెండవది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఆలోచించాల్సి వచ్చినప్పుడు సమగ్రంగా ఆలోచిస్తాడు మధ్యలో పక్కకు జరగడు అని అన్నాడు కదా గమ్యాన్ని ముద్దాడేదాకా వదిలేద్దని నన్ను రాళ్ళతో కొట్టి చంపండి అన్నాడు అంటే ఆ పట్టుదల ఆ మనసులో ఉన్నంతగా నాకు ఎవరిలో కనబడలే అందుకే ఎంతోమంది తెలంగాణ మూమెంట్ కోసం వచ్చి విఫలమైనలు ఆయన కాలే ఎందుకంటే ఆ పట్టుదల మేము కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన మీద ఒక నమ్మకాన్ని కోల్పోయి బయటికి పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను దేవేంద్ర గౌడ్ను ప్రమోట్ చేశాను తిట్టారుగా బయటకు నేను తిట్టలే వాస్తవంగా నేనేం తిట్టలేదు ఆయనతో లెటర్ రాసి వచ్చిన నేను ఎప్పుడు మీతో స్నేహ సంబంధాలు ఎందుకంటే ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమకారు నేను ఎందుకు తిట్టాలి ఆయన్ని నాతో ఉన్నప్పుడు విమోచన ప్రచారం ఎక్కువ జరిగినాయి లేదు విమోచన సమితి పెట్టినప్పుడు మన దిలీప్ గారు రవీంద్ర నాయక్ గారు మాతో నుండి నేను ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఉన్నా వాళ్ళు తిట్టిన నేను పెద్దగా నోరు వారేసుకున్నది ఏం లేదు ఆయన మీద ఎన్నడు కూడా లేదు ఎందుకంటే నా కాజ్ తెలంగాణ ఆయన తెలంగాణ కోసం ఉన్నంతకాలం నేను ఎందుకు ఆయన సరిపో ఇబ్బంది లేదు ఓకే అయితే ఆయన వదిలిపెట్టింది కూడా ఎందుకు అంటే తొంభై నో రెండు వేల ఎనిమిది ఎలక్షన్లో బై ఎలక్షన్స్ తెచ్చాడు కదా ఆయన పదహారు మంది ఎమ్మెల్యేలను రిజైన్ చేయించాడు పద పదిహేను మందిని తర్వాత ఇంకోటేమో పీజీఆర్ వల్ల వచ్చిన వెకెన్సీ అది పదహారు ఐదుగురు నలుగురు ఎంపీలు అప్పుడు నరేంద్ర వీళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు నలుగురు ఎంపీలు ఉండి నలుగురు రిజైన్ చేసి ఇద్దరు గెలిచారు పదహారు మందిలో తొమ్మిది మంది ఓడిపోయారు అయితే ఆ టైంలో ధైర్యం చెప్పాల్సింది పోయి రాజీనామా చేశాడు ఆయన ఒక నాయకుడు అట్లా చేయకూడదు కదా అయితే ఫస్ట్ నేను దాన్ని అప్పు చేసిన రా రాజీనామాలు చేయొద్దు అని చెప్పాము అంటే నువ్వు ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్ నీకు తెలియదు కదా కాబట్టి నువ్వు దానిలోకి ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటావు వద్ద అన్నాడు నా నేనన్న నాకు తెలియదు కానీ ఎమ్మెల్యేలు వచ్చి మేము ఓడిపోతామని చెప్తున్నారు అంటే ఎవరు చెప్పిన అంటే అందరు చెప్పినారు ఓడిపోయిన వాళ్ళు దాదాపు అందరు చెప్పినారు తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా నేను రాకపోదును హరీష్ కూడా అన్నాడు మా అమ్మ ఎంత చెప్పినా వింటలేడు ఎలక్షన్ బాగాలేదు ఇది ఓడిపోతాం మేము మన వాళ్ళు చాలామంది ఓడిపోతారు నాలాంటి వాళ్ళు ఈటల రాయందర్ లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది గెలుస్తాం కానీ చాలా వరకు ఓడిపోతారని చెప్పిండు హరీష్ వచ్చి వీళ్ళు నాకెందుకు చెప్పింది అంటే నేను అప్పుడు అసెంబ్లీలో నాకు కేసీఆర్ గారు ఆ లెజిస్లేచర్ పార్టీ ఆఫీసులో అందుబాటులో ఉండి వీళ్ళందరికీ వీళ్ళకి ఏం కావాలన్నా రాసివో స్పీచెస్ కానీ టాకింగ్ పాయింట్స్ కానీ అందరికీ నేను ఇస్తుండేది ఈవెన్ సంతోష్ రెడ్డి గారు అప్పటికి ఐదు సార్లు ఆయన ఓ ఆర్థిక మంత్రిగా మూడు సార్లు ఆయన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాడు కానీ ఆ బడ్జెట్ మీద స్పీచ్ మళ్ళీ నేను రాసిస్తేనే ఆయన దాన్ని చదివిండు అక్కడ అట్లే ఈటల రాజేందర్ గారు బీసీల గురించి మాట్లాడాలంటే మళ్ళీ నేనే రాసిచ్చేది లక్ష్మీనాథరావు గారికి నేనే రాసిచ్చేది ఈవెన్ హరీష్ కూడా కొన్నిసార్లు మాట్లాడే పాయింట్స్ ఇస్తూ ఉండేది వాళ్ళ వాళ్ళు తర్వాత బాగా డెవలప్ చేసుకున్నారు కానీ బిగినింగ్ లేదంటే తెలంగాణను బాగా అధ్యయన మీరు మాకు అందరికీ ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు మీరు చెప్పాల్సిందే సీఎం గారు కేసీఆర్ గారికి అని చెప్పారు చెప్తే ఒకరోజు నేను గన్మెల్ అన్న ఆయన ఇంకా కార్లో రమ్మని చెప్పి వారికి చెప్పాను నేను చెప్తే వారికి రుచించలేదు అది లేదు లేదు నేను ఆయన కరీంనగర్లో పోటీ చేసినప్పుడు కూడా నేను వద్దన్న ఆడ బై ఎలక్షన్ అయింది కదా వన్ ఇయర్ బిఫోర్ అప్పుడు ఎందుకు వద్దన్న అంటే ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లల్లో ఒకడే ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు మనకు కాసిపెట్లింగయ్య ఆయన కూడా అప్పటికి అటా ఇటా అన్నట్టు బీజేపీ దిక్కు చూస్తూ ఉన్నాడు అని మరి ఎట్లా గెలుస్తారు మీరు ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ లేదు కదా అంటే నాకు పబ్లిక్ పల్స్ తెలుసు నువ్వు ఆపొద్దున్నా అని
ఒక నాయకుడు ఓడిపోయిన తర్వాత ధైర్యం చెప్పాలి కానీ రాజీనామా చేసిండు ఆయన అధ్యక్ష పదవికి అది మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పట్టింది మళ్ళీ ఆయన అధ్యక్ష పద రాజీనామాను ఉపసంహరింప చేయడానికి జయశంకర్ గారు వీళ్ళంతా ఎవరైనా ఆయన కూడా సెన్సిటివ్ నేను అప్పటి కలవలే ఆయన ఇక రాజీనామా ఎప్పుడైతే అన్నాడో నాకు నచ్చలేదు అది నేను కొద్దిగా వామపక్ష భావాల నుంచి వచ్చిన కదా ఇదేంది అసలు రాజీనామా చే చేయడం ఏంది అసలు ధైర్యం చెప్పాలి ప్రెస్ ముదరికి వచ్చి ఎందుకు అంటే రీజన్ ఉందాడా ఈయన అసమర్థత వాళ్ళు ఓడిపోలే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు జయ తెలంగాణ అన్నారు టీడీపీ జయ తెలంగాణ అన్నది అప్పటికి పార్టీలు తీర్మానం చేయలే వాళ్ళ పార్టీ అన్న అందరు అన్నారు అన్న వరకు జనం కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఎవరి పార్టీ వాళ్ళు వేసుకున్నారు టీఆర్ఎస్ కి అప్పుడు ఎక్కువ బలం లేకుండే అదే ఒక కరీంనగర్ ఎన్నికప్పుడు ఏమైందంటే అప్పుడు కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేకుండే వాస్తవంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇది అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారు తెలంగాణకి ఇది ఒక పరీక్ష అన్నాడు ఆయన నంద్యాల సభలో అన్నాడు పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటే డేరాడూన్లో ఉండే ఆ రోజు పాస్పోర్ట్ నేను అనేది అదేమో రెండు వేల ఎనిమిది ఎలక్షన్స్ రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అన్నది ఇదేమో రెండు వేల ఏడు కరీంనగర్లో జరిగిన బైపోల్ అప్పుడు డేరాడూన్లో సిడబ్ల్యూసీ మీటింగ్లో ఉండే ఐఐసిసి మీటింగ్లో అక్కడ నుంచి దాన్ని ఏమంటారు కదా వరల్డ్ ఇది తెలంగాణకు ఒక పరీక్ష అని చెప్పి అట్లా పెట్టిండు అది ఈ ఎందుకంటే ఇది ఈయన ఈయన గెలిస్తే తెలంగాణ వాదం ఉన్నట్టు గెలవకపోతే లేదు అని చెప్పడానికి అప్పుడు తెలంగాణ సమాజం అంతా ఒకటే ఆయన గెలిపించింది వాస్తవంగా పార్టీ బలంతో గెలవలే ఆయన తెలంగాణ సమాజం ఆయనకున్న ఆయనకున్న పట్టుదల రెండు వేల ఏడు ఎనిమిది ఇది రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఏడు కానీ అది ఆ పోలరైజేషన్ ఇప్పుడు రాలే రాజశేఖర రెడ్డి రెచ్చగొడితే అప్పుడు అయింది ఎంఎస్ అండ్ కేకే ఇద్దరు కూడా నీ దమ్ ఉంటే రాజీనామా చేసి చూద్దాం అది కావా అది అంటే అది అనుకోకుండా జరిగిందా లేకపోతే కనుక కేసీఆర్ ప్రేమతో వీళ్ళు కూడా మనసులో ఉండి గెలిపించుకుందామని చేసిన రాదు కాదు వాళ్ళు కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు వాదం లేదు ఏం లేదు అసలు నువ్వు ఎట్లా గెలుస్తావు మనం రిజైన్ చేసి చూద్దాం మా బలంతో గెలిచినావు కదా మా పొత్తుతో గెలిచినావు కదా ఓకే అని అన్నారు కాంగ్రెస్తో పొత్తుతో గెలిచినావు కదా అన్నారు నెక్స్ట్ ఇరవై మూడు ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటారు మోడీ బీజేపీలు చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు కేసీఆర్ గురించి అడిగారు కదా అని ఒకటి మూడు మంచి లక్షణాలు చెప్తున్నాను ఆయన ఒకటేమో మెమరీ పవర్ విపరీతంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను రెండవది ఆయన అంత దీర్ఘంగా ఆలోచించే వ్యక్తి లేదు ఒక వ్యక్తి ఉండడు అని చెప్పేసి రెండవది చెప్పాను ఇంకోటి అద్భుతంగా ఎత్తుగడలు వేస్తాడు ఆయన వ్యూహం ఎత్తుగడలు అని ఉంటాయి అసలు అది రచించింది కమ్యూనిస్టులు అమలు చేసింది కేసీఆర్ అమలు చేసింది కేసీఆర్ అద్భుతమైన ఎత్తుగడలు అంటే కొన్నిసార్లు ఎత్తుగడలు ఫెయిల్ అయినాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది రెండు వేల ఎనిమిది ఫెయిల్ అయింది అంటే నేనేం చేశానంటే అది కొంచెం జీర్ణించుకోలేక అప్పుడు జయశంకర్ సార్తో మాట్లాడిన సార్ ఈయన రిజైన్ చేశాడు కదా రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఎంతమంది ట్రై చేసినా మీరు ట్రై చేసినా ఆయన దేనికో తగ్గట్లేదు మరి ఈ టైంలో వాళ్ళు కాలర్లు ఎగిరేసుకుంటున్నారు మేము టీఆర్ఎస్ సీట్లు గెలిచినామని మరి ఈ పద్ధతిలో రిజైన్ చేయడం తప్పు కదా సార్ మరి ఇప్పుడు ఆయన రాకపోతే పరిస్థితి ఏంది మళ్ళీ ఎవరికో ఇస్తే నడుస్తుందా ఆయన ఉంటేనే నడుస్తుంది కాబట్టి అంటే మరి ఎవరు ఉన్నారా అంటే ఇంకొక ఫోర్స్ని ఏదైనా యాడ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అన్న అంటే ఎవరిని యాడ్ చేస్తావు అన్నాడు అంటే బీసీలలో ఒక ముఖ్య నాయకుడు ఎవరు రాలేదన్న ఫీలింగ్ ఉంది నువ్వు నేను బీసీ అయినా మనల్ని అట్లా చూస్తలేరు అంటే మరి దేవేందర్ గౌడ్ కొంచెం తెలంగాణ గురించి పాజిటివ్గా ఉన్నాడు అంటే నువ్వు పోయి మాట్లాడు అన్నాడు సార్ని అడిగిపోయి నేను మాట్లాడిన మాట్లాడితే ఆయన ఒక కండిషన్ పెట్టిండు సరే పర్లేదు ఇప్పుడు తెలంగాణ వాదన దెబ్బ తినడం మాకు కూడా నష్టమే టీడీపీలో అది ఉంటేనే మాకు కొద్దిగా విలువ ఉంటుంది సరే నేను పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి నేను తెలంగాణ ఉద్యమ సంఘం పెట్టాలన్న పార్టీ పెట్టడంలే ఎందుకు అంటే ఉద్యమం లేపాలి టీఆర్ఎస్ ఒక పార్టీగానే ఉంటూ వస్తుంది అవునవును కాబట్టి మీరు ఉండి ఉద్యమ సంఘం పెట్టండి ఈ సబ్బండ వర్గాలను కలుపుకోరండి అన్నాం అంటే ఏమన్నాడు ఆయన వేస్తా అన్నాడు అన్న తర్వాత మీరు ఉండాలి నాతో అన్నాడు జయశంకర్ గారు ఏమన్నారంటే నేను ఎలా మెంబర్షిప్ లేదు నాకు టీఆర్ఎస్లో లేదు వెళ్ళలేదు ఆర్ఎస్ఏ నుంచి ఆర్ఎస్ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ దాకా డైలాగ్ వేసినా వస్తా అన్నాడు నన్ను అడిగిండు జయశంకర్ దిక్కు చూస్తే మీ ఇష్టం అన్నాడు నేనేం చేసినా అంటే సార్ ఇంతకాలం టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా నా అవసరం అక్కడ ఇప్పుడు లేదు ఇక్కడ ఈయనని ఎంకరేజ్ చేస్తే కొంత ఈయన ఆయన తోడైతే ఇద్దరు బాగా నడుస్తుంది కదా ఆ ఇంప్రెషన్తో నేను వేరే కేసీఆర్ మీద నెగిటివ్గా పోలే అదే ఓకే ఓకే అప్పుడు నేను దేవేంద్ర గౌడ్ కమిట్ అయినా కమిట్ అయిన తర్వాత నేను ఆయన ఇక్కడ రిజైన్ డిక్లేర్ చేయగానే నేను అదే టైంలో ఎన్టీవీలో ఉండి నేను అక్కడ రిజైన్ డిక్లేర్ చేసిన ఓకే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారికి మీతో స్నేహపూర్వక
అదే చంద్రబాబు ఒక కమిటీ వేసిండు ఆ కమిటీలో దేవేంద్ర గౌడ్ కూడా సభ్యుడు ఉండే ఎందుకు వేసిండు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎలక్షన్స్లో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ అంటే గెలిచింది కదా మనం తెలంగాణ మీద నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అన్ని సీట్లు వెళ్తాం కదా అని చెప్పి ఒక ఐదుగురు తోని కమిటీ వేసిండు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ కమిటీలో దేవేంద్ర గౌడ్ ఒకడు ఈయన రిజైన్ చేసాక ఈయన ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళని పెట్టి తెలంగాణకు అనుకూలంగా తీర్మానం చేసిండు ఆయన తీర్మానం చేయకపోతే సోనియా గాంధీ బిల్లు పెట్టేది కాదు డిసెంబర్ తొమ్మిది ప్రకటన వచ్చేది కాదు ఫైనల్గా ఆయన బిల్లు పెట్టడానికి కారణం ఎవరు దేవేందర్ గౌడ్ రెండవది ఆ ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి టీఆర్ఎస్కు అవకాశం దొరికింది దేవేందర్ గౌడ్ యాత్ర చేశాడు తెలంగాణ నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాడు సామాజిక తెలంగాణ అని చిరంజీవిని ఒప్పించిండు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ తెలంగాణకు అనుకూలమైన శక్తులు బలోపేతం కావడానికి ఉపయోగపడ్డాయి కానీ దెబ్బతీసింది ఎక్కడ ఎలక్షన్స్లలో తెలంగాణ ఓటు చీలిపోయింది మళ్ళీ ఇదే దేవేందర్ గౌడ్ చిరంజీవి తెలంగాణ అంటూనే టీఆర్ఎస్ అగనిస్ట్గా పోటీ చేశారు దాంతో పది పదకొండు సీట్లకు టీఆర్ఎస్ పరిమితమైంది చంద్రబాబు పొత్తు ఉన్నా కూడా రెండవది చంద్రబాబు చేసిన ద్రోహం కొన్ని దిక్కులో ఈ ట్యాక్టిక్స్ ఫెయిల్ అయినాయి చంద్ర చంద్రశేఖర్ రావు గారి ఫెయిల్ అయినా కూడా ఆయన ఎన్నో వెనక్కి తగ్గలే నిలబడి నోడు కదా బాగా నచ్చిన అంశం అది గమ్యాన్ని ముద్దాడేదాకా నేను మధ్యలో కాడి కింద పెడితే రాళ్ళతో ఓటి చంపాడు అన్నాడు చేసిండు గమ్యాన్ని రెండవది ఆయన ఇంకొక స్లోగను తెలంగాణ కోసం కుష్టు వ్యాధినైనా కౌగలించుకుంటా బొంతపురునైనా ముద్దు పెట్టుకుంటా అన్నాడు అన్నాడు చేసిండు అది ఎవరినైనా కలుపుకున్నాడు అందరు కలుపుకున్నాడు ఈవెన్ అది అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆయన బాగా తిట్టిన వాళ్ళని కూడా తన పక్కన పెట్టుకున్నాడు కదా పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆయనకున్న వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడం ఆయన ఏది ఎప్పటికి ఏది అవసరమో అదే చేస్తాడు ఆయన గ్రేట్ అటువంటి వ్యక్తి సమకాలీన రాజకీయాలు లేరు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ప్రజల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ కానీ ఈ ఈ ప్రజలకు మంచి చేయాలి బీసీ వర్గాలు ఇంకెప్పుడు చైతన్యవంతం పట్టుదల ఉన్న మనిషి కదా ఆ విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీసీలకు ఆత్మగౌరవ భవనాలు ఇచ్చాడు ఆయన బలోపేతం చేయడానికి కాదు అది బీసీలకు ఆర్థిక ఆర్థికంగా బీసీలు బలోపేతం కావడానికి గొర్రెల్ని రకరకాల చాలా చేస్తున్నారు ఈత చెట్లను పెంచమని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అబ్బా తాడి చెట్లను పెంచమని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉన్నారా మీరు ఏ వర్గానికి చూడు ఇప్పుడు మున్నూరు కాపులకు ఏమొచ్చిందని మా వాళ్ళు అడుగుతారు కార్పొరేషన్ పెట్టాలంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు భూములు అన్ని పడవలు ఉండే అందరు భూములు మున్నూరు కాపులై నీళ్ళు వచ్చినాక మేము ఇప్పుడు బాగుపడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీ ఒక్క మన ఒక్కరమైన నీళ్ళు వస్తే బాగుపడ్డది రెడ్ల పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి వెలుమల పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి కరెక్టే చేయగలిగినంత చేస్తున్నాడు రెండు ఉంటే బుచ్చన్న ఏ ప్రభుత్వానికైనా చేయాల్సినంత చేయడం చేయగలిగినంత చేయడం ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయాల్సినంత చేయదు ఎందుకంటే బడ్జెట్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి రకరకాల ఆలోచనలు అవరోధాలు ఉంటాయి క్యాబినెట్లో అడుగుండే వాళ్ళు ఉంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి చేయాల్సినంత ఏ కేసీఆర్ ఎనిమిది ఏళ్ళలో నిజంగా ఒక గుణాత్మకమైన మౌలికమైన మార్పు తెలంగాణ తెలంగాణ కంపేర్ చేయండి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు తెలంగాణ చాలా విషయాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏంది శత్రువు కూడా అంగీకరిస్తున్నాడు కదా వంద శాతం వందల డెబ్బై మరి ఆ విషయంలో ఇబ్బంది ఏంటి నాకు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే మన ఉద్యమకారులు ఎవరైతే కొంతమంది దూరంగా ఉన్నారో విమర్శలు చేస్తున్నారో పేర్లు చెప్పను ఉద్యమ నాయకులు కావచ్చు బట్ ఒక్కటే మీరు మంచిని మంచిగా గుర్తించండి ఆయన చేయని పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హైలైట్ చేయండి ఇబ్బంది లేదు మంచిని మంచిగా చెడు చూడాలి ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే కాకుండా అన్నింటిని ఒకటే కాడ కట్టి రైట్ ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీకు ఒకటి చెప్పన ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఇన్కమెంట్స్ అనేది ఉంది లేదని నేను అనట్లేదు కొంతమంది ఎవరైతే వాళ్లకు రకరకాల కారణాల వల్ల ఉద్యమకారులకు ఏంటంటే మాకు గుర్తింపు ఇవ్వలేదు మమ్మల్ని కలవట్లేదు మాకేమి ఇవ్వలేదు అనేది కొంత అసంతృప్తి ఉంది బట్ అల్టిమేట్గా పోలింగ్ బూత్లో పోయినాక ఒకసారి క్యాండిడేట్లను చూస్తారు పార్టీలను చూస్తారు నిజంగా వీళ్ళు ఎప్పుడైనా చేయగలిగినలా టీడీపీ కాంగ్రెస్ బీజేపీలు అనేది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అల్టిమేట్గా వాళ్ళ ఓటు టీఆర్ఎస్కే పడుతుంది అనేది మీ అభిప్రాయం దాదాపుగా నేను చెప్తున్నా కదా సగం జనాభా టీఆర్ఎస్ను వ్యతిరేకించారు ఇంకోటి చెప్పాను అసలు మీరు వెతికి వెతికి పట్టుకరండి ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళల్లో ఒక రూపాయి కూడా నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి రాలేదని చెప్పేటోళ్ళు ఎవరన్నారో చెప్పండి నాకు ఏ రకమైన లబ్ధి నేను పొందలేదని చెప్పేటోళ్ళు ఎవరన్నారో నేను అదే అంటున్నాను చేయాల్సినంత చేయకపోవచ్చు కానీ చేయగలిగినంత చేసి జరిపింది ఇప్పుడు బి నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా తెలంగాణకు బాగా వస్తున్నారు కదా ఆ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది అంటారా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎక్కడన్నా బీజేపీ ఎక్కడికి వచ్చింది వాళ్ళు ఒకప్పుడు సర్వే చేస్తే మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం సరే కొన్ని స్వయంకృత అపరాధాలు ఉండొచ్చు మనం స్వయంగా చేసిన త
అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అక్కడ రైట్ ఓకే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఇంకా ఎంతో కొంత బీజేపీ కంటే కాంగ్రెస్కు బెస్ట్ కా క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు కొన్ని స్థానాలల్లో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని చెప్పవచ్చు మనం బీజేపీకి అటువంటి స్థానాలు చాలా కష్టం తక్కువ తక్కువ రైట్ ఓకే మొత్తం మీ జీవితము రాజకీయము తెలంగాణ మీద మాట్లాడినాం కదా ఒక మీరు యాభై అరవై ఏళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు అత్యంత ఆనందమైన సందర్భం ఏమైనా ఉందా అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య బ్రెయిన్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరేమో ఇప్పుడు సరే జరుగుతున్నాయి అన్నీ బాగున్నాయి కదా అని అనుకుంటా ఉంటారు నేను ఇది ఇట్లా చేస్తే బాగుండు అనుకుంటా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణకు సరే తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా చేస్తున్నది కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ పురుగు మందులు ఎరువులతో కొన్ని లక్షల మంది క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు నేను కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడ్డా మరి ఇది ఆప్తేంది వ్యవసాయం మనం కూడా చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు ఈ పురుగు మందులు తగ్గియాలి ఎరువులు తగ్గియాలి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఉంది అది కానీ ఇది ఓవర్ నైట్లు అయ్యేది కాదు ఆయన కూడా ఎప్పుడు మీటింగ్స్లో చెప్తారు వీలైనంత వరకు తగ్గించండి అని చెప్తారు అదొకటి రెండవది ఏంటంటే చాలా దేశాలల్లో సమాజాలు చాలా అడ్వాన్స్ అవుతున్నాయి మనం అవకాశం ఉండి కూడా ఆ మోడల్స్ మనం తీసుకోవట్లేదు కొన్నిసార్లు నేను ప్రయత్నం చేశాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇరవై ఐదు దేశాలు తిరిగాను నేను తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేంత వరకు నేను ఒక ఆస్ట్రేలియా అమెరికా కెనడా మూడు నాలుగు రాష్ట్ర దేశాలే తిరిగినా కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక ఇరవై దేశాలకు పైన పోయినా పోయిన ప్రదేశంలో కూడా నేను ఈ తెలంగాణకి ఏ మోడల్ తీసుకొస్తే బాగుండని ఆలోచిస్తా కానీ ఇక్కడ దాని గురించి అప్రోచ్ అంటే మీకంటే ఎప్పుడు ఆనందం లేదు ఎప్పుడు ఆనందం ఉండొచ్చు నేను అంటే నేను అట్లా గుర్తు చేసుకుంటే పిల్లలతో కాసేపు గడుపుతాను మా మనవడు మనవరాలు అది హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఏది నేను నా బుక్ను ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీజ్ చేసిన రోజు మాత్రం చాలా గొప్ప ఆనందం నాకు కలిగింది అత్యంత ఆనందం అత్యంత ఆనందం ఎందుకంటే నా లైఫ్లో అటువంటి రికగ్నిషన్ ఎప్పుడు రాలే సరిపోయింది రెండవది ఎప్పుడైనా నేను ఒక మంచి ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు చాలామంది ఆర్టికల్ చాలా బాగుందని చెప్తారు కదా ఇటువంటి సందర్భాలే కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఆనందాన్ని ఇచ్చినాయి అంతేకాని లైఫ్లో పెద్దగా లేవు బాధ పెళ్ళి తెలంగాణ మొదటిసారి ప్రకటించినప్పుడు కూడా నాకు ఆనందం కలగలే ఆ రోజు రాత్రి రెండున్నరకు డిసెంబర్ తొమ్మిది రాత్రి క్యాంపస్లో పెద్ద ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి రెండు గంటల రాత్రి హెచ్ఎంటి వాళ్ళు లైవ్ పెట్టారు పెడితే నేను డైరెక్ట్ చెప్పిన లైవ్లో తెలంగాణ ప్రకటనిచ్చినంత మాత్రాన తెలంగాణ వచ్చినట్టు నేను భావించట్లేదు సరే దీక్ష మానేసిన కేసీఆర్ గారు పిల్లలు ఉత్సాహంగా పండుగలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ రాత్రి కుట్రలు మొదలవుతాయని చెప్పిన ఈ రాత్రే కుట్రలు మొదలవుతాయి ఈ ఈ ఇచ్చిన హామీని ఈ కాంగ్రెస్ అమలు చేస్తారనే నమ్మకం నాకైతే లేదని చెప్పిన డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు రాత్రి రెండు గంటలకు అదే జరిగింది అంటే నాకు ఈ సంతోషం ఆనందం అనేది ఎందుకు ఉండదు అంటే ఈ కథలని తెలుసు కాబట్టి ఇదొకటి మీరు అత్యంత బాధపడిన ఫిబ్రవరి ఇరవై నాడు పార్లమెంట్లో ఉభయ సభల్లో బిల్లు ఆమోదం పొంది చూసారా అనుకోకుండా కేసీఆర్ గారు నేను మోసం వచ్చారు ఒక దగ్గర ఉన్నాం ఆ రోజు మాత్రం నాకు తెలంగాణ వచ్చింది అనేది అమితానందాన్ని ఇచ్చింది అది కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో ఇన్నేళ్ళు తిరిగి తిరిగి చేసిన ప్రయత్నం కదా అది ఆ రోజు మాత్రం నిద్రపోలేగా ఆ రోజు అసలు ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది అంటే అంటే వెంకయ్య నాయుడు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా అడుగు అడుగున అడ్డుకుంటా పోయిండు ఇరవై ఇరవై ఐదు సవరణలు పెట్టిండు ఒక్క సవరణ ఆమోదిస్తే ఏమైతే తెలుసా చాలామంది తెలియదు ఒక్క సవరణ నన్ను ఎందుకు చేస్తలేరని కొంతమంది క్వశ్చన్లు వేసింది ఇస్తే పోయేది ఏముంది అంటే సవరణ ఇస్తే ఏమైంది అంటే లోక్సభకు మళ్ళీ బిల్ వస్తుంది అప్పటికి లోక్సభ అర్జెంట్ అయిపోయింది ఫైనల్గా మళ్ళీ ఎలక్షన్లు అయిన తర్వాత లోక్సభలో తీసుకురావాలి అది అప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ వస్తుందని అందరు తెలుసు ఇయ్యడం తెలుసు చంద్రబాబు మోడీ ఒక్కటని తెలుసు కాబట్టి వెంకయ్య నాయుడు ఒక్క సవరణను ఒప్పుకున్నా కూడా ప్రభుత్వం బిల్లు మళ్ళా లోక్సభకు వస్తుంది అందుకే మాకు ఆ రోజు టెన్షన్ ఉండే కేసీఆర్ గారు అయితే రాజ్యసభ గ్యాలరీలో కూర్చొని ఏడ్చిండు అండ్ ఇంత అడ్డుకుంటారా రానియరా తెలంగాణను అక్కడ నుంచి ఆయన ఏడు గంటల రాత్రి ఎనిమిది గంటల రాత్రి ఆయన ఇంటికి వచ్చినాక మేమందరం ఆయన కౌగలించుకొని ఆనంద పాస్పాలు అది అదొకటి అత్యంత ఆనందకరం అత్యంత బాధపడింది అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ బాధ మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడే ఇంకా కొన్ని బాగా దగ్గర వాళ్ళు చనిపోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి తర్వాత కొన్నిసార్లు కేసీఆర్ గారు ఎత్తుగడలు విఫలమైనప్పుడు అప్పుడు బాధపడేది వ్యక్తిగతంగా నా జీవితంలో ఒక అమ్మ చనిపోయినప్పుడు తప్ప సీరియస్గా బాధపడ్డ సందర్భం ఎప్పుడు లేదు వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా రాజకీయంగా చూస్తే చాలా చాలా ఉన్నాయి చాలా విషయాలు వస్తాయి అంటే మనం కూడా ఇప్పటికీ చాలా సేవ రెండు గంటలు దాటి మీడియా మీడియాలో 
మీడియాలో చెప్పేవాడికి కొన్ని పరిమితులు కానీ నేను ఇంతసేపు మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో ఎక్కడ మీరు ఒకటి నేను కొంతమంది కలవద్దు అనుకున్నారు కదా ఎందుకంటే కొంతమంది ఇంత మందితో మిమ్మల్ని సంపుతనాలతో కలిసి మీరు వాళ్ళతో తిరిగి వచ్చిండ్రు వాళ్ళతో మాట్లాడగలిగిండ్రు కొంత ఎందుకు కొంతమందిని మీకు ఎందుకు నేను ఎప్పుడైతే దేవరపల్లి వెంకటేశ్వర రావు నుంచి బయటకు వచ్చిందో ఏ పార్టీలో చేరొద్దు అనుకున్నా అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు ఎట్లుంటారు అంటే వాళ్ళని మనం కలిస్తే ఒక అయస్కాంత శక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది బయటపడలే మనం అందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజన్నను కానీ తెలుసు నాకు రాజన్న శక్తి ఎంతో తెలుసు ఆయన వాదన పట్టి మీద తెలుసు నాకు గొప్ప నాయకుడు బీసీ వర్గాల నుంచి వచ్చి ఒక విప్లవ ఉద్యమంలో ఆయన టెక్నాలజీ కాలేజ్ నుంచి వచ్చి అది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చి ఇప్పటికి కూడా ఆయన గొప్ప నాయకుడు నక్సలైట్ ఉద్యమంలో అట్లే చంద్ర పుల్లారెడ్డి గారు ఇట్లా కొంతమంది ఇక అవకాశం ఉన్నా కూడా నేను కలవద్దు అనుకుంటాను ఓకే దానికి అంతవరకు తర్వాత చాలామంది విప్లవ నాయకులు నన్ను రమ్మన్నప్పుడు కూడా నేను పోలే కానని చెప్పాను అంటే పోతే ఏమైందంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఒక ఆడ మనం కానీ నాకు అర్థం కాని ఏంటంటే మీరు పీపుల్స్ వారిలో సంబద్ధం అని అసలు మీకు చేయని తప్పకు మీరు మా నింద భరించాల్సి వచ్చింది అది వీరాన్న విషయంలో కూడా అయింది కదా వీరాన్న చనిపోయినప్పుడు కావాలని నా మీద నిందేశారు కదా ఎందుకు వేసిండు అందులో వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీరాన్న తర్వాత నెక్స్ట్ నాయకుడు ఎవరు అంటే రాము ఉండే రాము ఆదివాసీ పెద్ద చదువుకున్నాడు కాదు పార్టీలు చదివే తప్ప ఆయనకేం చదువు లేదు అయితే ఈ ఈ ట్రైబల్ ఈ ఆదివాసీ కోయ ఈయన మనకు నాయకత్వం వహించేది ఏంటని అగ్రకులాల వాళ్ళు కొంతమంది అందులో కుట్ర చేశారు రెండవది ఏంటంటే ఎవరైతే వీరన్న చావు కారణమో మన అంటే నేను ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి పట్టించిన నాయకుడు ఉన్నాడో ఆ నాయకుడు తనని తను కాపాడుకోవడానికి మా మీద వేశాడు తర్వాత అన్నీ తెలిసినాయి వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకు బట్ నా మీద ఒక పదకొండు సార్లు వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేశారు బట్ నాకు తెలిసి తెలియక ఎట్లా ఎస్కేప్ అయినా నాకు తెలియదు అన్ని యాక్సిడెంట్లు జరిగిపోయినాయి పదకొండు సార్లు పదకొండు సార్లు అంటే అది ఆయనే ఎవరైతే ఆ పదకొండు సార్లు నన్ను చంపడానికి నాయకత్వం వహించిండో ఆయన చెప్తే తెలిసింది నాకు ఆయనే చెప్పిండ ఆయన తర్వాత ఆయన అల్లం నుంచి బయటపడి ఒక ఆఫీస్లో కలిశాడు నాకు అన్న ఇట్లా తెప్పించుకున్నాం అన్న ఇన్నిసార్లు మేము ప్లాట్ చేసినాము ఒకటే ఒకసారి మాత్రం నాకు ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది జల జలదృశ్యం అప్పుడు నా ఆఫీస్ అప్పటికి ఇంకా టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ అక్కడ స్టార్ట్ చేయలే నేను రోజు పోయేది వన్ ఓ క్లాక్ పోయేది నైట్ ఎయిట్ నైన్కి వచ్చేది ఈరోజు వన్ ఓ క్లాక్ ఆడ నువ్వు లోపల పోతుంటేనే నేను కాలుస్తామని చెప్పి రివాల్వర్ పెట్టుకొని ఉన్నారు అని ఒక అరగంట ముందు నాకు ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు పేజర్లు ఉండేది పేజర్ మెసేజ్ వచ్చింది ఫోన్ చేస్తే ఎవరైతే ఆ టీంలో మెంబర్ ఉన్నాడో అతనే చెప్పాడు రాకన్నాను వీయాల ఎందుకు మీ మీద కన్సర్న్ మంచితనం నేనంటే చాలామంది కవి మనం తెలిసి ఉన్నది అట్లా అట్లా నాకు పీపుల్స్ వార్ వాళ్ళు హత్య ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కానీ జనశక్తి వాళ్ళ ఈ బిరాణ గ్రూప్ హత్య ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు వీరాన్ని తప్పించిన వాళ్ళు ఎవరు తెలిసిందా వాళ్ళకు ఈ పేరు అవసరం లేదు బట్ దాని మీద కరపత్రాలు వచ్చినాయి తర్వాత వి సిక్స్లో ఒక స్టోరీలో కూడా మళ్ళీ అంతా చెప్పిన తర్వాత కూడా నా మీదనే అనుమానం వచ్చినట్టుగా స్టోరీ వచ్చింది అందులో వస్తే కూడా మళ్ళీ దాని మీద ఎవరెవరి మీద అయితే ఆరోపణలు వచ్చినాయో నేను వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ కాలేదు బట్ నేను కౌంటర్ ఇచ్చాను బట్ వాళ్ళు మాత్రం దాన్ని మొత్తం కూలకశంగా బయటపెట్టారు అందులో ఒక ఒక రెడ్డి ఆయనే పదకొండవ తేదీన అంటే వీరన్న ఎన్కౌంటర్ పదహారవ తేదీన జరిగింది ఏ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది మే పదహారు నాడు రాత్రి ఆయనను సిరిసిల్లో చంపేశారు ఆయన పట్టుకుపోయింది మాత్రం ఇక్కడ నేర బెట్ నుంచి అయితే ఆ రోజు అంతకంటే ముందు పదకొండవ తారీఖు పన్నెండో తారీఖు తన కొరియర్ను వేరే డిస్ట్రిక్ట్కి పంపించాడు డబ్బులు తీసుకురమ్మని ఎవరి దగ్గరను ఆ రోజు నుంచి ఆయన వీరాన్న చనిపోయేదాకా పత్తాలేడు ఇంట్లో భార్యకు తెలియదు ఎక్కడ నడనేది ఆ పార్టీ నాయకులకు తెలియదు వీరన్న పంపిన ఆయనకు తెలియదు ఎవరు తెలియదు సడన్గా వీరన్న ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పేజర్ పేజర్స్ ఉండేది పేజర్ మెసేజ్ వచ్చింది ఆయన ఇంట్లో చేతన్నకు కానీ ఎవరు చెప్పకుండా నేను పాపకు పనులు తీసుకొస్తా అని చెప్పి ఆరు నెలల పాప వీరన్నకు నేరెడ్మెడ్ దగ్గర ఎక్కడో వాళ్ళ ఇల్లు ఉండేది పనులు తెస్తా అని చెప్పి బయటకు వచ్చి బహుశా ఆ పేజర్లో ఉన్న మెసేజ్ నాకు అడిగిపోయిండి ఆయన అక్కడ నుంచి ఆయన ఫాలో అయ్యి చంపేశాను అయితే ఈ విషయం అంతా మళ్ళీ తెల్లారి నేనే ఎంక్వైరీ చేశాను బాలగోపాల్ ఆ రోజు బాలగోపాల్ని కలిసిన నేను తెల్లారి వార్త చూసి సరిగ్గా ఈ జరిగిన టైంకి నేను జయశంకర్ గారితో ఉన్న వరంగల్లో నేను జయశంకర్ గారు జనార్దన్ రావు బతికి ఉన్నప్పుడు మేము అందరం కూర్చొని ఈ వరద కాలువ మీద 
ఎస్ఆర్ఎస్పీ ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలం మీద మేము నాలుగు గంటల చర్చ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడున్నర దాకా ఆ తర్వాత నన్ను జనార్దన్ రావు గారు డ్రాప్ చేస్తే నేను బస్ స్టాండ్కి వచ్చి బస్ స్టాండ్ నుంచి నేను వచ్చేసిన హైదరాబాద్కి ఆ రాత్రి అంతా నేను ప్రయాణం చేసిన దాపు రెండు గంటల రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన తెల్లారంగానే పేపర్ చూసేసరికి వీరన్న ఎన్కౌంటర్ అని వచ్చింది పాలకు పాలకు ఫోన్ చేశాను ఇట్లా జరిగింది ఏం చేద్దామంటే ముందు దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయాలి లేట్ అయితే సాక్ష్యాలు పోతాయి అసలు ఆయన ఎక్కడ మిస్ అయ్యాడు ఎవరెవరు ఆయనతో ఉన్నారో అన్నీ ఎంక్వైరీ చేయాలన్నాడు నేను ఆ ఎంక్వైరీలో ఉండి నేను డెడ్ బాడీ దగ్గర పోలే సిరిసిల్లకు అదో కిష్యూ చేశారు నేను డెడ్ బాడీ దగ్గర రాలేదని నేను ఎంక్వైరీ చేసి అది ఏ పనులే ఆయన నేను కిడ్నాప్ చేసిండు ఎక్కడి నుంచి కిడ్నాప్ చేసిండు ఏ టు జెడ్ నేను బయటపెట్టిన అయితే ఈయన ఈయనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఈయన బట్టి అయిపోతాయని మళ్ళీ అదొక వాదన తెచ్చిండు అది ఎట్లా తెలిసింది అంటే ఎవరైతే వీరన్నతో పోలీసులు పట్టుకుపోవడానికి ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు వీళ్ళు అనుమానించిండ్రు అప్పుడు ఒక కొరియర్ ఉన్నాడు ఎంబడి ఆ కొరియరు ఆ కొరియర్కు నాకు ఇద్దరికి ఆ అంట కట్టింది ఇది ఆ పేరు కూడా పెట్టింది ఆయనది ఆయన కొరియర్ అని అయితే వాళ్ళు ఇరానీ కేఫ్లో టీ తాగుతుంటే వెనకాల వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది ఈయన కొరియర్ చెప్పిండు వీరన్నకు చెప్పంగానే అటు నుంచి అంటే వెనక నుంచి కిచెన్లోకి వెళ్ళి బయటపడి వాళ్ళు సఫీల్ కూడా చెరువు దగ్గరే కండో పోయిన్లు ఇక వెనకాల ఏం వస్తలేదని చూసుకొని నువ్వు ఇటుపో నేను ఇటుపోతా అనుకున్నారు అనుకొని వీరాన్ని ఎదిక్కుపోయిండో ఆయన చెప్పిండు అన్నట్టు తెల్లారి పొద్దున కలిసిండు ఆయన కలిసి ఇట్లా ఫలానా కాడ నుంచి వీరన్న నన్ను నిడిచిపెట్టిండు అక్కడ నుంచి ఎడిపోయిండో తెలియదు మాకు బట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినట్టే వినాయకనగర్ దిక్కుపోయిండు ఆయన అయితే తెల్లారి నేను ఒక పర్సన్ని పొద్దున్నే తొమ్మిది గంటలకే ఆ పర్సన్ కూడా నాతో ఉన్నాడు ఈయన చెప్పేటప్పుడు నువ్వు టూ వీలర్ మీద పోయి ఈ బండ్లోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ రోజు ఆదివారం అనుకుంటా ఈ షాప్స్ ఉండవు ఈ చెరుకు బండోడో వాడు వీడో ఉంటాడు వీళ్ళు నడుక్కుంటా పో అంటే ఎవరో చెప్పిండ్లు నేను ఒక ఆయనే అరుస్తుంటే ఆయన నువ్వు వ్యాన్లు వేసుకొని పోయిండ్లు ఒక షాప్ అతను అక్కడ ఆదివారం అయినా కూడా ఆయన షాప్ తీసుకొని పెట్టుకున్నాడు మయూరి క్లాస్ స్టోర్ నేరెడ్మెంట్ ఆయన ఎంబడి పడ్డాడు ఆ టూ వీలర్ మీద అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినట్టే రామకృష్ణపురం మీకు వెళ్ళి పోదామని అటు నేరెడ్మెట్ నుంచి తిరుమల గిరి దగ్గర రాబోయిండ్లు అప్పుడు ఆ ఫ్లై ఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది రామకృష్ణపురంది అండర్ బ్రిడ్జ్ వాళ్ళు ఎందుకో దిప్పుకొని వచ్చిండు వచ్చే వరకు ఆయన అరుస్తున్నాడు బండ్లకి వెళ్ళి ఈయన ఫాలో అయ్యాడు ఫాలో అయ్యి బండి నెంబర్ అదంతా పోలీసులో చెప్పిండు చెప్తే ఆ పోలీస్ ఎస్ఐ కూడా వీరన్న తెలిసినోడు పీడిఎస్ పనిచేసినోడు వాడు ఇమీడియట్గా చేజ్ చేసిండు చేజ్ చేస్తే వాడికి తెలిసింది ఇది పోలీస్ బండి కరీంనగర్ నుంచి వచ్చి తీసుకుపోతుండ్రని వాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు ఐఎస్ఐ తెల్లారి బాలగోపాల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఇయ్యంగానే ఆయన ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు ఏ బండ్లు ఎత్తుకపోయింది ఎక్కడ ఎత్తుకపోయింది మారుతి వ్యాను ఆ బండి నంబరు బండి నంబర్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు మనకు పోలీసు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు ఇదంతా జరిగింది అయితే ఆయన ఎందుకు పోయిందంటే అప్పుడు ఒక కిడ్నాప్ కేసు పే పేపర్లలో వస్తున్నది ఈ రాజేందర్ నగర్ రోడ్లో ఒక వ్యాపారస్తుని కిడ్నాప్ చేసిండ్లు డబ్బులు డిమాండ్ చేసిండ్లు ఇంకా అప్పటికీ వదిలిపెట్టలే అది రోజు హాట్ హాట్ పేపర్లలో హాట్ న్యూస్ అన్నట్టు అది ఇది కూడా అట్లాంటిది అనుకొని ఆయన ఎంపడి పడ్డాడు ఇది చెప్పినందుకు ఆయన గడ్డ తెలిసింది ఈయన ఆయన కొరియర్ ఇద్దరు కలిసి విరాణం పట్టి అట్లా వాళ్ళు నా మీద కత్తి కట్టారు అట్లా జరిగింది పదకొండు సార్లు తప్పించుకుంటే అయితే ఆయనే చెప్పింది మీరు తప్పడానికి వచ్చి ఆయనే చెప్పారు అలా కొన్ని ఒక్కసారి మాత్రం నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కొన్నిసార్లు నా జాగ్రత్త వల్ల కూడా తప్పించుకున్నా తెలియదు వాళ్ళు వస్తుండ్రు అటాక్ చేస్తాం కానీ చాలాసార్లు యాక్సిడెంట్లనే జరిగింది అది తప్పుని ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ నాకు కనీసం తర్వాత నా చూడు పుచ్చన్న నక్సలైట్ పార్టీ వల్ల తప్పుని ఒప్పుకోవడం ఉండదు ఎవరి కోసం చేస్తున్నట్లు వారు ఎవరో నిజాయితీ గల నాయకులు అప్పట్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒప్పుకునేవాళ్ళు ఇప్పటి కూడా ఉన్నారు కేంద్ర కమిటీలో వాళ్ళు తప్పులో ఒప్పుకుని నాయకులు ఉన్నారు పీపుల్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద నాయకులు ఒప్పుకుంటారు కానీ ఈ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అందుకే నేను ఏమన్నా నీతో నూట నలభై మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే సామాజిక మార్పు కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చూస్తారు అలా అలా డెబ్బై మంది పైన సగం మందికి పైన టూ ఇయర్స్ లోపల ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిండ్లు అవ నూట నలభై మంది అమాయకులు చాలామంది పిల్లలు ట్రైబల్స్ ఎక్కువ మంది బీసీలు ఎక్కువ మంది ఎస్సీస్ ఎక్కువ మంది చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళు బతికి లేరు డెబ్బై సగం మంది బయటకు వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఆ పార్టీ లేదు వీరన్న గ్రూప్ అనేది లేదు దాదాపుగా ఒకరిద్దరు తర్వాత కాలంలో ఆ పేరు పెట్టుకొని వీరన్న చాలా గొప్ప సిద్ధాంతం పుచ్చన్న అనే
ఈయన ఎవరు మన ప్రొఫెసర్ ఐలే గారు ఈయన మన వీరన్న వీళ్ళంతా కలిసి తయారు చేశారు ఆ సిద్ధాంతాన్ని అంటే వర్గకుల సిద్ధాంతం అంటే మీకు విసుగు రాలేదా ఇన్ని నిందలు భరించి ఇన్ని మోసి ఒక విజన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు విసుగు రాదు నేను కేసీఆర్ గారితో పార్టీలో వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆయన మోటివేట్ చేసి నేను వచ్చిన కదా ఆ టైంలో ఆయన చెప్పిన నేను నా మీద ఇట్లా హత్యా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని నువ్వు ఇక్కడనే ఉండు మన ఇంట్లో పోకు నువ్వు అన్నాడు అంటే ఎంతకాలం ఉంటాం సార్ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు నువ్వు వచ్చేది పోయి తెలియని వద్దు అన్నాడు తర్వాత ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు ఊరికే ప్రకాశం నెంబర్ పెట్టుకుంటున్నావు మేము ఆయన దంపేస్తాం మేము ఆయన కాలుస్తా బుల్లెట్ నీకు తగ్గితే నువ్వు చచ్చిపోతావు నువ్వు ఆయన నెంబర్ పెట్టుకోవద్దు కార్లో పెట్టుకోవద్దు అన్నాడు ఆయన ఫోన్ చేసిండ్రా చేసిండ్రు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రు ఈవెన్ దేవేందర్ గౌడ్ మొన్న మొన్న రెండు వేల ఎనిమిదిలో కదా నేను దేవేందర్ గౌడ్ దగ్గర పోయింది అవును దేవేందర్ గౌడ్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పింది కలిసి చెప్పింది ఆయన పర్సనల్గా అటువంటి వీరానం దంపిన ఎట్లా పెట్టుకున్నావు ఎంబడని వాళ్ళు ఎప్పుడు నా దే ఆర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ మీ ఇప్పటికి వాళ్ళు క్లారిటీ ఉందా లేదా వాళ్ళు ఎవరు మెయిన్ పర్సన్స్ అంతా సరైన లైన్లు చచ్చిపోయినలు బట్ ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు బట్ నాకు ఎప్పుడు అప్పుడు గన్మెన్ లేరు నా సొంత నమ్మకంతో నా బలంతో నేను ఉన్నాను ఈవెన్ కేసీఆర్ గారితో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఏడెనిమిది సార్లు చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు నాకేందంటే నా మీద నాకు నమ్మకం నేను నేను ఏ కాజ్ కోసం పనిచేస్తున్నానో ఆ కాజ్ మీద నమ్మకం నాకు ఏ జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రాణాలకు భయపడేవాడిని అయితే వంద సార్లకు పైన అడవుల్లోకి ఎందుకు పోతా నేను అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పోలీసులు చేజ్ చేసిన సందర్భాలున్నాయి త్రుటిలో తప్పుకున్న సందర్భాలున్నాయి ఒకరోజు ముందు పోలీసులు నడుస్తున్నారు మాకు తెలియకే వెనకాల మేము నడుస్తున్నాం ఆ పై నుంచి పీపుల్స్ వాళ్ళు చెప్పిండ్రు అయ్యి మీరు ఆగండి అని చెప్పి ఒక తను కింద కూరుకు వచ్చి మమ్మల్ని ఆపి మీరు అలికిట్ చేయకండి ముందటినే వాళ్ళు నడుస్తున్నారు అడుగుల సపోర్ట్ కనబడతలేదా మీకు అవన్నీ లేవా అడుగులు ఇసుకల వాళ్ళ అడుగులు కనబడుతున్నాయి కదా అంటే మీ అడుగులు అనుకున్నాం మేము పుట్ల సపోర్ట్ మీకు కూడా పుట్లు ఉంటాయి కదా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకున్నారు గుట్ట మీద తీసుకపోయి ఆ పీపుల్స్ వార్ దళం గుట్ట లేవు మిమ్మల్ని టూ అవర్స్ కూర్చోబెట్టుకున్నారు అప్పుడు వీళ్ళ క్లాసులు చెప్పి వద్దా అంటే టూ అవర్స్ కూర్చోబెట్టుకున్నారు మాట్లాడిందా కూర్చోబెట్టి నేను ఖమ్మం జిల్లాలో అడవిలో ఎంటర్ అయ్యి ములుగులో బయటకు వచ్చిన చాలా కొన్ని రోజుల పాటు అంటే ప్రాణాల మీద భయం ఉంటే అడవులలోకి ఎన్నిసార్లు పోయి వాళ్ళతో పాటు ఎన్నో వెన్నెల రాత్రి అమ్మా చీకట్లలో వాళ్ళతో చెట్ల కింద పడుకున్నాం మరి ఇట్లాంటి ఉద్యమాలకు భవిష్యత్తు అంటారా మళ్ళీ అంటే ఉద్యమాలకు ప్రాతిపదిక కావాలి అది ఉందా ఫ్యూచర్ ఆ రోజుల్లో వెసులుబాటు లేకుండా ఏమైందంటే అయితే నా అన్నల పోవాలి లేకపోతే సూసైడ్ చేసుకోవాలి ఒక యువకునికి ఒక ఆల్టర్నేట్ లేకుండే కేసీఆర్ గారు కూడా ఇదే ప్రశ్న అడిగారు ఆయన అప్పుడు టార్గెట్ పీపుల్స్ ఫార్ వాళ్ళకు పార్టీ పెట్టే టైంలో అయితే ఆయన అడిగిండు నేను తెలంగాణ అంటే నన్ను బతకనిస్తారా వీళ్ళు నన్ను తిరగనిస్తారా ఇప్పుడు నా మీద వారెంట్ ఉంది వాళ్ళది డెత్ వారెంట్ నేను నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రచారానికే పోలేదు మళ్ళీ నేను తెలంగాణ వస్తే జడల నాగరాజును వీని వాని కత్తుల సమయాన్ని అందరినీ నా మీద దోలుతారు కదా ఇటు స్టేట్ ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో పక్కన వాళ్ళు ఈ పీపుల్స్ వారంతా ఇది మా విముక్తి ప్రాంతం అనుకుంటుంది కదా మళ్ళీ వాళ్ళ ఏరియాలో మేము తెలంగాణ అని అంటే వాళ్ళ లీడర్షిప్కి ఇబ్బంది అని అనుకుంటారు కదా ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసి ఒక సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూగా దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరమే నేనన్నా ఫస్ట్ మీకు తెలుసా అసలు తెలంగాణను అఫీషియల్గా సమర్థించిన మొట్టమొదటి పార్టీ పీపుల్స్ వార్ జూలై ఒకటి జూన్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు కొండపల్లి సీతారామయ్య పార్టీ నుంచి పోయిన తర్వాత నల్లా ఆదిరెడ్డి పల్లుదుల కోటేశ్వరరావు గణపతి వీళ్ళంతా కలిసి డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారు ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కాబట్టి వాళ్ళు అన్న నినాదాన్ని మనం తీసుకపోతుంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయరు మీ మీద ఉన్న వారెంట్ కూడా పక్క పోద్దు అని చెప్పిన నేను పోయిందా పోయింది రెండవది రిక్రూట్మెంట్ కాకుండా మన దిక్కు వస్తుంటారు కదా కార్యకర్తలు వీళ్ళంతా అంటే ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే వాళ్లకు తెలంగాణ కావాలన్నది కదా మరి మనము అదే నినాదం తీసుకొని పోయినప్పుడు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు మన దిక్కు వస్తుంటే వాళ్లకు మన మీద కోపం వస్తుంది కదా అని చెప్పి నే అన్న వెసులుబాటు లేకట్టు పోతున్నారు ఇది ఒక వెంటిలేషన్ మధ్య మార్గం కావాలని ఎవడు చావును కోరుకోడు బతకడానికి అవకాశం లేకపోతున్నాడు మన తెలంగాణ ఉద్యోగం అనేసరికి అందరు వస్తారు సరైన డైనలు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు అనుకున్న కాజ్ కోసం మనం ముందు పోతున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నేను ఇన్నయ్య ఉండే
అట్లా మేము అందరం ఆయన నా విషయంలో చెప్పడం ఆయన కన్విన్స్ అయ్యాడు రైట్ ఓకే అది జరిగిన తర్వాత ఏ ఇక్కడ కూడా ఆయన మీద మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం నిందలేసింది కానీ ఆరోపణలు చేసింది కానీ ఇక్కడ లేదు సాఫీగా జరిగిపోయింది మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఆయన మీద ఆరోపణలు చేశారు కానీ అప్పటిదాకా ఎక్కడ అడ్డుకున్నారు ఈ సమాజ స్టేజీలు ఏమైంది తెలుసా ఇక్కడ చర్చలు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేము పోయి రిక్వెస్ట్ చేసినాం కొన్ని వాళ్ళకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళతో మీరు ఏమన్నా కావాలంటే ఆ పక్కన ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది జార్ఖండ్ ఉంది ఇట్లా పోనీ కానీ తెలంగాణ వైలెన్స్ క్రియేట్ చేయకండి నక్సలైట్లనే ముద్రేసి మమ్మల్ని చంపుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ బల్లి లలితను కానీ అక్కడ ప్రజా కళ మండలి వాళ్ళ వాళ్ళని చంపేశారు తొంభై తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది మీరు ఇది పవిత్రమైన ఉద్యమం ఇది ముందు పోతున్నప్పుడు మీరు ఇలా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయొద్దు అని చెప్తే వాళ్ళు రే రెట్రీ టైంలు ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు కోలుకోలేదు తెలంగాణ నుంచి రిట్రీ టైంలు తెలంగాణ కాజు కోసం వాళ్ళు తెలంగాణ వదిలిపెట్టారు ఇక్కడ వైలెన్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు వాళ్ళు తలుచుకుంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదా కంటిన్యూ కాకపోదురా మందు పాత్రలు చేయకపోదురా ఎంతమంది పోలీసులను చంపకపోదురు కేసీఆర్ ఒకటే మాట అన్నాడు ఈ ఎవరు చచ్చినా పోలీసు చచ్చినా నక్సలైట్ చచ్చినా కారేజ్ మాత్రం తెలంగాణ నెత్తురే అన్నాడు వాడు కూడా తెలంగాణ బిడ్డే కదా ఇంకోటి వాడు ఇష్టమైపోతాడు నక్సలైట్ మీద కోపంతో పోతాడు పోలీసు వాళ్ళకు రజు పోతాడు కుడి కోసం పోతున్నాడు సో మా రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిండ్రు టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు దాని కేవలం తెలంగాణ మీద ఉన్న గౌరవం రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా సినారియో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిణామం మీకున్న చాలా విస్తృతమైన అవగాహనతో ఉన్నారు మీరు ఆ తరహా ఉద్యమాలు భవిష్యత్తులో ఉంటాయా ఇప్పుడు ఈ మతం పేరుతో వేరి తరాలు వేస్తున్నది కదా ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా ఈ వీటికి వీటికి వ్యతిరేకంగా కూడా మళ్ళీ ఒక ప్రతిఘటన ఉద్యమం వస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో జరిగేది ఏంటంటే వీటికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫిలాసఫీని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు హిందూ సంస్కృతి అని దాని వాస్తవంగా ఆ సంస్కృతిలో ఏముందో వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం ఎన్నడూ చేయలేదు ఒక మాట చెప్తాను నేను హిందూ సంస్కృతిలో మహిళను చాలా గొప్పగా చూశారు మరి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చి కేంద్రంలో ఇంకా పోర్నోగ్రాఫిక్ ఇవన్నీ పిల్లలకు ఎందుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి తీసేయవచ్చు కదా చైనాలు లేవు కదా అవి పిల్లలు ఎంత పాడవుతున్నారు దిశ ఎన్కౌంటర్ ఇట్లాంటివన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏంది మహిళల మీద ఎందుకు అత్యాచారాలు జరుగుతాయి అట్లాంటివి వాళ్ళు నిషేధిస్తే మనసు ఆలోచనను కాకుండా సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది పార్లమెంట్లో ఒక బిల్ తెచ్చి వాడు నిషేధించారు కదా చైనా ఎట్లా కాపాడుకుంటా అని తనని తను ఇంకా జైలు లేరా అంటే హిందూ సంస్కృతిలో అది బాగా కాదా ఏది మహిళను గౌరవించాలనే సంస్కృతి ఊరికే నోటి మాటలు చెప్తే చాలుతుందా అటు ప్రతికూలంగా ఉండే వాటిని అన్నింటిని ఎదుర్కోవాలి కదా ఇవాళ మహిళల మీద అరాచకాలు చేయాలని తొమ్మిది ఏళ్ళ పిల్లవాడు పది ఏళ్ళ పిల్లవాడు కూడా పిల్లల మీద అరాచకాలు చేస్తున్నారంటే అవును ఈ ఇది కారణం కాదా ఫోన్లలో వాళ్ళకి అందుబాటులో లేవా ఇవన్నీ ఏ మోడీ దాన్ని ఆపలేడా ఎందుకు చేస్తున్నారంట సౌ ఇప్పుడు జేసీ రామన్ అంటారు భద్రాచలం టెంపుల్ ఇవన్నీ మునిగిపోతూ ఉంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు వాళ్ళే కదా డబ్బులు ఇస్తున్నది అంటే ఇవన్నీ ఈ ముసుగు లోపల రాజకీయ ఆపేక్ష తప్ప వేరే కాదు అంటే మళ్ళీ అంటే నేను అనేది నిజమైన నిజమైన సంస్కృతిని కాపాడే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉన్నదని నేను అనుకోవట్లేదు ఇదన్నీ అడ్డ నిజమైన నిజంగా మరి ఆ రోజుల్లో చాలా కమిటెడ్ ఆర్ఎస్ఎస్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు నేను గౌరవిస్తా ఆర్ఎస్ఎస్ను ఒక సిద్ధాంతం పట్ల కమిట్మెంట్తో చిన్న శిశు మందిర దగ్గర నుంచి ఆదివాసీ వనవాసీ కళ్యాణ్ దాకా వాళ్ళు కష్టపడతారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకే సభ్యత్వం ఇస్తున్నారు పొలిటికల్ ఆపర్చునిటీలు అంతా అలా పోతలేరా నిజంగా సంస్కృతి పేరుతో జరిగేది అంత ఏంది అసలు మతం పేరుతో జరిగేది అంత ఏంది రైట్ ఓకే అంటే మీరు అనేది ఓవరాల్గా అంటే భవిష్యత్తులో ఈ ఉద్యమాలకు కౌంటర్ ఉద్యమాలు వస్తాయి వీటికి వస్తాయి వీటికి వస్తాయి కానీ మరి డెబ్బైలో ఎనభైలో తొంభైలో వాతావరణం ఈ ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత ఏమైందంటే ఒక వెసులుబాటు దొరికింది ఇప్పుడు ఆ రోజు కక్షలు వ్యక్తిగత స్పర్ధలు రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా అంటే ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇనెవిటబుల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేది ఇంకోటి అప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యల మీద కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఉద్యమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అసలు నీళ్ళ కోసం ధరణ లేదు ఇవాళ అవి లేవు కదా డిమాండ్స్ లేవు కదా ఆ డిమాండ్స్ లేనప్పుడు ఎందుకు వస్తారు ఛాన్సే లేదు ఇంకొకటి ఇప్పుడున్న ఈ స్టార్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు లైఫ్లో అడ్జస్ట్ అయిపోతుండే తప్ప ఒక ఉద్యమం చేయాలని ఉద్యమం ఉద్యో
అదివరకు అంటే మాకు ధర్నా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తలేరు మీరు నిషేధించండి అని చెప్పి అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ కూడా పోయి ధర్నా చేసింది కదా అక్కడ రైతుల సమస్య మీద మరి ఇప్పుడు ఓపెన్ టీఆర్ఎస్ ధర్నాలే వద్దన్నది ఇందిరాపార్క్ చేస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ఇందిరాపార్క్ వద్దని చెప్పింది టీఆర్ఎస్ కదా అబద్ధం చెప్పింది కోర్టు పెట్టుకోమన్నది కదా పెట్టుకోమన్న తర్వాత టీఆర్ఎస్ కూడా పోయి పెట్టింది కదా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రొటెస్ట్లు అయితే లేవు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సమస్య మీద అవుతున్నదా ఓ కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగం వస్తుంది ఇప్పుడు డ్రగ్ మాఫియా చేస్తున్న వాటి మీద ఏమైనా ఉద్యోగం వస్తున్నదా మీరు ఈ నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే నాకున్న పరిమితులలో తెలంగాణ ఇచ్చినంత నేను రికార్డ్ చేద్దామనేది ఒకటి పెట్టుకున్నాను ఇదివరకు నేను గ్రంథస్థం చేశాను నూట అరవై ఐదు ఏళ్ళ చరిత్రను నేను రాశాను అంటే ఆధునిక తెలంగాణ అనేది పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి మొదలవుతుంది అది రెండు వేల పద్నాలుగు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అంతా అయితే ఒక ఏడు ఎనిమిది పుస్తకాలు రాయాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత ఏవైతే కేసీఆర్ గారు సమయం లేకనో లేకుంటే వాటి మీద ఆసక్తి లేకనో ఇంపార్టెంట్వి కొన్ని వదిలేస్తున్నారు వారికి సమయం లేకనని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయనకు తెలియని సబ్జెక్ట్ లేదు ఆయన ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా నిష్ణాతుడు తెలియకపోయినా తెలుసుకొని చేస్తాడు బట్ సమయం ఉండదు కదా ఎవరికైనా ఇరవై నాలుగు గంటలే కదా కొన్ని ఈ న్యూట్రిషన్ కానీ ఈ పురుగు మందులు ఎరువులకు వ్యతిరేకంగా చేయడం కానీ ఇవన్నీ కొంత నాకు మైండ్లో ఉన్నాయి వీటి మీద కంటిన్యూగా స్పీచెస్ ఇవ్వాలి యూట్యూబ్ను బాగా ఉపయోగించుకోవాలి అవగాహన పెంచాలి ఒక్కొక్క టాబ్లెట్ ఎంతమంది చంపేస్తున్నది ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో చేయబోతున్నారు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను ప్రచారం అనేది ఎక్కువ నా నుంచి ఇప్పుడు ఇంత ముందులాగా నేను ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ మీరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసి ఒక ఏమంటారు నిందలు వేసుకున్నారు ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పురుగు మందులకు వ్యతిరేకంగా వస్తే మరి వాళ్ళు కూడా అవుతారు నిందలకు భయపడను నిందలు శత్రువులు అవుతారుగా మెడిసిన్ నిందలకు భయపడ శత్రు హత్యా ప్రయత్నాలకు భయపడ కానీ ఒక్కటి ఏంటంటే మంచిని మంచిగా చెప్పాలి ప్రజలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ మహమ్మారిలాగా క్యాన్సర్ వస్తున్నది క్యాన్సర్ని అడ్డుకోవాలిగా క్యాన్సర్ని అడ్డుకోవాలంటే అవగాహన పెంచాలి కదా చేతైన పరచ పరచాలి కదా నేనేం స్ట్రీట్ పోరాటాలకు నేను సిద్ధంగా లేను కానీ చైతన్యాన్ని పెంచడానికి చేయాల్సినంత ఇంకా చాలా ఉంది ఉంది నేను అనేది ఏంటంటే మొత్తం మీ నాకు వాస్తవానికి మీ గురించి ఇన్ని విషయాలు నాకు తెలియదు తెలుగు గల వారు చదువుకున్నని మాత్రమే తెలుసు తప్ప నాకు ఇంత లోతు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కనుక మీ 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 జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల పరంపర మొత్తం మీరు చెప్పిన విషయ పరంపర యాభై సంవత్సరాలలో ఒక ఇరవై సార్లు పుట్టి ఇరవై సార్లు చచ్చిపోయినట్టు అట్లనే కాదు కానీ ఎన్నో నా గురించి ఆలోచించలేదు చెప్తారు మీకు ఇల్లు అవసరం లేదు కుటుంబం అవసరం లేదు ఎప్పుడు దేశం ప్రజలైనా ఎప్పుడు సమస్యలైనా ఎప్పుడు ఇష్యూస్ అయినా గవర్నమెంట్ వచ్చినాక కూడా గిట్లా ఆలోచిస్తే ఎట్లా ఓ పక్కన పురుగు మందులకు వ్యతిరేకంగా అంటావు ఓ పక్కన న్యూట్రిషన్ కోసం అవగాహన పెంచా ఇప్పటికి కూడా నేను కనీసం రోజుకు ఒక ఐదారుగురు కన్నా అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటా హెల్త్ ఎందుకంటే నేను నేను కూడా ఆ సమస్యలన్నీ ఫేస్ చేసిన నేను ఇది కూడా మళ్ళీ నేను కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని నాకు కూడా వచ్చినాయి నాకు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయింది ఎందుకైంది అంటే ఒక డాక్టర్ తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయం నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని పోతే ఆయన ఏం చేశాడు హాస్పిటల్ ఇచ్చాడు స్కానింగ్ చేసి నా బ్లడ్ వెసల్స్ అన్నీ చాలా క్లాటింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నీకు ఇది ఖచ్చితంగా నువ్వు వాడాలని ఇచ్చాడు వాడిన తర్వాత నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయింది ఆయనక నేను ఇంకొక ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర పోయాను ఆయనకంటే పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి ఆయనకి నా శిష్యుడే ఆయన ఏం చేసాడు నువ్వు ఎక్కడ తీసుకున్నావు టాబ్లెట్ అన్నాడు నేను ఫలానా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నా అంటే అబ్బాయికి తెలియదు హై హైపర్ టెన్షన్ విపరీతమైన బీపీ నా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇంత బీపీ ఉన్న వాళ్ళకు యాస్పిరిన్ ఇవ్వకూడదు బట్ ఆయన నీ ప్రాణాలు కాపాడడానికే ఇచ్చాడు ఎందుకంటే క్లాటింగ్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా నీకు ఉంది బట్ క్లాటింగ్ పోవడానికి ఇంకేదైనా ఆలోచించాలి కానీ ఆస్పిరిన్ ఇవ్వకూడదు ఆస్పిరిన్ ఇచ్చిండి ఆయనే పొరపాటు అయింది అని అన్నాడు అంటే ఇంత నేను కొట్లాడుతున్నా నా ఐ న్యూస్లో నా వీడియో వచ్చింది కదా మూడు మూడు గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాలు అలా డాక్టర్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడినా అయితే ఆ వీడియో వచ్చిన తర్వాత ఇది జరిగింది అంటే కావాలని చేసింది అదే పొరపాటు నేను నాకు డాక్టర్స్ అంటే చాలా గౌరవం పుచ్చాను నా ప్రాణాలు చాలాసార్లు డాక్టర్స్ కాపాడింది కానీ నేనేమంటున్నా అంటే అయిన దానికి కాని దానికి అన్నిటికీ అలోపతే పరిష్కారం కాదు నేను బాగా నమ్మే వైద్యం ఆయుర్వేదం ఇండియన్ మెడిసిన్ అది ఇప్పుడు కాదు నాలుగు వేల సంవత్సరాల కింద చెరక సంహితలో కోవిడ్ లాంటి వైరస్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని చెప్పారు అయితే ప్రభుత్వాలు ఏమో అలోపతికి ఎక్కువ
ఆయుర్వేదం అలోపతి డెఫినెట్ గా ఎమర్జెన్సీ మెడిసినే చాలా జబ్బులు ఇప్పుడు నేను బీపీ టాబ్లెట్ అలోపతి వేసుకుంటా షుగర్ టాబ్లెట్ అలోపతి వేసుకుంటా నాకు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయిన తర్వాత న్యూరో టాబ్లెట్ అలోపతి వేసుకుంటా అలోపతికి నేను వ్యతిరేకం కాదు డాక్టర్లు అందరినీ నేను తప్పు పట్టాను అప్పుడు ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది అప్పుడు ఇచ్చిన వీడియోలో మీరు ఇది ఉంచండి ఎందుకంటే డాక్టర్స్ నేను డాక్టర్స్ అంటే నాకు గౌరవం కాకపోతే కొంతమంది డాక్టర్స్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా మనుషులల్లో అవకాశ పదులు ఎక్కడైనా ఉంటారు అంటే అవకాశ పది కూడా అన్న ఏం చేస్తారంటే ఎంతో ఉత్సాహంతో ఒక పది కోట్లు అప్పు తెచ్చి పెద్ద హాస్పిటల్ కడతారు వాళ్ళకు ఆ వడ్డీలు కట్టడానికి డబ్బులు రానప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న పద్ధతుల్లో కొన్ని అంతే కాదు పద్ధతిలో దిగజారుతారు అదే జరుగుతున్నది ఏ డాక్టర్ కూడా కావు ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది చదువు కొని వస్తారు కోటి రూపాయలు పెట్టి సీడు కొని తర్వాత మనం తినే ఆహారం మీద ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు గోడ్ల మీద రాసేది ఎప్పటి నుంచి దాదాపు నేను పదహారు ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నప్పటి నుంచి ఏమని we want scientific education we want democratic education edi scientific education democratic education asal ni kodu jepta ippudu mana 100 mandi lo 100 mandi kadu 1000 mandi lo 999 mandi ki eppudu dinalano teluvadu enta dinalano teluvadu etla dinalano teluvadu enta se padukovalano teluvadu manchi nil etla daagalano teluvadu padukunte etla padukovalano teluvadu edam ivu em teru asalu scientific education pakka betu mana aha ippudu శరీరంలో పనిచేసేది ఒకటే ఒక లివరు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తుంది దానికి రెస్ట్ లేదు ఈవెన్ హార్ట్ కూడా లబ్ డబ్ అన్నప్పుడు కొంత ఒక సెకండ్ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది బ్రెయిన్ కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటుంది నిద్రలో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ పనిచేస్తుంది కానీ నీ పంచేంద్రియాలు కూడా కొంతకాలం పాటు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కొంత రెస్ట్ తీసుకుంటాయి బట్ నీ లివర్కు రెస్ట్ లేదు మరి ఆ లివర్ డిటాక్సిఫై చేయాలి నువ్వు తిన్నది అంతా కూడా లివర్తోనే తిన్నది కానీ తాగింది కానీ శ్వాస కానీ ప్రతిది లివరే ప్యూరిఫై చేస్తుంది ఆ లివర్కు రెస్ట్ అయ్యాం మనం పది గంటలకు యాక్చువల్గా ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు తినమంటారు పెద్ద మనుషులు ఈ ఆరు ఏడు గంటలకు తింటే జరిగేది ఏం పుచ్చన్న అవును ఈ లివర్కు మనం తిన్నదంతా మూడు మూడున్నర గంటలు అరిగిపోద్ది కదా దానికి ఒక ఐదారు గంటలు డీటాక్సిఫికేషన్ కోసం టైం ఇవ్వాలి ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తిన్నాం అనుకో పది పన్నెండు గంటల దాకా అది మాంసం తింటే నీకు అది అరగనే అరగదు అంటే కంటిన్యూగా లివర్ మీద భారం వేసుకుంటూ పోతాం నీకు ఉన్నది ఒకటే లివర్ కదా ఎస్ ఎస్ ఆ లివర్ని కాపాడుకుంటే కాపాడవలసిందే అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి అంటే నెక్స్ట్ మీరు దీని దగ్గర దీని దగ్గర రాబోతున్నారు నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు ఇవి కూడా నేను పెద్దగా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు బాగా చేస్తున్నారు వాటర్ గురించి కానీ ఇంకో దాని గురించి కానీ ఇంకో దాని గురించి సరే ఇది కొంత నాకు అవకాశం ఇచ్చింది మంచి పనులు చేయడానికి ఎందుకంటే రాజేందర్ సింగ్తో కలిసి నేను నదుల మీద దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని నేర్పిస్తున్నా అది నా మనసులో ఉంది ఎందుకంటే నాకు నచ్చిన పని ఇప్పుడు నీటి పవిత్రతను ఇప్పుడు గంగా మీద ఇంత మాట్లాడతారు సంస్కృతి అంటారు గంగ లేని సంస్కృతి హిందూ సంస్కృతి కాదు కదా అవును హిందూ అనే పదమే సింధు నది నుంచి వచ్చింది కదా మరి ఏ ఏ నదులను కాపాడుతున్నారండి వీళ్ళు డెబ్బై ఐదు శాతం దేశంలో నదులు వాటర్ బాడీస్ అన్నీ మురికి కూపాలు అయిపోయినాయి కదా పొల్యూట్ అయినాయి కదా రేపు మనకు భవిష్యత్తులో నీళ్ళు దొరుకుతాయా మన పిల్లలకు తాగించడానికి నీళ్ళు ఉంటాయా వ్యవసాయం చేయడానికి ఉంటాయా అంటే దాని మీద ఉద్యమం చేస్తున్నాను నేను నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రతి నది మీద ప్రతి వాటర్ బాడీ మీద ప్రజలు కమిటీలు వేసుకోవాలి పొల్యూషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఇసుకను తీయకుండా చూసుకోవాలి భూగర్భ జలాలు పెంచాలి చెట్లు పెంచాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే తీసుకుంటారో మహాయజ్ఞం అది వాళ్ళ వర్షాలు ఊరుస్తున్నాయంటే అది కూడా ఒక కారణం ఇట్లా ఇట్లాంటి వాటి మీద ఉద్యమం రావాలి ఆరోగ్యం మీద రావాలి విద్యా విధానం మీద రావాలి ఇవన్నీ అవసరం ఉన్నాయి అంటే ఉద్యమం అంటే తుపాకీ పట్టుకుంటే కాదు జంతర్ మంత్రాలుగా ధర్నాలు చేయడమే కాదు ఖచ్చితంగా రావాలి రైట్ సార్ మీరు ఇక రెండో దశ రెండు మూడు దశల జీవితంలో ఇవన్నీ జరిగినాయి మీ మూడో దశ కూడా విజయవంతం కావాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో ఎన్ని పరిణామాలు ఉంటాయి ఒక మనిషి జీవితంలో ఎన్ని ఎగుడు దిగుడులు ఉంటాయి ఒక మనిషి ఎన్ని విధాలుగా ఆలోచించవచ్చు ఒక మనిషి ఎన్ని పనులు చేయవచ్చు ఒక మనిషి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు 
మన ప్రమేయం లేకుండా వచ్చేవన్నీ మన ప్రమేయంతో వచ్చేవన్నీ దాంట్లో మనం బయట పడేవన్నీ దాంట్లో ఇరుక్కునేవన్నీ బయటకు వచ్చే ఇవన్నీ ఒక మా ఒక మనిషి జీవితంలో జరిగిన సంఘర్షణాత్మకమైన ఘర్షణాత్మకమైన జీవితం ఈ బహుశా ఈ రెండున్నర మూడు గంటలు ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడిన ఈ అంత సమయం అంతా కూడా ఒక మనిషి జీవితానికి సంబంధించింది మీకు వీలుంటే కనుక ఈ ఇంటర్వ్యూ మొత్తాన్ని చూసిన తర్వాత ఒక అంచనాకు వస్తాం మనం ఈ చూసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే అంటే ఒక మన జీవితంలో ఏమేమి జరిగితే ఏ పరిణామాలు వస్తాయనేది ఒక అంచనాకు వస్తాం బహుశా ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఈ చూడడం ద్వారా ఎంతో కొంత మీరు నేర్చుకుంటారని నేను చాలా బలంగా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్